আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা চারটি টপিক নিয়ে কথা বলবো নাম্বার ওয়ানে আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে আমাদের এই কোর্স থেকে আপনি আলটিমেটলি কি কি শিখতে পারবেন দেন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো আমাদের এই কোর্স করার জন্য কি কি পি রিকুজিস স্কিল আপনার প্রয়োজন হবে এবং তৃতীয় নম্বরে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনি যে এই কোর্সটা করবেন এই কোর্স থেকে আলটিমেটলি আপনি কি আউটপুট পাবেন বা এই কোর্স করার পরে আপনি কি কি করতে পারবেন এই বিষয়টা নিয়ে আমরা তৃতীয় নম্বর টপিকে কথা বলবো এবং এই ভিডিওর অ্যাট দ্য লাস্ট টপিকে আমরা আমাদের ফিগমা টু এইচ টেমেলের পার্ট ওয়ান আপনাদেরকে দেখাবো যদি এটাকে ইজিয়ার মনে হয় অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওতে এক হাজার লাইক এবং পাঁচশোটি কমেন্ট করবেন তাহলে আমি পরে পার্টটা আপলোড করে দেব সো এই কোর্সটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনাদের অ্যাক্টিভিটির ওপরে তো চলুন আমাদের এই চারটি টপিক স্টেপ বাই স্টেপ দেখে আসি আমাদের এই কোর্স থেকে আপনি দুইটা জিনিস শিখতে পারবেন এক কিভাবে ফিগমা ওয়েবসাইটটা ব্যবহার করতে হয় এইটার ভিতরে কি কি টুলস আছে এবং এই টুলসগুলো ব্যবহার করে কিভাবে আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজে খুবই ইজিয়ার ওয়েতে ব্যবহার করতে পারবো এই বিষয়ে আমাদের অভারভিউ থাকবে এবং সেই সাথে কিছু টিপস টিক্স থাকবে নাম্বার টু এ এই কোর্স থেকে আপনি আলটিমেটলি এমন একটি ল্যান্ডিং পেজ ডিজাইন করতে পারবেন আমাদের এই ল্যান্ডিং পেজের ডিজাইন সম্পূর্ণটাই প্রিমিয়াম একটা ক্লায়েন্টের বাট আমার পার্সোনাল ক্লায়েন্টের থেকে অনুমতি নিয়ে আপনাদের জন্য এডুকেশনাল পারপাসে এই ভিডিওতে এই ল্যান্ডিং পেজটা আপনাদেরকে ডিজাইন করে দেখানো হবে যেন আপনারা মোটিভেটেড হন এবং পেইড একটা টাস্ক করে নিজের কনফিডেন্সটা বুস্ট করতে পারেন টপিক নাম্বার টু আমাদের এই কোর্সের জন্য আপনার যে পি রিকুজিস স্কিলগুলো প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে এইচ টি এম এল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট এবং বুটস্টাপ আপনি যদি এই চারটা জেনে থাকেন তাহলে দিস কোর্স অ্যাপসুলেটলি ফর ইউ আর আপনি যদি না জেনে থাকেন তাহলে অরিড হওয়ার কিচ্ছু নাই কারণ আমাদের চ্যানেলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এইচ টি এম এল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট বুটস্টাপ এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোর্স আছে আপনি এই প্লেলিস্ট সেকশনে গেলে সবগুলো প্লেলিস্ট দেখতে পাবেন আর আপনি যদি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা ব্রান স্টেক ফুল কোর্স করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের এই প্লেলিস্টটা চেক করতে ভুলবেন না যেখানে আমরা চল্লিশটিরও বেশি প্রজেক্ট করে দেখাচ্ছি আমি এখন ধরে নিচ্ছি আপনার এই চারটি স্কিল আছে আমাদের এই প্রজেক্টটা মেনলি সিএসএসের ফ্রেমওয়ার্ক বুটস্টাপ ফাইভ ব্যবহার করে করা হবে মাঝে মধ্যে আমরা সিএসএস ব্যবহার করব এবং এইচ টি এমএল ব্যবহার করব মার্ক আপের জন্য এবং আমাদের যদি জাভাস্ক্রিপ্টের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটাও ব্যবহার করব বাট আমাদের মেইনলি ফোকাস হলো বুটস্টাপ ফাইভ ব্যবহার করা আমি আমাদের বুটস্টাপ ফাইভের এই প্লেলিস্ট করানোর সময় বলেছিলাম যে আমাদের বুটস্টাপ ফাইভ ব্যবহার করে একটি প্রজেক্ট করে দেখাবো এবং দুইটি হোমওয়ার্ক দেব আমাদের এইটাই হচ্ছে বুটস্টাপের সেই প্রজেক্ট এবং দুইটি হোমওয়ার্ক খুব শীঘ্রই আসবে এখন আমরা কথা বলবো আলটিমেটলি এই কোর্সটা করার পরে আপনার ফিউচারটা কোথায় যাবে বা এই স্কিলটা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি এটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারবেন আপনি মূলত এটাকে কয়েকভাবে কাজে লাগাইতে পারবেন নাম্বার ওয়ানে আপনি ফ্রিলান্সিং করতে পারবেন নাম্বার টুয়ে আপনি নিজের একটা বিজনেস দাঁড় করাইতে পারবেন এবং নাম্বার থ্রিয়ে আপনি একটা জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আমাদের এই কোর্সে আমরা বেসিক ইজিয়ার জিনিসগুলো থেকে ধাপে ধাপে কমপ্লেক্স জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করব এবং সেই সাথে আমাদের এই কোর্সের ভেতরেই আমরা এমন কিছু টিপস টিক্স শেয়ার করব যেগুলো আপনি ফলো করলে আপনার কোডগুলোকে সুন্দরভাবে অপটিমাইজ করতে পারবেন এবং সেই সাথে আপনি খুব অল্প সময়ে ফ্রন্টেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত চলে যেতে পারবেন তো আমরা তো জানলাম আপনি এইটার ভবিষ্যৎ থেকে কি কি করতে পারবেন তো এই জিনিসটা তো আমি বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারি এটা তো মুখে বলাই যায় আলটিমেটলি আমি এই ফিগমা টু এইচ টি এমএল করে কি করেছি এটা আমি আগে দেখাই আপনারা যারা আমাকে অনেক আগে থেকে ফলো করেন তারা হয়তো জানেন আমি যে কাজটা করি ঠিক করার পরে ওইটাতে যদি সাকসেস পায় তাহলেই আমি ভিডিও করি এবং সেটা আপনাদেরকে সাজেশন দিই সো এইটার জন্য আলটিমেটলি আমি যে কাজগুলো করেছি এবং আমি যে আউটপুটটা পেয়েছি এইটার ওপরেই আপনাদেরকে এখন অভারভিউ দেব এটা হচ্ছে আমার ফাইবারের নিউ অ্যাকাউন্ট আপনারা যারা আমাকে আগে থেকেই চিনেন 
তারা হয়তো জানেন যে আমার আগে আরও দুইটা অ্যাকাউন্ট ছিল একটা লেভেল টু সেলার এবং একটা লেভেল ওয়ান সেলার এই মুহূর্তে এই অ্যাকাউন্টটা লেভেল ওয়ান সেলার আছে তো আমি যে লেভেল ওয়ান সেলার হয়েছি এই জায়গায় আপনি দেখতে পাবেন কোন গিগুলো ব্যবহার করে বা কোন সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করে আমি লেভেল ওয়ান সেলার হয়েছি এখানে অধিকাংশটাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি পিএইচডি টু এইচ টিম এল এবং ফিগমা টু এইচ টিম এল করে লেভেল ওয়ান সেলার পর্যন্ত আসতে পেরেছি এটা তো গেল আমার বাইরের ওভারভিউ এখন যদি আমি অ্যানালিটিক্স অপশনে যাই এবং ওভারভিউ থেকে আপনাকে আমার আর্নিংটা দেখাই তাহলে দেখতে পাবেন লাস্ট থার্টি ডেজে আমার আর্নিং হয়েছে আটশো এগারো ডলার বেসিক্যালি আমি এক হাজার ডলারের উপরে আর্ন করেছি আপনারা যারা ফাইবারে কাজ করেন তারা জানেন টোয়েন্টি পারসেন্ট ফাইবার কেটে রাখে এবং আমার এখানে টোটাল ওভারভিউ দেখতে পাবেন আমি টোটাল আটশো এগারো ডলার কাজ করেছি লাস্ট তিরিশ দিনে যদিও তিরিশ দিনে করি নেয় আমি এটা করেছি আমি বাইশ থেকে তেইশ দিনে বাট লাস্ট তিরিশ দিনের ওভারভিউটা তারা দেখায় এবং এভারেজ আমার সেলিং প্রাইস অর্থাৎ প্রত্যেকটা অর্ডার আমি সেল করি চৌত্রিশ পয়েন্ট সিক্স জিরো সেন্ট অর্থাৎ চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ ডলার এবং আমি টোটাল এই অ্যাকাউন্টে একত্রিশটা অর্ডার কমপ্লিট করেছি এবং আগস্ট মাসে আমার আর্নিং হয়েছে চারশো চার ডলার যদিও আমি এই কাজটা করেছি আগস্ট মাসটার নয় তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ নয় দিন কাজ করেছি তবে যেহেতু এটা আগস্ট মাসটি আমি করেছি তাই এটা আমার আগস্ট মাসটি দেখাবে সো এই ছিল আমার টোটাল তিরিশ দিনের আর্নিং ওভারভিউ আমি আবারও এটাকে একটা রিফ্রেশ করে নিচ্ছি আপনি সরাসরি দেখেন সো আই থিঙ্ক আমার বিষয়ে যতটুকু জানা ছিল এবং আমার স্কিল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আপনারা পেয়েছেন এখন চলুন আমরা সরাসরি আমাদের কোর্সে জাম্প করি আমাদের ফিগমা টু এইচ টিম এল করার জন্য সবার শুরুতে আমাদের যে সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা অত্যন্ত জরুরি সেটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফিল্ড যেটা আমরা আগেও বলেছি আমাদের ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য যে টেকনোলজিগুলো প্রয়োজন সেই টেকনোলজিগুলো অর্থাৎ এইচ টিম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট বুটস্টাপ অথবা আপনি ট্যালিউন সি এস এস ব্যবহার করতে পারেন রিয়াক্ট ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ আপনার কমফোর্ট জোন অনুযায়ী আপনি টেকনোলজিটা বেছে নিতে পারেন বাট আপনি তো একজন ডেভেলপার আপনি জানেন কিভাবে একটা ওয়েবসাইট বানাইতে হয় এখন এই সেম জিনিসটাই ফিগমাতে ডিজাইন করা আছে এই ডিজাইনটাকে আপনাকে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ একটা ফিগমাতে একটা স্ট্র্যাটিক ডিজাইন থাকবে যে জিনিসটাকে আপনি এইচ টিম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট বুটস্টাপ এই টাইপের টেকনোলজি ব্যবহার করে আপনাকে ডেভেলপমেন্ট করে দেখাতে হবে সো আপনি যেহেতু ডেভেলপমেন্ট করতে জানেন আপনাকে এখন ডিজাইনটা নিয়ে কাজ করতে হবে এই ডিজাইনটা আমাদেরকে দেখতে হবে দেন ডিজাইনের ভেতরে যদি কোনো একটা লোগো থাকে সেই লোগোটা আমরা কিভাবে সেখান থেকে ডাউনলোড করব কিভাবে পিক্সেল পারফেক্ট করব কিভাবে এই ফোনটা ডাউনলোড করব এই প্রত্যেকটা জিনিস জানার জন্য আমাদের ফিগমা ফাইল রাখাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় সো এইটার জন্য আমাদের ফিগমা ডট কমে সবার শুরুতে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে সো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করাটা অনেক ইজি জাস্ট আপনি সাইন আপে যাবেন এই জায়গায় আপনি গুগল অথেন্টিকেশন থেকে জাস্ট কন্টিনিউ দিয়ে আপনার গুগল অ্যাকাউন্টটা কানেক্ট করে নিলেই একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন আমি জাস্ট লগ ইন করে নিব লগ ইন করার জন্য সেম আমি জাস্ট কন্টিনিউ উইথ গুগল অথেন্টিকেশন দিয়ে দেব জাস্ট আমার অ্যাকাউন্টটা সিলেক্ট করব এখন আপনাকে দুইটা কাজ করতে হবে এক ক্লায়েন্টের থেকে হয় আপনাকে ফিগমা ফাইলের লিঙ্ক নিতে হবে অর্থাৎ কোন ডিজাইনটা আপনি করবেন সেই ডিজাইনের হয় ক্লায়েন্ট আপনাকে লিঙ্ক দেবে অথবা আপনাকে ফিগমা ফাইল দেবে সো এই জিনিসটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনার ক্লায়েন্টের ওপরে তবে আমি দুইটা জিনিস দিয়ে আপনাকে সবার শুরুতে দেখাবো আমরা টুলসের ব্যবহার একটু পরে শিখি আগে দেখি একটা ক্লায়েন্ট কীভাবে আপনাকে ফিগমা লিঙ্কটা দেয় একটা ক্লায়েন্ট আমাদেরকে দুইভাবে ফাইল দিতে পারে আমি শুরুতেই বলেছি একটা আমাদের হয় ফাইল দেবে অথবা আমাদেরকে লিঙ্ক দেবে তো আমাকে ক্লায়েন্ট ফাইল দিয়েছে সো এই ফাইলটাকে জাস্ট আমি এক্সট্র্যাক্ট করব এবং এই জায়গায় আমি দেখতে পাচ্ছি ফিগমা পিএইচডি স্ক্র্যাচ অ্যান্ড এক্সডি ফাইল অর্থাৎ এক্সডি ডিভাইসের জন্য পাঠিয়েছে যদি আমার এক্সডিতে কমফোর্টেবল ফিল হয় তাহলে এক্সডি দিয়ে করব স্ক্র্যাচ দিয়ে কমফোর্টেবল হলে স্ক্র্যাচ দিয়ে করব আমার যদি পিএইচডি দিয়ে কমফোর্টেবল ফিল হয় পিএইচডি দিয়ে করব আমার যদি ফিগমা দিয়ে কমফোর্টেবল মনে হয় তাহলে আমি ফিগমা দিয়ে করব এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আমি কোন ফাইলটা দিয়ে ডিজাইন করতে চাই বাট বেসিক্যালি ডিজাইনটা কিন্তু সেম আপনার এক্সডি ফাইলে আপনি যা দেখতে পাবেন পিএইচডিতেও তাই স্ক্র্যাচেও তাই ফিগমাতেও সেম আপনার চারটা ডিভাইসে আপনি সেম ডিজাইনটাই দেখতে পাবেন তো আমার যে ক্লায়েন্ট ইউএসের এটা একটু বেশি রিস যার কারণে প্রায় চার পাঁচ ধরনের ফাইল আমাকে প্রোভাইড করেছে বেসিক্যালি আপনাকে এক বা দুই ধরনের ফাইল প্রোভাইড করতে পারে সো আমরা যেহেতু ফিগমা নিয়ে
বা এই জায়গায় পেস্ট করে দেব এখন আমার এই ফাইলটা ইম্পোর্ট হয়ে যাবে ইম্পোর্ট হওয়ার পরে আমরা এটাকে ওপেন করলে আমাদের সম্পূর্ণ ডিজাইনটা আমরা দেখতে পাবো এখন মনে করেন আপনাকে ক্লায়েন্ট ফিগমা ফাইল প্রোভাইড করেনি শুধুমাত্র একটা লিঙ্ক প্রোভাইড করেছে এমন এখন এই লিঙ্কটা যদি আপনাকে প্রোভাইড করে থাকে তাহলেও কোনো প্রবলেম নাই আপনি এই লিঙ্ক থেকে যা যা করতে পারবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাকে ফাইল প্রোভাইড করলেও সেম জিনিসটাই করতে পারবেন শুধুমাত্র ডিফারেন্স এতটুকুই যে আমরা এডিট করতে পারবো ফাইলটা বাট এই জায়গায় আপনি কোনো এডিট করতে পারবেন না আপনি দেখতে পারবেন ডাউনলোড করতে পারবেন সব কিছু করতে পারবেন বাট এডিট করতে পারবেন না সো আমাদের এডিট করার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ আমরা ডিজাইনার না আমরা ডেভেলপার আমরা দেখব কপি করব ডাউনলোড করব আমাদের লেখার বা টেক্সট এডিট করার কোনো প্রয়োজন নাই সো এই দুই নিয়মে মূলত ক্লায়েন্ট ফাইল প্রোভাইড করে থাকে তো এখন চলুন সরাসরি দেখে আসি কিভাবে আমরা ফিগমা ফাইলটা ব্যবহার করতে পারব বা এই টুল সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তারিত জেনে আসি সো আমরা এতক্ষণে দুইটা জিনিস শিখলাম কিভাবে ক্লায়েন্ট একটা ফিগমা ফাইল দিলে এটাকে ড্রাগ করে আমরা আমাদের ফাইলটা ওপেন করতে পারব ক্লায়েন্ট যদি আমাদের কোনো ফিগমা ফাইল না দেয় তাহলে লিঙ্ক ব্যবহার করে কিভাবে আমরা আমাদের ফাইলটা ওপেন করতে পারব এখন আমরা কথা বলবো আমাদের এই ফিগমা ফাইলটা দেওয়ার পরে আমরা এই জিনিসটাকে জুম করব কিভাবে জুম আউট করব কিভাবে এটা যে ইমেজগুলো আছে ইমেজগুলো দেখব কিভাবে দেন ফন্ট সাইজটা কি আছে এটা দেখব কিভাবে কপি করব কিভাবে লোগো লোগো বা আদার্স ইমেজেস ডাউনলোড করব কিভাবে এই জিনিসগুলোই তো মেইন ইম্পর্টেন্ট রাইট সো এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে করতে পারবো সো আমরা মূলত এখন থেকে এই ফিগমার এই যাবতীয় টুলসের ব্যবহার শিখব সো মনোযোগ দিয়ে দেখুন আমাদের সবার শুরুতে ফিগমা ফাইলের যে টুলসের ব্যবহারটা আছে সেটা হলো মুভ টুল অর্থাৎ মুভ টুলটা ব্যবহার করে আমরা আমাদের ফাইলটা এক জায়গা থেকে অন্য আরেক জায়গায় সরাই নিতে পারব যে জিনিসটা আমাদের প্রয়োজনে আসবে না দেন এটার পরে আমাদের যে ফাইলটা আছে এই জিনিসটা হচ্ছে ফ্রেম অ্যান্ড স্লাইস ফ্রেম জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ফিগমা ডিজাইনারদের জন্য অর্থাৎ কোন ফ্রেমে সে ডিজাইনটা করবে সেই ডিজাইনটা বেসিক্যালি এই জায়গায় বলা থাকে এটা হতে পারে আইফোন থার্টিন প্রো ম্যাক্স থার্টিন প্রো মিনি এক্সেল বা অ্যান্ড্রয়েড যে কোনো ফোন বা ডেস্কটপের জন্য ডিজাইন করলে সেই ফ্রেমটা মূলত বাই ডিফল্ট তৈরি করা থাকে যেটাই দিয়ে থাকে ফিগমা সো আমাদের ডেভেলপারদের এই ফ্রেম টুলেরও কোনো প্রয়োজন নাই এইটার পরে আমাদের যে টুলসের ব্যবহারটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের রেকটেঙ্গেল টুল এই রেকটেঙ্গেল টুল ব্যবহার করে আমরা বেসিক্যালি রেকটেঙ্গেল টাইপের বা শেপ টাইপের অনেক জিনিস তৈরি করতে পারবো যেটা বেসিক্যালি করে ফিগমা ডিজাইনাররা অর্থাৎ একটা ডিজাইনের জন্য যে রেকটেঙ্গেল বা শেপের প্রয়োজন হয় সেই জিনিসটা এই জায়গা থেকে তৈরি করা হয় যেটাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ না এটার পরে আসে পেন টুল পেন টুল ব্যবহার করে আমাদের ফিগমা ডিজাইনাররা কাস্টমভাবে শেপ তৈরি করে যে জিনিসটাও আমাদের প্রয়োজনে পড়বে না দেন এইটার পরে আমাদের যে টুলসটা আছে এটাও আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় না অর্থাৎ এই জায়গায় আমাদের যে টুলসগুলো আছে এটার অধিকাংশটাই আমাদের কোনো প্রয়োজনে আসবে না এগুলো ডিজাইনের জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে যে জিনিসগুলো অর্থাৎ পার্সোনালি আমি যে জিনিসগুলো ফলো করি ফলো করে ফিগমা ডিজাইনটা কমপ্লিট করে সেই জিনিসগুলোই আমি বেসিক্যালি বলে দিই সবার শুরুতে আমাদের যে জিনিসটা কাজে লাগে সেটা হচ্ছে জুম ইন জুম আউট অর্থাৎ আমি একটা ফাইলকে ধরেন এরকম জুম আউট আছে কিভাবে জুম করব। এইটা জুম করার জন্য বেসিক্যালি আমাদের কন্ট্রোল প্লাস আমাদের মাউসের যে হুইলটা আছে এই হুইলটা সামনের দিকে দিতে হবে তাহলে আমাদের এটা জুম হবে আর আমি যদি জুম আউট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে আমাদের যে মাউসের হুইলটা আছে এটা উপরের দিকে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ একবার সামনের দিকে একবার পেছনের দিকে পেছনের দিকে দিলে ছোটো হবে আর সামনের দিকে দিলে বড় হবে সো বেসিক্যালি আমরা আপনাকে ল্যান্ডিং পেজটা ডিজাইন করে দেখাবো যার জন্য আমরা ল্যান্ডিং পেজটাই জুম ইন জুম আউট এবং অন্যান্য জিনিস অ্যাপ্লাই করে দেখাবো সো এটার জন্য আমি এটাকে জুম করি শুরুতে সো জুম কি দিয়ে করলাম কন্ট্রোল প্লাস মাউসের হুইল এছাড়াও আপনি অন্যভাবে করতে পারেন সেটা হলো কন্ট্রোল প্লাস প্লাস সেপে ধরবেন অর্থাৎ কন্ট্রোল যোগ প্লাস দেন আপনি যদি জুম আউট করতে চান তাহলে কন্ট্রোল প্লাস মাইনাস অর্থাৎ প্লাস বলতেছি যে মাঝখানে প্লাস হবে না মানে কন্ট্রোল এর পরে মাইনাস চাপলে আপনার মাইনাস হবে মানে ছোট হবে আর যদি আপনি কন্ট্রোল চেপে ধরে প্লাস চাপেন তাহলে আপনার এটা প্লাস হবে অর্থাৎ আপনাকে জুম করে দেখাবে আমার মনে হয় প্লাস মাইনাস চেপে এই জিনিসটা করার থেকে আমার কন্ট্রোল প্লাস মাউসের যে আমাদের হুইলটা আছে এই হুইলটা চেপে ধরে জুম ইন জুম আউট করাই আমার কাছে মোর দেন ইজিয়ার মনে হয় সো আই থিঙ্ক আপনারও এই জিনিসটা বেটার মনে হবে সো আমরা প্রথম ফিগমার ব্যবহারটা কিন্তু শিখে নিলাম জুম ইন জুম আউটের পরে আমি এখন দেখাবো কিভাবে একটা ইমেজকে আমরা ডাউনলোড করতে পারি এই ফিগমা ফাইল থেকে যেটা আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সে ফর
ডাবল ক্লিক করার পরে আমরা ডিজাইনে যাব ডিজাইন থেকে একটু নিচে আসব এবং এই জায়গা থেকে এক্সপোর্টে ক্লিক করব এক্সপোর্ট নামের প্লাস সাইনে বা এক্সপোর্টে ক্লিক করার পরে দেখতে পাবেন এক্সপোর্ট লোগো নামে একটা অপশন আছে এই জায়গাতে আপনি এক্সপোর্ট করলে আপনার লোগোটা ডাউনলোড হয়ে যাবে সো আপনি যদি প্রিভিউ দেখতে চান কোন জিনিসটা আপনি ডাউনলোড করতেছেন তাহলে এই প্রিভিউয়ে জাস্ট ক্লিক করবেন তাহলে দেখতে পাবেন এই জিনিসটা আপনার বেসিক্যালি ডাউনলোড হবে এখন আপনি যদি ধরেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটা ডাউনলোড করতে চান তাহলে জাস্ট ইমেজের উপর ক্লিক করেন অ্যান্ড প্রিভিউ না থাকলে এখানে জাস্ট প্রিভিউ করে দেবেন দেখতে পাবেন ওই জিনিসটা আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে জাস্ট এক্সপোর্ট হেডারে যদি আমি দিই এক্সপোর্টিং হয়ে যাবে দেখেন ডাউনলোড করে দিছে আমাকে দেন আমি যদি এই টেক্সগুলোকে না নিতে চাই অর্থাৎ খালি ইমেজটাকে চাই তাহলে সেটাও পারবো তিন চারটা ক্লিক করে দিতে হবে দেন আমি যদি যাই প্রিভিউয়ে দেখতে পাবেন খালি আমার ইমেজটা এক্সপোর্ট হবে দেখতে পাবেন জাস্ট ইমেজ আছে এবং আমি যদি এইটা নিচে থেকে এই ইমেজটাকে ডাউনলোড করতে চাই জাস্ট ওই ইমেজের উপর তিন চারটা ক্লিক করব দেন ডিজাইনে থাকবো আমরা এক্সপোর্টে ক্লিক করব প্রিভিউ যদি অন থাকে তাহলে এটা দেখাবে এক্সপোর্ট ইমেজে ক্লিক করব এক্সপোর্ট হয়ে ডাউনলোড হয়ে যাবে আমি যদি এটাকে চাই তাহলে সেম জিনিসটাই করতে হবে জাস্ট এক্সপোর্টে ক্লিক করে দিতে হবে শেষ ডাউনলোড হয়ে যাবে সো বেসিক্যালি এইভাবে আমরা আমাদের সিঙ্গেল ইমেজেসগুলোকে ডাউনলোড করতে পারবো আর যদি আমরা মাল্টিপল ইমেজকে সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে শিফট শেপে ধরতে হবে শিফট শেপে ধরে ডাবল ক্লিক বা ট্রিপল ক্লিক করতে হবে দেন পরেরটাও শিফট শেপে ধরে ডাবল ক্লিক বা ট্রিপল ক্লিক করতে হবে দেন দ্বিতীয়টা সিলেক্ট হবে দেন তৃতীয়টা করতে চাইলে তৃতীয়টা ডাবল ক্লিক করব দেন একটু জুম আউট করব যদি এই সাইড থেকে ডাউনলোড করতে চাই তাহলে একটু নিচে যাব দেন শিফট শেপে ধরে রাখবো ধরে এই জায়গায় জাস্ট ক্লিক করবো কয়েকটা তাহলে এই ইমেজেসগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন যদি আমি এক্সপোর্টে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এক্সপোর্ট ফোর লেয়ার্স আছে এই জিনিসটা যদি আমি এখন ডাউনলোড করি তাহলে আমাদের ফোর লেয়ার অর্থাৎ যে কয়টা জিনিস আমাদের লেয়ারে সিলেক্ট করছি সেই কয়টা জিনিস একসাথে আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি যদি সিঙ্গেল ডাউনলোড করতে চান তাহলে সিঙ্গেল করবেন আর আপনি যদি মাল্টিপল ইমেজেসকে একসাথে ডাউনলোড করতে চান তাহলে শিফট শেপে ধরে এভাবে ডাবল ক্লিক করবেন মানে আগে শিফট শেপে ধরবেন ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করবেন অর্থাৎ একসাথে ডাবল ক্লিক করবেন এই যে এইভাবে সিলেক্ট করে এক্সপোর্টে ক্লিক করলে এক্সপোর্ট থ্রি লেয়ার্স অর্থাৎ যে কয়টা সিলেক্ট করবেন সে কয়টা লেয়ার আপনাকে এই জায়গায় শো করে দেখাবে জাস্ট এক্সপোর্ট করলেই ডাউনলোড হয়ে যাবে সো এইভাবে আপনি সিঙ্গেল এবং মাল্টিপল ইমেজেস ফিগমা থেকে খুব ইজিয়ার ওয়েতে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এরপর আমাদের ডেভেলপারদের জন্য ফিগমা থেকে অসাম একটা টুলস আছে যে টুলসটার ব্যবহার জানলে আপনি জাস্ট ওয়াও হয়ে তাকিয়ে থাকবেন আমার মতে একজন ডেভেলপারের জন্য ফিগমা ফাইলকে কনভার্ট করার জন্য এইটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি টুলস সে টুলসটার নাম হচ্ছে ইন্সপেক্ট অর্থাৎ আপনার ফিগমা ফাইলে যে জিনিসগুলো আছে এটার ফন সাইজ কেমন আছে কালারটা কেমন আছে কত পিক্সেল থাকতে হবে অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইটকে পিক্সেল পারফেক্ট করার জন্য যে যে জিনিস ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ ফন ফ্যামিলি ফন সাইজ কালার এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনি ইন্সপেক্ট থেকে দেখে নিতে পারেন আপনি যদি এটাকে একটু স্ক্রল ডাউন করেন তাহলে দেখতে পাবেন এই যে এই সিএসএস কোডটা দেওয়া থাকে এই জিনিসটা আপনি কপি করে নিলেই আপনার সেম টু সেম ডিজাইনে কনভার্ট হয়ে যাবে তবে এই জায়গায় একটা বাধ্যবাধকতা আছে সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে এখান থেকে গ্রিড সিস্টেমকে নিতে পারবেন না আপনি চাইলে এখান থেকে কতটা সাইজ আছে বা উইথ হাইট এই জিনিসটাকে নিতে পারবেন না আপনার এই জায়গা থেকে জাস্ট কয়েকটা জিনিস নিতে হবে সেটা হচ্ছে ফন ফ্যামিলি থেকে কালার পর্যন্ত এর পরে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা আপনি অ্যাভয়েড করবেন এবং এটা শুরুতে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটাও অ্যাভয়েড করবেন যেমন পজিশন অ্যাপসুলেট উইথ হাইট লেফট টপ এই জিনিসগুলো আপনি অ্যাভয়েড করবেন বিকজ এই জিনিসগুলো আমাদের প্রয়োজন নাই আমাদের যতটুকু প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ফন ফ্যামিলি থেকে কালার পর্যন্ত সো আমি যদি এই এই জায়গায় দেখি এই জায়গাতেও সেম দেখেন ফন ফ্যামিলি থেকে কালার পর্যন্ত আমি যদি এখানে দেখি এখানেও দেখতে পাবেন এই এই জিনিসটা যদি আমি দেখি এখানেও দেখতে পাবেন কালার অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের কালার আছে সো এই জায়গা থেকে কালারের নিচে যদি আবার কিছু থাকে ওই জিনিসটাও আপনার নেওয়ার প্রয়োজন নাই আপনার মেইন যে জিনিসটা প্রয়োজন ফন ফ্যামিলি ফন সাইজ ফন উইথ লাইন হাইট লেটার স্পেসিং অ্যান্ড কালারটা এই জিনিসটা নিলে আপনার হবে আর বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আপনাকে সিএসএস বা বুটসটা ব্যবহার করে করতে হবে আপনাকে জাস্ট ফিগমাটা পিক্সেল পারফেক্ট করতে হেল্প করবে অর্থাৎ ফোন ফ্যামিলিটা কতটুকু আছে বা কি আছে ফোন সাইজটা কতটুকু আছে এটার কালারটা কেমন আছে এই জিনিসটা আপনাকে ডিফাইন করতে এই ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট টুলসটা আপনাকে হেল্প করবে সো আই থিঙ্ক এই
সো বেসিক্যালি আমরা শুরুতেই বলেছি যে আমাদের ক্লায়েন্টের এই মাসখানে ল্যান্ডিং পেজটা চাই এবং ক্লায়েন্টের এই সেকশন এবং এই সেকশনটা পরিবর্তন করে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী করতে হবে বাকি সব কিছু সেম সো আমরা সেই রিকোয়ারমেন্টটা দেখে নিব এই সেকশনগুলো করার সময় এখন আমরা সবার শুরুতে আমাদের যে সেকশনটা আছে অর্থাৎ হেডিং সেকশনটা আমরা ডিজাইন করতে শুরু করব বুট স্টাপ ফাইভ ব্যবহার করে তো সবার শুরুতে আমাদের কি আছে একটা লোগো এবং এইটার পরে আমাদের ন্যাব আইকনগুলো আছে সো আমাদেরকে এখন বুট স্টাপ ফাইভ ব্যবহার করে ন্যাভিগেশন বার তৈরি করতে হবে সো আমরা কিন্তু আমাদের বুট স্টাপ ফাইভের টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি কীভাবে একটা ন্যাভিগেশন বার তৈরি করতে হয় সো সবার শুরুতে বুট স্টাপ ফাইভ দিয়ে ন্যাভিগেশন বার তৈরি করার জন্য আমাদের ন্যাপ ট্যাগ লিখতে হয় এবং এইটার ভিতরে ক্লাস হিসেবে আমাদের লিখতে হয় ন্যাববার এবং ন্যাববার হাইফেন এক্সপান্ড হাইফেন এলজি সো আমি এই দুটো ক্লাস লিখে নিব এবং এই ন্যাববারের ভেতরে আমাদের একটা ডিপ থাকবে এবং এই ডিপের ক্লাস নেমটা থাকবে কন্টেইনার এই কন্টেইনারের আন্ডারে আমাদের সকল কম্পোনেন্টগুলো থাকবে অর্থাৎ শুরুতে লোগো থাকবে দেন আমাদের যে ন্যাপ লিঙ্কগুলো আছে সেই ন্যাপ লিঙ্কগুলো থাকবে এবং আমাদের স্মল ডিভাইসে একটা বার আছে অর্থাৎ আইকন বার আছে ওই আইকন বারটাও এই জায়গাতেই থাকবে তো সবার শুরুতে আমরা কি করব একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ লিখবো এবং এই জায়গায় ন্যাববার হাইফেন ব্র্যান্ড লিখবো এবং এই ন্যাববার ব্র্যান্ডের ভেতরে আমাদের ইমেজটা থাকবে অর্থাৎ আমাদের লোগোটা থাকবে সো আমি ইমেজেস ফোল্ডারে যাব এবং এইটার ভিতরে লোগো ডট পিএনজিটা কানেক্ট করে নেব এই লোগোর পরে আমাদের আছে ন্যাব লিঙ্ক তো আমাদের এই ন্যাব লিঙ্কগুলো তৈরি করার জন্য আমরা নিচে যাব এবং এই জায়গায় একটা ইউএল ক্রিয়েট করব এবং ইউএলের ভেতরে এল আই ক্রিয়েট করব ইউএলের ক্লাস নেমটা দিব ন্যাববার হাইফেন ন্যাব এবং আমাদের এল আইয়ের ক্লাস নেমটা দিব আমরা ন্যাব হাইফেন আইটেম এবং আমাদের ন্যাব আইটেমের ভেতরে অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে এইটার ক্লাস নেম দিব আমরা ন্যাব হাইফেন লিঙ্ক এবং এইটার ভিতরে আমরা যে জিনিসটা লিখতে চাই অর্থাৎ হোম কন্ট্যাক্ট এ ধরনের আমরা টেক্সগুলো লিখতে পারব এই সেম জিনিসটা আমি ছয়বার কপি করব এবং এই জায়গায় আমাদের ফিগমা ফাইলে যে জিনিসগুলো আছে বা যে টেক্সগুলো আছে সেই টেক্সগুলো ধরব এবং কপি করে দেব সো এই জিনিসটা কীভাবে ধরব জাস্ট ডাবল ক্লিক করব টেক্সের উপর দেন কন্ট্রোল প্লাস সি এই জিনিসটা পেস করব অর্থাৎ কন্ট্রোল এবং সি দেন এইটার পরে আমাদের পেস করে দেব দেন দ্বিতীয়টা ধরব এবং কপি করে পেস্ট করে দেব সেম ওয়েতে বাকিগুলো আমি কপি পেস্ট করব এবং এইটার পরে আমাদের আরও একটা ন্যাব লিঙ্ক আছে যেটাতে আমাদের সাইন আপ লেখা এবং একটা আইকন অ্যাড করা আছে সো এই জায়গাতে আমি আরও একটা এল আই কপি করব এবং এই জায়গাতে আমি একটা আইকনকে জুড়ে দেব এবং এই জায়গায় লিখে দেব সাইন আপ এবং এই সাইন আপের শুরুতে আমাদের একটা ইমেজ বা আইকন থাকবে সো আমি ব্যবহার করব বুট স্টাপ আইকন সো এইটার জন্য আমি জাস্ট এই জায়গায় সার্চ করব বুট স্টাপ আইকন এবং এই ওয়েবসাইটে যাব এখানে একটু নিচে যাব এবং এই জায়গায় গিয়ে আমরা সার্চ দেব ইউজার এবং এই জায়গা থেকে আমাদের সঠিক যে আইকনটা আছে সেই আইকনটা আমরা কপি করে নিব সো আমরা মূলত এই আইকনটা চাই সো এই জিনিসটা আমি পার্সন ফিলটা ডাউনলোড করে নিব এস ভিজি ফরম্যাটের এবং এই ফাইলটাকে আমি কপি করব কপি করে আমাদের যে প্রজেক্টটা প্রজেক্টের ইমেজ ফাইলের ভেতরে পেস্ট করে দেব এইটা নামটা কপি করব এবং আইকনের ভেতরে ইমেজ ট্যাগ লিখে এই ইমেজের ভেতরে আমি জাস্ট পেস্ট করে দেব এবং এই এস আর সির ভেতরে অবশ্যই আমাদের ইমেজেস ফোল্ডারের ভেতরে হবে এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলটাকে লাইভ সার্ভারে ওপেন করি এই আউটপুটটা দেখতে পাবো সো বেসিক্যালি আমাদের ন্যাভিগেশন বারটা অনেকটা সিমিলার এমনই বাট কিছুটা ডিজাইন করতে হবে সো ডোন্ট ওয়ারি আমরা জাস্ট মার্ক আপ লিখেছি এবং বুট কিছু ক্লাস লিখেছি এখন পর্যন্ত সিএসএস ব্যবহার করি নাই আমরা সিএসএস ব্যবহার করে এই জিনিসগুলোকে আরও বেশি কালারফুল এবং স্মার্ট করে দেব এখন আমাদের কাজ হবে এই ন্যাভিগেশন বারটাকে রিসপন্সিভ করা তো আমাদের এই ন্যাভিগেশন বারটাকে রিসপন্সিভ করার জন্য আমাদের এই ইউএলটাকে আমরা একটা ডিভের ভেতরে রাখব এবং এই ডিভের ক্লাস নেম দিব কলাপস এবং এই কলাপসের ভেতরে ন্যাববার হাইফেন কলাপস নামে আরও একটি ক্লাস তৈরি করব এবং এইটার ভেতরে আমাদের ইউএলটা পেস্ট করে দেব এবং আমাদের যে ডিপটা তৈরি করেছি আমরা এই ডিপে আমরা একটা আইডি দিব যেন আমাদের স্মল ডিভাইসে যে বারটা আছে ওই বারে ক্লিক করা মাত্রই আমাদের এই ইউএলটা শো করে 
সো এইটার জন্য আমি সে নেভার আইকন নামে আমি একটা আইডি ক্রিয়েট করব এবং এই সেম আইডিটাকে আমরা একটা বাটনের ভিতরে টার্গেট করে ধরে রাখব সো এই বাটনের ক্লাস নেমটা আমরা দিব নেভার হাইফেন টোগোলার এবং আমাদের বাটনে ক্লিক করার পরে নেভারটা কল আপস হওয়ার জন্য আমাদের এই জায়গায় লিখতে হবে ডাটা হাইফেন বিএস হাইফেন টোগল ইজ ইকুয়াল কল আপস এবং ডাটা হাইফেন বিএস হাইফেন টার্গেট লিখে আমাদের এই আইডিটাকে কপি করে দিতে হবে সো আমি জাস্ট ডাটা হাইফেন বিএস হাইফেন টার্গেট অ্যাক্টিভিউটটাকে লিখব এবং এইটার ভিতরে জাস্ট আমি এই আইডিটাকে পেস্ট করে দেব আর অবশ্যই আমাদের আইডিটা লিখার আগে হ্যাশট্যাগ দিতে ভুলব না দ্যাট সেট এইটার পরে আমাদের বাটনের ভিতরে আমাদের আইকনটাকে শো করিয়ে দিতে হবে সো এই জায়গায় আমি আমাদের স্মল ডিভাইসে কোন আইকনটা হবে এটা জানার জন্য আমি জাস্ট আমাদের এই যে ফিগমা ডিজাইনটা আছে এইটা ল্যান্ডিং পেজে স্মল ডিভাইস অর্থাৎ ফোন ডিভাইসে চলে যাব এবং এখান থেকে আমাদের ল্যান্ডিং পেজে শুরুতে যে বার বা আইকনটা থাকবে এটাকে জাস্ট ডাবল ক্লিক করে এক্সপোর্ট করে নেব এবং আমরা এটাকে আমাদের ফাইলের ভেতরে কপি করে নিব এবং ইমেজ ফাইলের ভেতরে যাব এবং বার্ড ডট পিএনজিকে কানেক্টেড করে দেব এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই এবং যদি আমি এটাকে স্মল করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের একটা বার চলে আসছে এখন যদি আমি বারে ক্লিক করি দেখতে পাবেন আমাদের এই নাম্বারটা শো হচ্ছে আবার যদি বারে ক্লিক করি আমাদের নাম্বারটা চলে যাচ্ছে এবং আমি যদি এটাকে কিছুটা বড় করি তাহলে দেখবেন আমাদের নাম্বারটা ঠিকঠাকভাবে শো করতেছে এখন আমাদের এই নাম্বারে একটা প্রবলেম হয়েছে সেটা হলো আমাদের যে ন্যাব লিঙ্কগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের হাতের ডান সাইডে থাকার কথা ঠিক এমনভাবে বাট আমাদের এটা হাতের বাম সাইডে চলে আসছে সো এই জিনিসটাকে হাতের ডান সাইডে দেওয়ার জন্য আমাদের যে ন্যাবার হাইফেন ন্যাব নামে যে ক্লাসটা আছে ইউএলের ভেতরে এই ইউএলটাতে জাস্ট আমাদের লিখে দিতে হবে এম এস হাইফেন অটো দ্যাটস এট আমরা যদি এখন আমাদের ফাইলে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই ন্যাবের লিঙ্কগুলো আমাদের হাতের ডান সাইডে চলে যাবে আমরা পারফেক্টলি আমাদের ন্যাভিগেশন বারটা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি এখন শুধুমাত্র আমাদের ফিগমার ডিজাইন অনুযায়ী পিক্সেল পারফেক্ট করতে হবে যে জিনিসটা আমাদের জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার ওয়েবসাইটটা যদি বিল্ড করেন এটা যদি পিক্সেল পারফেক্ট না হয় তাহলে ক্লায়েন্ট কখনোই আপনাকে টাকা পেমেন্ট করবে না সো এইটার জন্য পিক্সেল পারফেক্ট রাখাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো পিক্সেল পারফেক্ট রাখার জন্য আমরা কি করব আমরা যে কোনো একটা ন্যাব লিঙ্কে ক্লিক করব এবং এইটার থেকে নিচের যে সিএসএস ফাইলটা আছে ইন্সপেক্ট ফাইলে গিয়ে এটাকে জাস্ট কপি করে নিব এতটুকু বাদ দিয়ে আমরা ফ্রন্ট ফ্যামিলি থেকে কালার পর্যন্ত সিএসএসকে কপি করে আমাদের ফাইলে গিয়ে পেস্ট করে দেব পেস্ট করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে ধরতে হবে কাকে ধরতে হবে ন্যাব লিঙ্ককে সো ন্যাব লিঙ্ক ক্লাসটাকে কল করব এবং এইটার ভেতরে জাস্ট আমি আমাদের এই প্রপার্টিগুলোকে পেস্ট করে দেব এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবো আমাদের ডিজাইনটা অনেকটা সিমিলার হয়ে গেছে বাট ফ্রন্ট ফ্যামিলিটা আমাদের সেম না থাকার জন্য আমাদের কিছুটা ডিফারেন্ট দেখাচ্ছে সো এইটার জন্য আমি গুগল ফন্ট থেকে আমাদের ফন্টটা ডাউনলোড করে নিব অর্থাৎ ক্লায়েন্ট যে ফন্টটা চাই সে ফন্টটা আমরা ডাউনলোড করে নিব সো ক্লায়েন্ট বেসিক্যালি কি ফন্ট চাই এই জিনিসটা আমাদের ক্লায়েন্টের থেকে জেনে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আপনি যদি ফিগমা ফাইলে কোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করেন তাহলে দেখতে পাবেন ফন্ট ফ্যামিলি কি দেওয়া আছে এই জায়গায় দেওয়া আছে ইন্টার সো আমি গুগল থেকে জাস্ট ইন্টার নামে যে ফন্ট ফ্যামিলিটা আছে সে ফন্ট ফ্যামিলিটা কপি করে নিব সো এই জায়গা থেকে আমি প্রত্যেকটা সিলেক্ট করে নেব এবং সিএসএসে ব্যবহার করব যার কারণে ইম্পোর্টে ক্লিক করব এবং এই জায়গা থেকে আমি এতটুকুকে কপি করব এবং আমাদের সিএসএসের শুরুতে গিয়ে পেস্ট করে দেব এবং ভিউ থেকে ওয়ার্ড র্যাপ করব এবং এইটার পরে আমরা আরও একটা জিনিস করব সেটা হলো আমরা স্টার সাইন দিয়ে মার্জিনটা জিরো করে দেব এবং আমাদের প্যাডিংটা জিরো পিক্সেল করে দেব এইটার পরে আমি বডি লিখব এবং এই বডির ভেতরে আমাদের ফন্ট ফ্যামিলিটা ব্যবহার করব আমাদের ফন্ট ফ্যামিলিটা হবে ইন্টার সো আমি জাস্ট এটাকে পেস্ট করে দেব এবং ইম্পর্টেন্ট দিয়ে দেব তাহলে আমাদের বডির প্রত্যেকটা জায়গায় সেম ফন্ট ফ্যামিলিটা ব্যবহার হবে এখন যদি আমরা আমাদের ডকুমেন্টে যাই তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এইটার ফন্ট ফ্যামিলি কালার এবং ফন্ট সাইজ এইটার সাথে একদম সিমিলার এই সেম জিনিসটা মেলানোর জন্য আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হলো আপনি প্রেজেন্ট অপশনে যাবেন প্রেজেন্ট অপশনে যাওয়ার আগে যে পেজটার আপনি প্রেজেন্ট ভিউ দেখতে চান সে পেজে ক্লিক করবেন দেন এইটার পরে প্রেজেন্টে ক্লিক করবেন তাহলে আপনি একটা ওয়েবসাইটের মতো সেম টু সেম প্রোটোটাইপ ভিউ দেখতে পাবেন 
এখান থেকে আপনি মিলিয়ে নিতে পারবেন যে আপনার ওয়েবসাইটটা আপনি যে বিল্ড করতে চান এইটার ফন্ট ফ্যামিলি কালার এবং ফন্ট সাইজটা অর্থাৎ টাইপোগ্রাফিটা সেম আছে কি না সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটার যে ফন্ট ফ্যামিলি কালার সাইজ যেমনটা আছে ঠিক সেম ওয়েতে এখানেও আছে শুধুমাত্র আমাদের এই আইকনটাকে কিছুটা ডিজাইন করতে হবে এবং সাইন আপ বাটনটাকে আমাদের কিছুটা ডিসকালার করতে হবে অর্থাৎ কালারটা পরিবর্তন করতে হবে সো এইটাও আমরা অনেক ইজিয়ার ওয়েতে সিএসএস ব্যবহার করে করে ফেলতে পারব তো এখন আমরা আগে আমাদের সাইন আপ বাটনটাকে ঠিকঠাকভাবে দেখাতে চাই বা কালারটা সিমিলার চাই সো এটার জন্য এটাকে একটু জুম করব এটাকে এটাতে ডাবল ক্লিক করব দেন এই জায়গা থেকে কালার থেকে শুরু করে ফ্রন্ট ফ্যামিলি পর্যন্ত জাস্ট কপি করে নিব এবং কপি করে আমাদের সাইন আপ বাটনের ভেতরে একটা কাস্টম ক্লাস তৈরি করব সে আমি লিখব সাইন আপ এবং এই ক্লাসটাকে আমি কপি করে নিয়ে এটাকে জাস্ট পেস্ট করে দেব এবং এইটার ভেতরে আমাদের এই প্রপার্টিগুলোকে লিখে দেব এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের সাইন আপ যে বাটনটা একদম সেম ফিগমার ডিজাইনের মতো কালারটা হয়ে গেছে এবং সেম ফন্ট সাইজ এখন শুধুমাত্র আমাদের এই আইকনটাকে ঠিকঠাকভাবে শো করাতে হবে সো আইকনটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে সো এইটার জন্য আইকনটাকে আমাদের ধরতে হবে বেসিক্যালি আমাদের এই আইকনটা আছে সাইন আপ ক্লাসের ভেতরে সো সাইন আপকে সবাই শুরুতে কল করব এবং এইটার ভেতরে যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটাকে কল করার পরে এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা এই ফিগমা ফাইল থেকে কপি করব এবং এই জায়গায় এসে পেস্ট করে দেব এখন যদি আমাদের ফাইলে যায় তাহলে তেমন কোনো চেঞ্জেস দেখতে পাবো না বিকজ আমরা এখানে হাইট উইট এবং প্যাডিং দেই নাই সো এইটার জন্য আমি এটার একটা উইট সেট করব সে আমি এটার উইট থার্টি পিক্সেল দিচ্ছি এবং এটার হাইট টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল দিচ্ছি এবং এইটার পরে এইটার একটা প্যাডিং সেট করব সো প্যাডিংটা বেসিক্যালি আমি ফাইভ পিক্সেল এবং এইট পিক্সেল সেট করব এবং এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই যে ইউজার আইকনটা আছে এই আইকনটা আমাদের একদম সিমিলার সেম একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের ফিল দিচ্ছে দ্যাট মিন্স আমরা কিন্তু আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করতে সক্ষম কিন্তু আমরা আরও একটা জায়গায় ব্যর্থ সেটা হলো আমাদের যে ইউজারের আইকনটা আছে এই আইকনটা কিন্তু আমাদের একেবারে ব্ল্যাক না এই আইকনটার কালারটা কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে সো বেসিক্যালি আমরা তো একটা এস ভিজি ইমেজ ব্যবহার করেছি এইটার কালার আমরা কিভাবে পরিবর্তন করতে পারবো এটাও আমরা পারবো খুব ইজিলি পারবো এটা করার জন্য সেম এস ভিজি বা আমাদের যে পিপল সাইনের ইমেজটা আছে এইটার কালারটা আমরা জাস্ট কপি করব এবং আমরা আমাদের যে এস ভিজি ইমেজটা ব্যবহার করেছি এই ইমেজটাকে জাস্ট আমাদের ফাইলে ওপেন করে নিব এখন আমাদের এই যে এস ভিজি ফাইলটা আছে এই এস ভিজি ফাইলের যে কারেন্ট কালারটা দেওয়া আছে ফিলের ভেতরে এটাকে কেটে দিয়ে আমরা জাস্ট এই জায়গায় হ্যাস দিয়ে আমাদের যে কালারটা আছে সেই কালারটা বসিয়ে দিব তাহলে সেই কালারের এস ভিজি ফাইলটা আমাদের দেখতে পাব এখন দেখুন আমাদের এস ভিজি যে আইকনটা আছে এই আইকনের কালারটা দেখুন এবং এই আইকনের কালারটা দেখুন একদম সেম অর্থাৎ সিমিলার এখন আমাদের আরেকটা জিনিসই পরিবর্তন করতে হবে সেটা হলো আমাদের দুইটার মাঝামাঝি কিছুটা আমাদের মার্জিন দিতে হবে তাহলে এটা কিছুটা সরে যাবে এবং আমাদের এই জিনিসটা অনেক বেশি সুন্দর দেখাবে সো এইটার জন্য আমি সাইন আপ ইমেজের ভেতরে মার্জিন রাইট দিব ফাইভ পিক্সেল এবং এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবেন আমাদের এস ভিজি আইকন এবং সাইন আপ বাটন দুইটা অলমোস্ট সিমিলার উইথ হাইট জুড়ে এবং সিমিলার একটা স্পেস নিয়ে আসে এখন আমাদের যে এলাইগুলো আছে এই প্রত্যেকটা এলাইয়ের মাঝে একটা স্পেস আছে যে স্পেসটা আমাদের এখানে খুবই কম তো আমরা আমাদের এইখানে স্পেস বাড়াইতে চাই সো স্পেসটা কতখানি হবে এই জিনিসটা আমাদের ন্যাব হাইফেন লিঙ্ক বা ন্যাব হাইফেন আইটেমের ভিতরে বলে দিতে হবে সো আমি এই জিনিসটা বেসিক্যালি বলবো ন্যাব হাইফেন লিঙ্কের ভেতরে মার্জিন লেফট হবে টোয়েন্টি পিক্সেল এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবেন আমাদের প্রত্যেকটা একদম সিমিলার দেখতে পাবেন প্রত্যেকটা সিমিলার উইথ হাইট এবং স্পেস নিয়ে আসে আপনি যদি এই ফাইল এবং এই ফাইল ওপেন করেন তাহলে এটার কতটুকু চেঞ্জেস আছে আপনি ধরতেই পারবেন না এটাকেই মূলত বলা হয় পিক্সেল পারফেক্ট ডিজাইন সো আমরা কিন্তু আমাদের ন্যাপবারটা একদম সাকসেসফুলি পিক্সেল পারফেক্টভাবে ক্লায়েন্টের মতো করে ডিজাইন করে ফেলছি তো আমরা সাকসেসফুলি আমাদের ন্যাপবারটা তৈরি করেছি এখন আমরা হিরো সেকশনটা তৈরি করব আমাদের হিরো সেকশনটা তৈরি করার জন্য আমাদের এই ইমেজটার প্রয়োজন সো এটার জন্য আমি এই ইমেজটার উপর ডাবল ক্লিক করব এবং এক্সপোর্টে যাব 
এখান থেকে প্রিভিউ দেখে নেব আগে এই ইমেজটাই আমরা সিলেক্ট করেছি কি না এখন আমরা এখান থেকে জাস্ট এক্সপোর্ট করে নেব এবং এই ফাইলটাকে জাস্ট আমি ওপেন করে এক্সট্রাক্ট করে নেব এবং ল্যান্ডিং পেজ থেকে আমার এই রেকটাঙ্গেল ডট পিএনজি নামে যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটাকে কপি করে আমাদের ইমেজ ফোল্ডারে গিয়ে পেস্ট করে দেব এবং এই ইমেজটাকে এখন আমরা সিএসএসের ভেতরে ব্যবহার করব সো এইটার জন্য আমাদের নতুন একটা সেকশন ক্রিয়েট করতে হবে সো আমি সেকশন নামে ট্যাগ ক্রিয়েট করব এবং এইটার ক্লাস নেম দেব সেকশন ওয়ান এবং এইটার ভেতরে একটা ডিপ ক্রিয়েট করব ডিপের ক্লাস নেম দেব কন্টেইনার সো আমাদের যে সেকশন ওয়ানটা তৈরি করেছি এই সেকশন ওয়ানের ভেতরে বেসিক্যালি আমাদের ইমেজটা থাকবে কিন্তু এটা থাকবে সিএসএস থেকে সো এটার জন্য সেকশন ওয়ানকে কল করব দেন আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের ভিতরে ইউআরএল লিখব এবং এইটার ভিতরে আমরা আমাদের ইমেজের প্যাথটাকে জাস্ট ধরাই দেব এবং এই ইমেজটার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিটেশনটা জাস্ট নো রিপিট করে দেব তাহলে আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আর কোনো সময় রিপিট হবে না এবং এইটার পরে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা সাইজ ঠিক করে দেব সো সাইজটা আমি জাস্ট কভার দিয়ে দেব দ্যাট সেট এইটার পরে আমি জাস্ট আমাদের ফাইলটাকে রিলোড করব কিন্তু এটা শো করতেছে না কেন এটা শো না করার একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে এইটার আমরা উইথ অ্যান্ড হাইট সেট করি নাই সো আমি উইথটা হান্ড্রেড পারসেন্ট দিয়ে দিচ্ছি এবং এটার হাইটটা আমি পাঁচশো ষাট পিক্সেল করে দিচ্ছি এবং এখন যদি আমি এই ফাইলটাকে রিলোড করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই ইমেজটা ঠিকঠাকভাবে কিন্তু আমাদের শো করতেছে এবং আমাদের ঠিক এইটা আমাদের এই ফিগমা ফাইলের মতোই দেখাচ্ছে সো এখন আমরা ইমেজটাকে সঠিকভাবে প্লেস করতে পেরেছি এখন আমরা এই ইমেজের ওপরে টেক্সটাকে রাখব সো এটার জন্য এই টেক্সটাকে ডাবল ক্লিক করে কপি করব এবং এইটাকে সেকশন ওয়ানের কন্টেইনারের ভেতরে হেডিং ওয়ান লিখে এটার ভেতরে পেস্ট করে দেব এবং এই নেক্সটের পরে একটা বিয়ার ট্যাগ লিখে এই লাইনটাকে ব্রেক করব দেখেন আমাদের লাইনটা ব্রেক হয়ে গেছে ঠিক এইটার মতো এখন জাস্ট এইটার মতো আমাদের কালার ফন্ট এবং অন্যান্য জিনিসগুলো দিতে হবে সো এইটার জন্য আমরা কি করব এটাকে সিলেক্ট করে ইন্সপেক্টে যাব এখান থেকে কালার থেকে শুরু করে ফন্ট ফ্যামিলি পর্যন্ত কপি করে নিব এবং আমাদের সেকশন ওয়ানের ভেতরে যে হেডিং ওয়ানটা আছে এভাবে বলে দেব সেকশন ওয়ান এটার ভেতরে যে হেডিং ওয়ানটা আছে এই হেডিং ওয়ানের প্রপার্টিগুলো আমরা এটা দিতে চাই এবং আমি যদি এখন গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই টেক্সটা সেন্টারে চলে আসে এবং এইটার মতোই আমাদের বড়োভাবে দেখাচ্ছে সো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ঠিকঠাকভাবে করে ফেলতে পেরেছি এইটার পরে আমাদের এটা কিছুটা নিচে হবে সো বেসিক্যালি আমি সেকশন ওয়ানের মার্জিন টপটা করে দেব হান্ড্রেড পিকজাল এবং এখন যদি আমি গিয়ে এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই জিনিসটা কিছুটা নিচে নেমে আসছে যে জিনিসটা আমাদের করার কথা না এটা করার একটা রিজন হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় ওভারফ্লোটা কাজ করতেছে সো আমাদের এই ওভারফ্লোটা বন্ধ করতে হবে সো বন্ধ করার জন্য আমরা মার্জিন টপটা না দিয়ে আমরা এই জায়গায় একটা প্যারিং টপ দিতে পারি সে হান্ড্রেড পিক্সেল সো এইটা দেওয়ার পরে আমি যদি এখন আমাদের এই ফাইলটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন এটা আমাদের হান্ড্রেড পিক্সেল নিচে চলে আসছে কিন্তু আমাদের এই ফাইলটা ঠিকঠাকভাবে আছে কোনো ওভারফ্লো কাউন্ট করে নাই এইটার পরে আমাদের ফেকমা ফাইলে একটা প্যারাগ্রাফ আছে সো এটাকে জাস্ট কপি করব দেন আমাদের এই ওয়ান ট্যাগের পরে পি ট্যাগ লিখবো এবং এইটার ভেতরে পেস্ট করে দিব এটাকে এবং অ্যান্ডের আগে আমরা বিয়ার ট্যাগ ইউজ করব এবং এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই তাহলে দেখতে পাবো এই জায়গায় আমাদের প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে এই জিনিসটা দেখাচ্ছে বাট কালারটা স্পষ্ট না হয় আমরা ঠিকঠাকভাবে এটাকে দেখতে পাচ্ছি না সো ঠিকঠাকভাবে দেখার জন্য এইটার ভেতরে যে টাইপোগ্রাফি আছে সেই টাইপোগ্রাফিটা কপি করব এবং কপি করে এটার একটা ক্লাস নেম সেট করে এখানে জাস্ট বসাই দিব সে এইখানে লিখব সেকশন ওয়ান পি এবং এইটার পরে আমি জাস্ট এটাকে কপি করব এবং এইটার ভিতরে আমাদের যে প্রপার্টিগুলো আছে প্রপার্টিগুলোকে জাস্ট আমি কপি করে দেব দ্যাট সেট এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবেন আমাদের এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা ঠিকঠাকভাবে এখানে শো করতেছে বাট আমাদের কিছুটা মার্জিন বা প্যাডিং বটম দিতে হবে তাহলে এটা আমাদের পিক্সেল পারফেক্ট হবে সো এইটার জন্য আমাদের সেকশন পি এ মার্জিন টপটা দিব টেন পিক্সেল
এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এইটা এবং এইটা অলমোস্ট সিমিলার এখন আমাদের তৃতীয় যে সেকশনটা ওইটা তৈরি করা পালা অর্থাৎ আমাদের এমন একটি কম্পোনেন্ট তৈরি করতে হবে যে কম্পোনেন্টের ভিতরে কয়েকটা সিলেক্টেড অপশন থাকবে সো এই অপশনটা তৈরি করার জন্য আমাদের কিছুটা কষ্ট হলেও আমরা এটাকে অনেক ইজিলি বুটস্টাপ ফাইভ ব্যবহার করে করে ফেলতে পারব সো এখন আমাদের এই ডিফিকাল্ট সেকশনটা তৈরি করতে হবে এইটার জন্য আমাদের দুইটা কাজ করতে হবে সবার শুরুতে আমাদেরকে প্ল্যান করতে হবে এই জিনিসটা আমরা কীভাবে করতে পারি সো বুটস্টাপ যেহেতু আমরা জানি সো এই জিনিসটা আমরা অনেক ইজিলি করতে পারব আমাদের জাস্ট সঠিক একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন তো সবার শুরুতে আমরা একটি কন্টেইনার নিব দেন এটার একটা ওয়েট সেট করব দেন এই জিনিসটাকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করব সো এই জিনিসটা আমরা কীভাবে করতে পারি রো ক্রিয়েট করব রোয়ের ভিতরে কলাম ক্রিয়েট করব এবং প্রত্যেককে আমরা দুই দুই করে দিতে পারি যেহেতু এই জায়গায় টোটাল ছয়টা অপশন আছে সো এই জায়গায় দুই দুই করে দিলে আমাদের টোটাল রো থাকে বা টোটাল কলাম থাকে বারোটা দুই দুই করে দিলে আমাদের ছয়টা ভাগ করে নেবে সো এইভাবে আমরা শুরু করতে পারি সো এইটার জন্য আমাদের যে কন্টেইনার আছে এই কন্টেইনারের ভেতরে গিয়ে আমি সে একটা ডিপ ক্রিয়েট করব ডিপের ক্লাস নেম দিচ্ছি টপ ফোটার সেকশন এবং এই টপ ফোটার সেকশনের ভেতরে আমি একটা রো তৈরি করব এবং রোয়ের ভেতরে আমাদের কলাম থাকে এটা আমরা জানি সো এই জায়গায় আমি দেবো কল হাইফেন এমডি হাইফেন টু এই জায়গায় আমরা শুধুমাত্র কল হাইফেন টু দিলে হবে না আমাদের কল হাইফেন এমডি হাইফেন টু দিতে হবে যেহেতু আমরা জানি মিডিল ডিভাইসে এসে এই জিনিসটা অর্থাৎ মিডিয়াম ডিভাইস আসার পরে যখন আমরা স্মল ডিভাইসে যাব তখন এই জিনিসটা কিছুটা ছোটো হয়ে যাবে তো আমাদের কলাম হাইফেন এমডি হাইফেন টু এর ভেতরে আমাদের এই একটা পার্ট হবে সো সবার শুরুতে এই পার্টে কী আছে একটা টাইপ নামে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এবং এইটার ভেতরে আছে সিলেক্ট ট্যাগ সো এইটার জন্য আমি এখন এই দুটো জিনিস তৈরি করব আমাদের এই কল হাইফেন এমডি হাইফেন টু এর ভেতরে সো সবার শুরুতে আমি একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ লিখব এবং এইটার ভেতরে লিখব টাইপ এবং এইটার পরে আমাদের সিলেক্ট ট্যাগ হবে সো আমি সিলেক্ট ট্যাগকে কল করব এবং এখান থেকে দুইটা অ্যাক্টিভিউটের নাম তুলে নিয়ে ক্লাস ক্রিয়েট করব এবং এই জায়গায় লিখবো ফ্রম হাইফেন সিলেক্ট এবং আমাদের এই ফ্রম সিলেক্টের ভেতরে আমরা অপশন ক্রিয়েট করব সো এইটার জন্য অপশন ট্যাগ লিখবো এবং এই অপশনের ভেতরে আমি সবার শুরুতে লিখব ইউজড কার্ড এবং এইটাতে কোনো ভ্যালু না দিয়ে জাস্ট আমি সিলেক্টেড অ্যাক্টিভিউটটাকে লিখে দেব দেন এইটার পরে আমি সেম ট্যাগকে কয়েকবার কপি করব এবং এই জায়গায় কপি করার আগে আমি ভ্যালু অ্যাড করে দেব সে ভ্যালু ওয়ান টু থ্রি এইভাবে অ্যাড করে দেব এতটুকু করার পরে আমি যদি আমাদের এই ওয়েবসাইটটা লাইভ সার্ভারে ওপেন করি তাহলে আমরা এমন একটা অপশন দেখতে পাবো সো অলমোস্ট কিন্তু আমরা এইটার মতো একটা থিম পেয়েছি বাট ডিজাইনটা সেম না এইটা করার আগে আমাদের আরও একটা জিনিস করতে হবে সেটা হলো আমাদের এই প্রত্যেকটা কলাম একটা ডিভের আন্ডারে থাকবে যে ডিভে এরকম একটা বক্স থাকবে এই বক্সটা তৈরি করার জন্য টপ ফোটা সেকশন নামে একটি ক্লাস তৈরি করেছি এই ক্লাসকে জাস্ট আমরা সিএসএ সে এসে কল করব এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করব সে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি এখান থেকে কপি করে নিব এবং বর্ডার রেডিয়াসটাও কপি করে নিব এইটার পরে আমি এটার ম্যাক্স উইথ সেট করব নয়শো পঁয়তাল্লিশ পিকজাল দেন এটার একটা হাইট সেট করব এটার হাইট দিব আমি এইটটি পিকজাল দেন এইটার পজিশন দেব আমি অ্যাপসুলেট দেন এটার মার্জিন আমি জিরো পিকজাল এবং অটো দিব এখন যদি আমরা আমাদের এই ওয়েবসাইটটাতে একটু ভিজিট করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের যে টপ ফোটার সেকশনটা আছে এই টপ ফোটার সেকশনটা এমনটা দেখাচ্ছে সো এই জিনিসটাকে আমাদের একটু মাঝখানে নিয়ে যাইতে হবে সো এটাকে আমাদের মাঝখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আরও কিছু কাজ করতে হবে শুরুতে আমাদের বটম থেকে মাইনাস করব ফোর্টি পিকজেল দেন লেফট থেকে করব ফিফটি পার্সেন্ট এবং এখন যদি আমি এখানে গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এটা হরিজেন্টালি এবং ভার্টিক্যালি দুই দিক থেকে মাঝখানে চলে আসছে এখন শুধুমাত্র আমাদের এই কন্টেন্টগুলোকে মেক করে দিতে হবে তাহলেই কিন্তু আমরা ঠিকঠাকভাবে এই ডিজাইনটা দেখতে পাব সো এইটার জন্য আমি এই সেম জিনিসটাকে কয়েকবার কপি করব এবং এখন যদি আমি যাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ওয়েবসাইটের এই কন্টেন্টটা এমনটা দেখাচ্ছে সো এই জায়গায় কিছুটা প্রবলেম আছে এই জিনিসটাকে এখন আমাদের ফিক্স করতে হবে তো এখন আমরা আমাদের এই কন্টেন্টটাকে ঠিকঠাকভাবে দেখার জন্য জেড ইন্ডেক্স ব্যবহার করব এবং সেই সাথে আমাদের এটার একটা উইড সেট করব। 
सो यटार जो जेड इंडेक्स हमें नाइनटी नाइन व्यवहार करब एवं यटार वेट व्यवहार करब नाइनटी एट पार्सेंट दैट सेट एट करारे जो वेबसाइटे जाए देखते पा ये कन्टेंटा ठीक ठाक शो करते बाटर एक मिसे स्क्रल बार चले आससे स्क्रल बार चाहना से ही साथ कन्टेनर आज कम्पोनेंट आई कम्पोनेंटा के मजखने चाह अर्थात यटार मत चाह सो हमारे सैट थे दिखे सर आनते हैं तो ये जिनगुलो के ठीक ठाक सैटे मजखने आनार जो ट्रांसफर्म ट्रांसलेट एक्स माइनस फिफ्टी पार्सेंट दीते हैं सो ए जगह देव ट्रांसलेट एक्स ए माइनस फिफ्टी पार्सेंट दैट सेट ये करारे जो फाइले एक रिफ्रेश करी देखते पाखानकार कम्पोनेंटर मत ही जिनिटे मजखने चले आससे ठीक सेम भाव जो टार्टा के आनलक कर दी तो देखते पाँच जिनिटा ठीक ठाक शो करते बाट और एक प्रब्लेम होता हमें ये जिनिटा के एक ओपर दिखे तुले दीते हैं सो यटार जो हमें टप फोटार सेक्शने जाब गए बटमे जो फोर्टी पिक्सल देव आटे जस्ट हमें एक कमाई दीब से यह जगह हमें बटम थे टेन पिक्सल ओपर दिखे दिए दीब ता जो जाए देखते पा ये जिनिटा ठीक ठाक शो करते सो बटम टेन पिक्सल ये सेम जिन के फायरफक्स के देखो जो आसले ठीक ठाक ये करते पे कि ना अनेक समय ब्राउजारे कूकिस थे जार कारण ये भूल भाल कर ले जिनिटा सठीक देखा एन जो जा देखते जिनिटा ठीक ठाक के शो करते जस्ट हमारे कम्पोनेंटा ठीक ठाक डिजाइन नहीं जखनी ये डिजाइन करब तक ये और ठीक ठाक देखते पा तो क्योंकि सकसेसफुली कम्पोनेंट तैरी करते पे ए कम्पोनेंटा अपन डिवाइस एक भिन्न देखाते परे कारण हमार मनीटर सैज और आपनर मनीटर सैज सेम ना होते पारे। सो यटार जो अपना जो जिनटा किसुटा नीचे नेमे आसे आपनी यह जगह अपनी बटम का किस माइनस कर देवें सो ये डिपेंड कर मनीटर ओपर ओके सो एटे पिक्सल परफेक्ट करब ये टाइपटा के धरब एवं एखान फ्रंट फैमिली सह जब जिन के कपि कर हमारे ये पीटा आसे ये पी टैक के धरे वोटार भेतरे रेखे देव सो हमारे पीटा आसे कथाएं टप फोटास सेक्शन भेतरे सो ये लिखब टप फोटास सेक्शन भेतरे जो पीटा आसे ये पीएर भेतरे ये जिनगुलो हो जाओ दैट सेट एदी फाइले जाए पीटा देखते एकदम सीमिलार वोटार मत ही लागते से एख जस्ट हमारे पीटा के किस मार्जिन लेफ्ट करते जान ये किस सर आसे ये दिखे से यह जगह हमें मार्जिन लेफ्ट करब टेन पिक्सल एवं एन जो जा देखते पाबीन ये जिनिटा किसुटा नीचे नेमे आससे एन मार्जिन टप करते हैं सो मार्जिन टपटा टेन पिक्सल कर देव एवं एन जो गए रिफ्रेश करी देखते मार्जिन टप एंड बटम दुईटा ठीक ठाक हो ग तो ये हमारे सिलेक्टर भेतरे जो टेक्सगुलो आई टेक्सगुलो के एक कलरफुल करते टाइपोग्राफी कपि करब ये बोले देव फ्रम सिलेक्टर भेतरे जो जिनगुलो आगुलर कलर एन्य जिनगूला एमटा हो जाए सो यटार जो कल करब फ्रम सिलेक्ट एंड कपि कर देव एन जो वेबसाइटे जाए देखते पा हमारे सुंदर भाव वेटर मतन ही डिजाइन हो गए टाइपोग्राफिटा होट प्रब्लेम होटार आशेपाशे एक बॉर्डर थे गे सो य बॉर्डर के जस्ट हमें नान कर दीते हैं सो हमारे बॉर्डर नान करारे जानते हैं एक्चुअलि बॉर्डर कोथा थे आसते से ये क्योंकि व्यवहार करी नहीं एट बै डिफल्ट बुटस्टैप थे बॉर्डर दिखे सो ए जगह देखते हैं बॉर्डर एक्चुअलि कथाय सो य बॉर्डर आसते से हमारे फ्रम सिलेक्ट अर्थात ये जगह सो ये जस्ट हमें देव बॉर्डर नान एंड ये इम्पर्टेंट दिए देव एन जो वेबसाइटे जा देखते पाबें ये जगह को बॉर्डर नहीं जिस ही करते हैं फ्रम जो सिलेक्टर भेतरे अपशनगुलो आई अपनगुलो के किसुटा ओपर दिखे तुले आनते हैं तो ये ओपर दिखे तोलार जो हमें मार्जिन टप माइनस फिफ्टीन पिक्सल कर दीते ताहले देखते ता देखते पाबीन जो फ्रम सिलेक्ट टैक्टा आसे ये किसुटा ऊपर दिखे चले आसते ठीक यटार मत ही 
सो एंतु सकसेसफुली डिजाइनटा ठीक ठाक करे फिलते पे एक्टिव जिन ही करते हैं से सेम जिन ऊपर जो पैराग्राफ्ट एट दू जगह आसे बाट आप जगह चार जगह व्यवहार कर जगह एक सार्च बाटन आट ये जिन दी नहीं सो ये दीची समस्या नहीं आगे ये दुईटार पैराग्राफ्ट एक तुले दिब इटार पैराग्राफ्ट एक तुले देव अर्थात पीटा तुले देव एखान पीटा तुले दिब एन जो वेबसाइटे गए रिलोड करी तो देखते पा हमारे नीचे जो दो अपन आई अपशनगुलो कि ओपर दिखे चले गए सो ये अपशनगुल्क के बाद समान इक्ुअल करते हैं इक्ुअल करार्जन एक क्ज करते हलो पीटा के कल हाइफेन एम डी टू एक क्लस एड करते उदाउट पी नामे जैगे कि मार्जिन टप दिए दीते सो उदाउट पी जगह से मार्जिन टप दीब हमें थार्टी पिक्सल एन जो वेबसाइटे जाए देखते पाँच थार्टी पिक्सल नीचे चले आसते जार कारण यार मत सीमिलार देखा एन मजखान नीचे नीते हैं जार कारण जस्ट उदाउट पी के कल कर देव ये जैगे दैट सेट एन जो वेबसाइटे जाए देखते पा प्रत्येक अलमोस्ट सीमिलार देखा तो हमें जो एक मिलई देखते किसुटा यहाँ ओपर दिखे जाते हैं मे बी एटे जो अठारो पिक्सल दी तो ठीक ठाक होते सो ये जाब उदाउट पी किसुटो ऊपर देव हाँ एन ठीक ठाक है टोन्टी सेभेन पिक्सल सो ये जगह के टोन्टी सेभेन पिक्सल व्यवहार करते हैं सो सेम जिन व्यवहार कर दी टोटी सेभेन पिक्सल दैट सेट एखंड एकदम सेम देखा सो ये जगह आो दुईटा कलम क्रिएट करते हैं एकटाते थक प्राइस एनटाते थक सार्स हमें सेम दुईटे कलम के कल करब उदाउट पी एवं उदाउट पी तो एन जो वेबसाइटे जाए देखते पा टोटाल छा कलम क्रिएट हो गए सो यगे छाते हमें सेम कन्टेंटा थकबे ना एक एक टाइम एक एक रकम कन्टेंट थक शुरूते यूज कार्ड थक दें थक इनफिनिटी एंड मेक सो यटार जो हमें द्वितियों सेम जिन दिए दीब टाइप ए जगह दीब मेक एवं जगह दीब इनफिनिटी दें यार पर यार मडल थक प्राइस थक मडल एंड जगह दीब प्राइस एवं एट द लास्ट नीचे ये जगह को पी थे ना ये जगह शुदुम्रे एक बाटन थक सो ये बाटन टे क्रिएट करते हैं सो ये हमें एक क्ज करते एक बाटन टैग लिखते परि क्लस दीते विटीएन दें यार पर दें ये और एक कस्टम क्लस तैरि करब से नाम देव हेडार बाटन एवं हेडार बाटन के जगह कल कर स्टाइल करब से यह जगह लिखब सार्स एवं यार आगे हमारे एक आईकन थक ये सार्स आईकन आस बुटस्टाप आईकन थे सो यटार जो बुटस्टाप आईकन के कल करब ए जगह सार्स के कल करबी एटे कपि कर जस्ट हमारे फाइले पेस्ट कर देव इमेजर भेतरे एवं ए जगह इमेज टैग लिखब सार्स इमेजा थक एन जो जाए वेबसाइटे देखते पाबीन सार्स आईकन चले आससे सार्स प्लेस होल्डर चले आससे एखंड बाटन के किसुटा स्टाइल करते हैं सो स्टाइलिंग जगह आसब इसे कपि करब ये सह एवं जो एक कस्टम क्लस तैरि कर जगह एस जिन पेस्ट कर देव एन जो वेबसाइटे जाए देखते बाटन किसुटा सीमिलार देखा बाट यटार कलर का सेम ना सो हमें यटार कलर का जस्ट ह्विट कर दीते हैं सो कलर इज इक्ुअल एफ 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 एम एन जो जाए देखते पाबीन यटार कलर ह्विट देखा बाट हमारे ये आईकनटार कलर को परिवर्तन है नहीं सो आईकनटार कलर परिवर्तन करार्जन सार्चे क्लिक करब यह जगह जो फिल्ड कलर आटे के जस्ट परिवर्तन कर ट्रिपल एफ कर देव दैट सेट एन जो जाए देखते पाबीन ह्विट कलर एवं हवर इफेक्ट तुले दीब बाट यटार पूर्वे जो आईकन आई आईकन किसुटा 
মার্জিন টপ করে দেব যেন সার্চ এবং আইকন দুটা যেন সমান সমান থাকে সো এইটার জন্য আমরা আমাদের ফাইলে যাব দেন এই হেডারের ভেতরে দেন আমাদের এই হেডার বাটনের ভেতরে যে ইমেজটা আছে হেডার বাটন এটার ভেতরে যে ইমেজটা আছে এটা মার্জিন টপ হবে মাইনাস থ্রি পিক্সেল দেখতে পাবেন আমাদের সার্চ আইকন এবং সার্চ টেক্স দুইটা একদম সমান জায়গা নিয়ে আসে আমি যদি এখন আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে এই জিনিসটাকে মেলাই তাহলে দেখতে পাবেন দুইটাই অলমোস্ট সিমিলার দেখাচ্ছে জাস্ট আমাদের কিছুটা প্যাডিং দিতে হবে তাহলে ঠিক এইটার মতো কিছুটা একটু মোটা কাটা দেখতে হবে সো এইটার জন্য আমাদের এই হেডের বাটনে প্যাডিং সেট করব আমি সেভেন পিক্সেল এবং ফিফটিন পিক্সেল এখন যদি আমি যাই ওয়েবসাইটে দেখতে পাবো এই জিনিসটা আগে থেকে কিছুটা বড় দেখাচ্ছে এবং এইটার পরে আমাদের যে সার্চ টেক্সটা আছে এই টেক্সটাকে আমরা কিছুটা বোল্ড করে দেব সো এইটার জন্য ফন্ট উইথটা জাস্ট আমরা সাতশো ব্যবহার করব এখন যদি যাই দেখতে পাবেন আমাদের সার্চ টেক্সটা কিছুটা এইটার মতো মোটা দেখাচ্ছে ও রাইট এইটার ভেতরে আরও কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আমি দিয়ে দিই ফন্ট ফ্যামিলি এবং অন্যান্য জিনিস জাস্ট কপি করব এবং এই জায়গা থেকে কালারটা কেটে দিলেও চলবে যেহেতু নিচে আমরা ব্যবহার করেছি এবং এখান থেকে উইটটাও কেটে দিই যেহেতু আমাদের ফিগমাতে অলরেডি এটা দেওয়া আছে এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এইটা এবং এইটা সিমিলার সো আমরা যদি এইটার হোবার কালারটা পরিবর্তন করতে চাই তাহলে সেটাও পারবো তো এখন কিন্তু আমরা সাকসেসফুলি আমাদের এই কম্পোনেন্টটা ডিজাইন করতে পেরেছি আমরা দেখেন একদম সেম টু সেম আমাদের এইটার মতো দেখাচ্ছে তো আমরা সাকসেসফুলি এই কম্পোনেন্টটা তৈরি করতে পেরেছি বাট এটা এখনও রিসপন্সিভ না আমাদের এটাকে রিসপন্সিভ করতে হবে তো সবার শুরুতে আমরা এই এরিয়াটাকে রিসপন্সিভ করব এটা যখন আমরা সাতশো সাতষট্টি পিক্সেলে আসব তখন এইটার ফন্ট সাইজগুলো ছোটো করে দেব এবং এইটাকে কিছুটা অ্যালাইন করব তো এইটার জন্য সবার শুরুতে আমরা এই টেক্সটাকে ধরব এবং আমরা দেখব যে কত পিক্সেল দিলে এটা পারফেক্ট হবে সো এইস ওয়ান এটার ফন্ট সাইজ আমাদের এই মুহূর্তে আসে চৌষট্টি পিক্সেল সো এটাকে আমি কমাই দেব আই থিঙ্ক আমরা যদি এটা সাঁত্রিশ বা আটত্রিশ পিক্সেলের পাশাপাশি রাখি তাহলে এটা পারফেক্ট দেখাবে সো এটাকে সো এটা ছোট ডিভাইসে এসে সেকশন ওয়ানে গিয়ে আটত্রিশ পিক্সেল হবে সো কপি করে নেব এবং আমি নিচে যাব রিসপন্সিভের এই জায়গায় দেন মিডিয়াকে কল করব এই জায়গায় দেব সাতশো সাতষট্টি পিক্সেল এবং এই সাতশো সাতষট্টি পিক্সেলের ভেতরে আমাদের যে সেকশন ওয়ান এরিয়াটা আছে এই সেকশন ওয়ান এরিয়ার হেডিং ওয়ানটা এটার ফন্ট সাইজটা হবে আটত্রিশ পিক্সেল সো ফন্ট সাইজ আটত্রিশ পিক্সেল ডান এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এটা ছোটো হয়ে গেছে এখন পারফেক্টলি আমরা এটাকে দেখতে পাবো এখন আমাদের এই পিটাকে ছোট করতে হবে দেন এটার ফন্ট সাইজটা আমি ষোলো পিক্সেল করে দেব এখন যদি আমরা আমাদের সাইটে যাই তাহলে দেখতে পাবো এটা ঠিকঠাকভাবে আমাদের শো করতেছে আমাদের ন্যাভিগেশন বারটাও ঠিক আছে এই এরিয়াটাও ঠিক আছে এখন জাস্ট আমাদের এই যে কম্পোনেন্টটা আছে এই কম্পোনেন্টটা ঠিকঠাকভাবে আমাদের শো করাইতে হবে বেসিক্যালি আমাদের এই দুইটা জিনিস একসাথে থাকবে আলাদা না সো এইটাকে আমাদের আগে একসাথে করতে হবে এবং আমাদের যে সার্চ এরিয়াটা আছে এটার উইথটা জাস্ট আমরা ফুল করে দেব তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাব সো আমাদের বেসিক্যালি প্রবলেমটা হয়েছে এই জায়গায় কোনো স্পেস থাকবে না এইটার জন্য আমাদের এই কলামটার জাস্ট আমাদের হাইটটা বাড়াই দিতে হবে সো এটার জন্য টপ ফোটার সেকশনকে ধরব ধরে এই জায়গায় যে হাইট আশি পিক্সেল আছে এটাকে জাস্ট আমরা হান্ড্রেড পিক্সেল করে দেব দ্যাট সেট আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে সো বেসিক্যালি আমি এখন আমার ফাইলে যাব দেন সাতশো আটষট্টি পিক্সেল বা সাতষট্টি পিক্সেলে গিয়ে টপ ফোটার সেকশনকে কল করব এবং আমাদের হাইটটাকে হান্ড্রেড পিক্সেল করে দেব এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যাই তাহলে দেখতে পাবো এটা পারফেক্টলি শো করতেছে সো এখন যদি আমি আমাদের এই রিসপন্সিভ ভার্সনটা দেখি তাহলে এই ফিগমাতে আমাদের এই সার্চ এরিয়াটা কিছুটা বড় হবে যেটা আমাদের এখানে ছোট দেখাচ্ছে সো ডোন্ট ওয়ারি এই জিনিসটা আমরা ফিক্স করে ফেলবো সো এইটার জন্য আমাদের কি করতে হবে জাস্ট এই যে সার্চ এরিয়াটা আছে এটার ওয়েটটা হান্ড্রেড করে দিতে হবে 
আমি একদম নিচে যাব সাতশো পিক্সেলে গিয়ে এই হেডার বাটনের উইথটা জাস্ট আমি হানড্রেড পারসেন্ট করে দেব এখন যদি আমি যাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এইটার যে বাটনের এরিয়াটা এটা আমাদের হানড্রেড পারসেন্ট জুড়ে আছে সো বেসিক্যালি মেবি আমাদের এটা হানড্রেড পারসেন্ট হবে না আমি আরেকবার ফিগমা ফাইলটা দেখে নিই আমাদের এটা নাইনটি পারসেন্ট নাইনটি পারসেন্ট এর আশেপাশে হবে সো আমি এটাই দিয়ে দিচ্ছি ইন্সপেক্ট করে করি তাহলে এটা মোর দেন বেটার দেখাবে সো কমাই দিচ্ছে কিছুটা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট দেবো অ্যান্ড এটাতে একটা প্যাডিং যোগ করব সো দেখে না এই জায়গায় কিন্তু অনেক প্যাডিং আছে সে আমি প্যাডিং দেব উপরে নিচে দেব টোয়েন্টি পিক্সেল টোয়েন্টি পিক্সেল অনেক বেশি হয়ে যায় সেভেন্টি পিক্সেল অ্যান্ড আপ একদম পিক্সেল পারফেক্ট হয় অ্যান্ড এই জিনিসটাকে আমাদের একটু মাঝখানে নিয়ে যাইতে হবে সো এটার জন্য আমি জাস্ট মার্জিন অটো করে দেব নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হবে এটার উইথ দেন প্যাডিংটা হবে আমাদের উপরে নিচে সেভেন্টিন পিক্সেল এবং ডানে বামে জিরো পিক্সেল দেন এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এইটার মতো যে উইথ এবং হাইট এটা হয়ে গেছে অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের একটা কাজই করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই বাটনটাকে সেন্টারে নিতে হবে সো এইটার জন্য আমাদের অ্যাট দ্য লাস্ট যেখানে আমাদের বাটনটা আছে ওই বাটনের ওপরের ডিবে গিয়ে আমি জাস্ট টেক্সট হাইফেন সেন্টার প্লাসটা ব্যবহার করে দেব এবং এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে গিয়ে রিলোড করি দেখতে পাবেন এটা আমাদের সেন্টারে চলে আসছে এবং আমরা যদি ডিজাইনটার সাথে মেলাই এটা হচ্ছে আমাদের ফিগমা ডিজাইন এবং এটা আমাদের ডিজাইন এই ডিজাইন এবং এই ডিজাইন অলমোস্ট আমাদের সিমিলার দেখাচ্ছে জাস্ট আমরা যদি এখন এটাকে কিছুটা মার্জিন টপ দিয়ে দিই তাহলেই আমাদের এইটার মতো একদম হুবহু দেখতে হবে বাট এই মুহূর্তে আমি এটাতে মার্জিন টপ দিচ্ছি না কারণ এরকম দেখতে আমার কাছে মোর দেন বেশি সুন্দর লাগতেছে সো আপনার যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে আপনি দিয়ে দিন অ্যান্ড আমি যদি এখন বড় ডিভাইসে যাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এই ডিভাইসে ঠিকঠাক আছে এই ডিভাইসে ঠিকঠাক অ্যান্ড এই ডিভাইসেও ঠিকঠাক অর্থাৎ আমাদের এই ওয়েবসাইটটা এখন টোটালি রিসপন্সিভ সো আমরা অনেক ইজিলি কিন্তু দুইটা এরিয়া তৈরি করে ফেলতে পারলাম এখন অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আরেকটি জিনিসই করতে হবে সেটা হলো আমাদের এই প্রত্যেকটার পাশে একটি করে বর্ডার অ্যাড করতে হবে সো বেসিক্যালি এটা হবে বর্ডার রাইট সো আমাদের বর্ডার রাইট আছে এক দুই তিন এবং চারটা এবং প্রাইস এবং আমাদের বাটনে কোনো বর্ডার নাই সো যেহেতু আমরা বর্ডার দেব এইটার জন্য আমাদের এই চারটাকে আলাদাভাবে ধরতে হবে সো এই যে কলটা আছে এই কলের ভেতরে আমি একটা ক্লাস লিখব বর্ডার রাইট নামে অ্যান্ড এই বর্ডার রাইটটাকে আমি আমাদের ফাইলে যাব রিসপন্সিভের আগে গিয়ে কল করব এবং এই জায়গায় দিব বর্ডার হাইফেন রাইট এবং এই এই জায়গায় দিব ওয়ান পিক্সেল সলিড ওয়েল এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এই জায়গায় একটা বর্ডার চলে আসছে বাট এই বর্ডারটার উইথটা আমরা কিছুটা ছোট চাই এইটার মতো এবং এটা মাঝখানে থাকবে এই বর্ডারের একটা হাইট সেট করব তো হাইটটা আমি ফোর্টি পিক্সেল সেট করব এবং এইটাকে জাস্ট আমি মার্জিন টপ করব সে টোয়েন্টি পিক্সেল এবং আমি যদি এখন যাই আমাদের ফাইলে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটা আমাদের কিছুটা নেমে আসছে বাট প্রবলেম হয়েছে আমাদের এইটার সাথে সাথে আমাদের এই জিনিসটাও নেমে আসছে সো এই জিনিসটাকে আমাদের তুলে দিতে হবে সো বেসিক্যালি আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো আমাদের যে পিএ আমরা মার্জিন টপ দিয়েছিলাম টেন পিক্সেল ওইটা আমরা তুলে দিতে পারি তো এখন যদি আমি মার্জিনটা তুলে দিই তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছি এটা মাঝখানে এবং ঠিক উইথ হাইট এরিয়া জুড়ে আছে সো আমি এটাকে ধরব সার্চ দেব এবং এই জায়গা থেকে মার্জিন টপটা তুলে দেব দেন আমরা সেম বর্ডার রাইটটাকে এটাতে কল করব এটাতে কল করব অ্যান্ড এটাতে কল করব এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই এটা যদি নামাই দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এইটা এবং এইটা ঠিকঠাকভাবে আসে এবং আমাদের বর্ডারটাও ঠিকঠাকভাবে আসছে আমাদের এই দুইটা ঠিক থাকলেও আমাদের পরের এই দুইটা ঠিকঠাক নাই আমাদের এই পরের দুইটাকে কিছুটা নিচে নামাইতে হবে সো এই দুইটাকে কিছুটা নিচে নামানোর জন্য আমরা একটা আলাদা ক্লাস তৈরি করতে পারি সে আমি এটা দিব সাম মার্জিন নামে আমি একটা ক্লাস তৈরি করব এবং এই ক্লাসটাকে কিছুটা নিচে আমরা ডিক্লেয়ার করব 
এবং এই জায়গায় সে আমি লিখে দেব মার্জিন টপ টেন পিক্সেল এবং আমি যদি এখন যাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা অনেকটা উপরে উঠে আসছে সো এটাকে সেম টু সেম স্পেস করার জন্য আমি আর একটা ওয়ে ফলো করতে পারি সেটা হলো আমাদের যে সাম মার্জিনটা আছে ওই মার্জিনটাকে এখানে না দিয়ে পিয়ে দিতে পারি সেম জিনিসটা এখানে না দিয়ে পিয়ে দিতে পারি অ্যান্ড এই জায়গায় এসে আমি এই সেম মার্জিনের যে মার্জিন টপ ভ্যালুটা এটা টোয়েন্টি ফাইভ না করে এবার থার্টি পিক্সেল করব এবার যদি যাই তাহলে ঠিকঠাকভাবে শো করবে অল রাইট আমরা আমাদের তিনটা সেকশন খুব ইজিয়ার ওয়েতে করে ফেলেছি এবং সেই সাথে আমাদের এই টিউটোরিয়ালটা প্রায় এক ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে গেছে তো আমি শুরুর দিকে বলেছিলাম যে আমাদের এই ফিগমা কোর্সটি তিনটা বা চার ভাগে ভাগ হয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে আপলোড হবে তো আমাদের আজকের প্রথম পার্টটা এ পর্যন্তই থাকবে দেখা হবে এর পরের পার্টে এর পরের পার্টে আমরা এর পরের সেকশনগুলো ডিজাইন করব তো আমাদের এই কোর্সের প্রথম পার্টটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর যদি ভিডিওতে ইনফরমেটিভ কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার ফ্রেন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন ধন্যবাদ টেক এ ডিস্ক আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা ফিগমা টু এইচ টি এম এল এর পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এই ভিডিওতে আমরা আমাদের আগের পার্টের যতটুকু থেকে আমরা কোট করা বাদ দিছিলাম সেখান থেকে পরবর্তী অংশটুকু ডিজাইন করব তো আপনি যদি এই ভিডিওটাই প্রথম ক্লিক করে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে এতটুকু ইনশিওর করতে চাই যে এটা আমাদের প্রথম ভিডিও না আপনি আমাদের প্রথম ভিডিওটা দেখে আসুন সেখানে ফিগমা টু এইচ টি এম এলের যাবতীয় তথ্য দেওয়া আছে অর্থাৎ ফিগমা কি ফিগমাতে কিভাবে একটা ডিজাইন ইম্পোর্ট করতে হয় ক্লায়েন্ট কিভাবে একটা ফাইল দিয়ে থাকে এবং এটার বাজেট কেমন হয়ে থাকে এবং এইটার ফিউচারটা কি এবং আমাদের একটা ওয়েবসাইটের স্টার্টিংটা আমরা প্রথম পার্টে দেখিয়েছি আপনাকে এবং আমাদের স্টার্টিংয়ের পর থেকে পরবর্তী যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকুই আমাদের আজকের এই ভিডিওতে এইচ টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট এবং বুটসটা ব্যবহার করে ডিজাইন করব তো আপনি যদি প্রথম পার্টটা দেখে না থাকেন তাহলে আই বাটনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে গিয়ে দেখে আসবেন আর আপনি যদি প্রথম পার্টটা দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখে প্র্যাকটিস করতে থাকুন তো চলুন শুরু করা যাক দিস ইজ ইশান ফ্রম হাবলু প্রোগ্রামার তো যেহেতু আমরা এর আগের পার্টে এতটুকু ডিজাইন করেছিলাম তো এখন আমরা এর পরে যে অংশটা আছে এই অংশটা তৈরি করব সো এই অংশে আমাদের ছয়টা ইমেজ আছে এই ইমেজগুলোকে আগে আমাদের ডাউনলোড করতে হবে দেন আমাদের প্ল্যান করতে হবে যে এই ইমেজেসগুলোকে কিভাবে আমরা পাশাপাশি রাখতে পারবো তো আমরা যেহেতু বুটস্টাপ দিয়ে এই জিনিসটা করব সো এইটার জন্য আমরা রো ব্যবহার করব এবং রোয়ের ভেতরে আমরা ছয়টা কলাম ক্রিয়েট করব এবং প্রত্যেক কলামে দুই করে দেব তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা পাশাপাশি থাকবে ঠিক এই ইমেজের মতো সো এই জিনিসটাকে প্র্যাকটিক্যালি করার জন্য আমি একটা সেকশন ক্রিয়েট করব এবং এই সেকশনের ভেতরে একটা ডিপ ক্রিয়েট করব ডিভের ক্লাস নেম দিব কন্টেইনার এবং আমাদের এই কন্টেইনারের ভেতরে আরও একটা ডিপ ক্রিয়েট করব এবং এই ডিপের ক্লাস নেম দিব রো এবং এই রোয়ের ভেতরে আমাদের থাকবে কলাম সো কল হাইফেন এমডি হাইফেন আমি প্রত্যেককে টু করে দিব সো এটার জন্য জাস্ট টু লিখব এবং এইটার ভেতরে আমাদের থাকবে ইমেজ তো ইমেজটা আছে আমাদের ইমেজ ফোল্ডারের ভেতরে এবং ইমেজ ওয়ানটা আমি বসাই দিব এখন আমি এটাকে জাস্ট আমাদের ফাইলে ওপেন করব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ইমেজটা আমাদের এই জায়গায় শো করছে বাট একদম ভেতরে ঢুকে আছে সো এই জিনিসটাকে এখন আমাদের নিচের দিকে নামাই দিতে হবে তো নামানোর জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি আমাদের যে সেকশনটা তৈরি করেছি এই সেকশনের একটা ক্লাস নেম সেট করতে পারি সে সেকশন টু এবং এই সেকশন টু এর মার্জিন টপ করে দিতে পারি আমরা কিছু সো এই জায়গায় আমি সেকশন টু এর মার্জিন টপ একশো বিশ পিক্সেল এবং মার্জিন বটম একশো পিক্সেল করে দেব এবং এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি এটাকে তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এই জিনিসটা নিচের দিকে চলে আসছে ঠিক এইটার মতো এবং সেম একটা স্পেস নিয়েছে সো এখন আমাদের আর কি করতে হবে এই বাকি ইমেজেসগুলোকে আমাদেরকে ফাইলে বসাই দিতে হবে সো এইটার জন্য আমি কি করব এই সেম জিনিসটাকে বারবার কপি করব তো এই জায়গায় আমি আমার পাঁচটা ডিবেরি ইমেজেসগুলোকে পরিবর্তন করে দেব এবং আপনারাও ইমেজেসগুলো ডাউনলোড করে এভাবে পরিবর্তন করে নেবেন 
তো এখন এই প্রত্যেকটা জিনিসের আমি আউটপুট দেখব বা প্রত্যেকটা আমাদের যে ইমেজেস তৈরি করেছি এগুলোর আউটপুট দেখব সো এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের প্রত্যেকটা ইমেজ চলে আসছে বাট এই একটা ইমেজও অ্যালাইন নাই অর্থাৎ আমাদের দেখেন প্রত্যেকটা ইমেজ কত সুন্দরভাবে সেন্টারে আছে বাট এই ইমেজেসগুলো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার পাশাপাশি আছে যেটা আমরা চাই না আমরা চাই প্রত্যেকটা ইমেজগুলো আমাদের সেন্টারে থাকুক তো এই প্রত্যেকটা ইমেজকে সেন্টারে রাখার জন্য আমরা এই রোয়ের ভিতরে যাব এই জায়গায় গিয়ে জাস্ট অ্যাড করে দেব টেক্স হাইফেন সেন্টার দ্যাট সেট এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই অ্যান্ড রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আমাদের প্রত্যেকটা ইমেজ তার মাঝামাঝি স্পেস নিয়ে থাকবে এখন আমি এই জিনিসটাকে রিসপন্সিভ ভার্সনে দেখব যে রিসপন্সিভ ভার্সনে আমাদের ঠিকঠাক আছে কি না তো আমি যদি এখন স্মল ডিভাইসে যাই এই জিনিসটা দেখেন আমাদের কেমন ভেঙে আসে সো এই প্রত্যেকটা জিনিসকে আমাদের নিচে নিচে নিতে হবে সুন্দরভাবে রাখতে হবে সো এই জিনিসগুলোকে সুন্দরভাবে রাখার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি আমাদের সাতশো সাতষট্টি পিক্সেল অর্থাৎ স্মল ডিভাইসে গিয়ে আমরা সেকশন টুটা আছে এই সেকশন টুটাকে একটু মার্জিন টপ করে দিতে পারি এবং এইটার ভিতরে যে ইমেজেসগুলো আছে এই ইমেজেসগুলোর প্রত্যেকটার ওপরে কিছুটা মার্জিন টপ বা বটম দিতে পারি তো এই জায়গায় আমি সেকশন টু এর মার্জিন টপটা দেব তিনশো বিশ পিক্সেল এবং সেকশন টু এর ভেতরে যে ইমেজেসগুলো আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা যে ইমেজ আছে এই প্রত্যেকটা ইমেজের ওপরে দেব মার্জিন টপ টেন পিক্সেল তাহলে দেখেন আমাদের এই ইমেজেসগুলো ঠিকঠাকভাবে শো করতেছে এখন আমাদের এর পরের যে সেকশনটা আছে এই সেকশনটা তৈরি করতে হবে বাট আমাদের ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট আছে এই সেকশনটা তিনি এইটার মতো চান না তিনি কিছু চেঞ্জেস চান তো এই জিনিসটা আমাকে তিনি মেসেজে কনভারসেশনের সময় বলেছিল এই যে ব্লু এরিয়াটা আছে এই এরিয়াটা পরিবর্তন হয়ে এইটার মতো হবে অর্থাৎ আমাদের কার্ডটা হবে এই রকম দেখতে তো আমি অলরেডি প্রজেক্টটা ডেলিভার করে দিয়েছি তো এই প্রজেক্টটা আমি এখন বের করব যেটা আমাদের ক্লায়েন্টকে আমি দিয়েছি সো আমাদের ডিজাইনটা হবে বেসিক্যালি এইটার মতো এইটার মতো হবে না তো সবার শুরুতে আমরা একটাই ক্রিয়েট করব দেন বাকি দুইটা কপি করে দেব যেহেতু আমাদের এই তিনটা কার্ডই সেম দেখতে জাস্ট আমাদের ইমেজেসগুলো পরিবর্তন হবে এবং আমাদের এই টেক্সটা সেন্টারে যাবে আর বাকি সব কিছুই আমাদের সেম থাকবে তো আমাদের এই ইমেজেসগুলো ডাউনলোড করে নিতে হবে তো আপনি এই জায়গায় আসবেন এক্সপোর্ট করে ইমেজেসগুলো ডাউনলোড করে নেবেন তো আমি অলরেডি ডাউনলোড করে নিয়েছি এই জিনিসগুলোকে জাস্ট এখন আমি রেখে দেব আমাদের একটা সেকশন ক্রিয়েট করতে হবে সো এইটার জন্য সেকশন ট্যাগ লিখবো এটার ভিতরে একটা ডিপ থাকবে ডিপের নাম হবে কন্টেইনার এবং এইটার পরে আমি একটা রো ক্রিয়েট করব রো এর ভেতরে থাকবে কলাম কল হাইফেন এম ডি হাইফেন এইটার ভ্যালুসে আমি দিব ফোর এবং এইটার আগে অর্থাৎ রো এর ভেতরে আমি এই থ্রি ক্রিয়েট করব এবং এইটার ভিতরে ট্রেন্ডিং নিয়ার ইউ এই টেক্সটটা রেখে দেব এবং এখন আমি আমাদের ফাইলে যাব দেন আমাদের এইটার ভেতরে যে স্টাইলটা আছে সেম স্টাইলটা আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করব অর্থাৎ আমাদের টাইপোগ্রাফি যেটা আছে কালার যেটা আছে সেম জিনিসটা আমরা ফিগমা থেকে কপি করব কপি করে ওই জায়গায় বসাই দেব সো এইটার জন্য ধরব আমাদের সেকশন থ্রি এটা সো এইটার জন্য লিখব এই জায়গায় সেকশন থ্রি সেকশন থ্রিকে কল করব এবং আমাদের যে সেকশন থ্রিটা আছে এই সেকশন থ্রি এর ভেতরে যে এই থ্রি ট্যাগটা আছে এই এই থ্রিকে কল করব দেন এইটার পরে ফন ফ্যামিলি সহ আমাদের যে যাবতীয় কালার টালার আছে সেই জিনিসগুলোকে পেস্ট করে দেব এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে গিয়ে রান করি আমাদের সুন্দরভাবে এই টেক্সের মতোই শো করতেছে এখন শুধুমাত্র আমাদের এইটাকে সেন্টারে নিয়ে যাইতে হবে তো সেন্টারে নেওয়ার জন্য এই জায়গায় আমি টেক্স অ্যালাইন সেন্টার দিতে পারি অথবা এই জায়গায় গিয়ে টেক্স হাইফেন সেন্টার দিতে পারি তো আমাদের যেই জিনিসটা কমফোর্টেবল ফিল হবে সেটা ইউজ করতে পারব তো আমি টেক্স অ্যালাইন সেন্টারটা ইউজ করলাম দেন এইটার পরে আমরা ফিফটি পিক্সেল বা এইটটি পিক্সেল মার্জিন বটম দিব যেন আমাদের পরবর্তী যে আমরা কার্ডটা তৈরি করব এই কার্ডের যেন মার্জিন প্যাডিং দেওয়া না লাগে সো মার্জিন বটম সে আমি ফিফটি পিক্সেল দিচ্ছি এখন যদি আমি যাই রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আমাদের ফিফটি পিক্সেল নিচে একটা স্পেস দিয়ে দিবে তো এখন আমাদের এই কার্ডটাকে ডিজাইন করতে হবে কার্ডটা বেসিক্যালি হবে এইটার মতো তো আমাদের এই কার্ডের সবার শুরুতে কী আছে ইমেজ আছে তো আমরাও এই জায়গায় ইমেজ তৈরি করব কলামের ভেতরে ইমেজ দেব ফাইলে গিয়ে এই কার্ড টু নামে যে ইমেজটা আছে এটাকে কল করব এবং এই জায়গায় পেস্ট করে দেব এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই রিফ্রেশ করি দেখতে পাবো আমাদের এই ইমেজটা চলে আসছে দেন এইটার পরে আমাদের এই ইমেজ এবং এই ইমেজ আছে তো এই ইমেজেসগুলো আমরা পরে অ্যাড করব বেসিক্যালি আমরা একটাই কার্ড তৈরি করব বাকি দুইটা কপি করব 
যেহেতু তিনটে কার্ড ইজ সেম তো এইটার জন্য আমাদের প্রথম কার্ডের যে একটা টাইটেল আছে এই টাইটেলটা আমরা এই জায়গায় অ্যাড করব তো আমাদের ইমেজেসের ভেতরে এইচ ফাইভ ট্যাগ থাকবে এবং এইচ ফাইভের ভেতরে টাইটেলটা থাকবে দেন এইটার পরে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ থাকবে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে থাকবে আমাদের কত মাইলস এটা চলবে এই ট্যাক্সটা দেন এইটার পরে আমাদের এ ডাব্লু ডি থাকবে একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এ ডাব্লু ডি এবং এইটার পরে আমাদের একটা ছোট্ট ইমেজ থাকবে বা আইকন থাকবে তো আমি আমাদের যে ডট ডট এস ভিজি আছে এটাকে জাস্ট কপি করব এবং কপি করে এই জায়গায় রেখে দেব দ্যাট সেট এখন আমাদের এই ইমেজ ফোল্ডারের ভেতরে ডট ডট এস ভিজি নামের যে ফাইলটা আছে এটাকে জাস্ট কপি করে দেব এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবো আমাদের টাইটেল চলে আসছে প্যারাগ্রাফ চলে আসছে এবং এ ডাব্লু ডি এর পরে ডটটা চলে আসছে এবং এইটার পরে আমাদের থাকবে লর এম এফসাম সো লর এম এফসামটাকে এতটুকুকে আমি কপি করে দেব ইমেজের পরে লর এম এফসাম ডান এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবো আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস ঠিকঠাকভাবে আসছে অর্থাৎ অ্যালাইন মতো আসে বাট এইটার কোনো স্টাইল নাই ডোন্ট ওয়ারি আমরা স্টাইল করব ঠিক এইটার মতো করেই সবার শুরুতে আমাদের এটাকে ধরতে হবে তো এই জায়গায় আমাদের সেকশন থ্রি এর ভেতরে যে এইচ ফাইভটা আছে এইভাবে আমরা ধরব আমাদের সেকশন থ্রি এটার ভেতরে যে এইচ ফাইভটা আছে এটাকে ধরব এবং আমাদের এই এই জায়গা থেকে আমাদের টাইপোগ্রাফিগুলোকে কপি করব পেস্ট করে দেব এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এইটা আমাদের সিমিলার দেখাচ্ছে সিমিলার একটা কালার শো করতেছে তো এইটাকে আমাদের একটু মার্জিন টপ করতে হবে সো এই যে মার্জিন টপ আমি শুরুতে টেন পিক্সেল করে দেখব যে কেমন দেখায় মার্জিন টপ টেন পিক্সেল এখন যদি যাই দেখতে পাবো আমাদের এইটা এবং এইটা অলমোস্ট সিমিলার আমাদের এই সেকশনটার পরে আমাদের একটা পি আছে এই পিটার কালারটা কিছুটা ডার্কার আমি এই জায়গায় একটা কাজ করতে পারি আমাদের সেকশন থ্রি এর ভেতরে যে পিটা আছে এভাবে কল করতে পারি সেকশন থ্রি এর ভেতরে যে পি আছে এটা টাইপোগ্রাফিগুলো ঠিক এইটার মতো সেম হয়ে যাও সো টাইপোগ্রাফিকে কল করে দেব এই জায়গায় দ্যাট সেট এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এইটার টাইপোগ্রাফি এবং এইটার টাইপোগ্রাফি সিমিলার এখন আমাদের আরেকটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই দুইটা বাটন ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমরা ঠিকঠাকভাবে এই এরিয়াটা ডিজাইন করতে পারবো তো এইটার জন্য আমি এই জায়গায় একটা ডিপ ক্রিয়েট করব এইটার পরে এবং এই জায়গায় আমি একটা ক্লাস অ্যাড করব বিটিএন হাইফেন গ্রুপ এবং এইটার ভেতরে আমাদের দুইটা বাটন থাকবে প্রথম বাটন থাকবে ক্লাস থাকবে বাটন এবং এইটার পরে বাটন ওয়ান নামে আমি একটা ক্লাস তৈরি করব এবং এইটার ভেতরে আমাদের থাকবে আমাদের কত ডলার এই জায়গায় আছে সেই ডলারটা সো এই জায়গা থেকে আমরা কপি করে নিতে পারি এবং এইটার পরে আমাদের বাই নাও নামে আরও একটা বাটন থাকবে সো সেম বাটনটাকে কপি করব এই জায়গায় বাটন নাম টু দেব এবং এই জায়গায় দেব বাই নাও এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবো আমাদের দুইটা বাটন চলে আসছে বাট কোনো স্টাইল নাই এই জিনিসগুলোকে আমাদের স্টাইল করতে হবে সো স্টাইল করার জন্য আমাদের এই বাটন ওয়ান অ্যান্ড টু নামে যে ক্লাসগুলো তৈরি করছি সেই ক্লাসগুলোকে আমরা কল করব সে বাটন ওয়ানকে কল করে আমাদের এই জায়গায় যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমি কপি করে নিব সো এই জায়গা থেকে কপি করতেছি এবং এই জায়গায় এসে পেস্ট করে দেব এবং এখন যদি আমি এটার আউটপুট দেখি তাহলে দেখতে পাবো এইটা এবং এই বাটনটা একদম সেম তো এখন আমাদের আরেকটা জিনিস করতে হবে আমাদের এই যে সেকেন্ড যে বাটনটা আছে এইটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কপি করে নিতে হবে সো বাই বাটন নামে যেটা আছে বাই বাটনকে কল করব এবং এইটার ভেতরে যে টাইপোগ্রাফিগুলো আছে সেই টাইপোগ্রাফিগুলোকে এই বাটন টু এর ভেতরে রেখে দেব ডান এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই রিফ্রেশ করি এখানে গিয়ে দেখতে পাবেন আমাদের এই বাটন এবং এই বাটন ঠিকঠাকভাবে স্টাইল হয়েছে বাট এই দুটার ভেতরে কিছুটা স্পেস দরকার যে স্পেসটা আমাদের এখনও আসে নাই তো স্পেস দেওয়ার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা যে জায়গায় বিটেন হাইফেন গ্রুপ ইউজ করছি এই জায়গায় আমরা গ্যাপ হাইফেন টু ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের এই দুইটার মাঝখানে একটা গ্যাপ তৈরি করবে তো এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এইটার এবং এইটার মাঝামাঝি একটা গ্যাপ তৈরি করছে তো আমরা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে এই জিনিসটা তৈরি করে ফেলতে পারলাম এখন অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের এই কার্ডের আরও একটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে কার্ড বডিটা আছে এটাকে আমাদের কার্ড বডি ক্লাসের আন্ডারে রাখতে হবে না হলে আমাদের ইমেজের সাথে সাথে দেখাচ্ছে এইটার মতো কিছুটা স্পেস দেয় নাই যে জিনিসটা আমাদের প্রয়োজন
আমাদের যে ইমেজটা আছে এই ইমেজের পর থেকে বাকি যে সকল জিনিসগুলো আছে প্রত্যেকটাকে আমরা একটা ডিভের আন্ডারে রাখব এবং এই ডিভের ক্লাস নেমটা দেবো কার্ড হাইফেন বডি এটার পরে এটার ভেতরে পেস্ট করে দেব এখন আমাদের এই ইমেজটাকে সহ আমরা আরও একটা ডিভের আন্ডারে রাখবো যে ডিপটার নাম দেবো আমরা কার্ড সো এইটার জন্য ডিপ ক্রিয়েট করব ডিভের নাম দেবো কার্ড কার্ডের ভেতরে আমাদের থাকবে কার্ড বডি তো এখন যদি আমি এই জিনিসটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কার্ডটা ঠিকঠাকভাবে চলে আসলেও এইটার পাশে আমাদের একটা বর্ডার আছে তো এই বর্ডারটাকে আমরা তুলে দিতে চাই তো এই বর্ডারটা কোথায় আছে আমাদের কার্ডের ভেতরে আছে তো এই জায়গায় যাব গিয়ে কল করব কার্ড তোমার বর্ডারটা নান করে দাও সো নান এবং ইম্পর্টেন্ট এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবো আমাদের এই জিনিসটা ঠিকঠাকভাবে আমাদেরকে এই জায়গায় শো করে দেখাচ্ছে আমরা এই জায়গায় কার্ড বডি লেখছি আমাদের হবে বডি এখন যদি আমি এটাকে চেঞ্জ করে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এইটা কিছুটা স্পেস দিয়ে এদিকে সরে আসছে তো এখন আমাদের এইটার এবং এইটার স্টাইল একদম সেম তো আমরা ঠিকঠাকভাবে কিন্তু আমাদের একটা কার্ড তৈরি করতে পেরেছি এখন বাকি দুইটা কার্ড তৈরি করা আমাদের কোনো ব্যাপারই না শুধুমাত্র কপি পেস্ট করব এবং ইমেজগুলোকে পরিবর্তন করে দেব তো এইটার জন্য এটাকে কল করব আমি এটা হচ্ছে আমাদের মেইন কার্ডটা এই কার্ডটাকে কপি করব এই জায়গায় কিছুটা স্পেস দেব বসাই দেব কিছুটা স্পেস দেব এবং তৃতীয়টা বসাই দেব এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এই জায়গায় আমাদের তিনটা কার্ড আমরা ঠিকঠাকভাবে দেখতে পাচ্ছি এখন শুধুমাত্র আমাদের এই মাঝখানের ইমেজটাকে পরিবর্তন করে দিতে হবে তো মাঝখানের ইমেজটাকে পরিবর্তন করার জন্য আমি এই জায়গায় কার্ড টু না লিখে এই জায়গায় কার্ড ওয়ান ডট পিএনজি দিয়ে দিব এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের মাঝখানে যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা এইটার মতো পরিবর্তন করে ফেলছি আমরা তো আমরা কিন্তু পনেরো থেকে বিশ মিনিটের ভেতরে দুইটা সেকশন তৈরি করে ফেলতে পারলাম শুরুতে এই সেকশন তৈরি করেছি দেন এখন এই সেকশনটা তৈরি করলাম তো এই দুইটা সেকশনের পরে আমাদের এই সেকশনটা তৈরি করতে হবে এই সেকশনটা বেসিক্যালি আমাদের ফিগমো ফাইলের সাথে মেলে না আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে আমাদের ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট কিছুটা ভিন্ন আছে দুই তিন জায়গায় সো শুরুতে এটাতে ভিন্নতা ছিল এবং এখন এই রকম আমাদের ডিজাইন করতে হবে বেসিক্যালি আমাদের ফিগমো ফাইলটা দিছে এমন বাট পরে আমাকে আবার এই ফাইলটা সাবমিট করছে এইরকম এই সাইডটা হতে হবে অর্থাৎ এইটাকে পরিবর্তন করে আমাদেরকে রিপ্লেস করে এই জিনিসটা দেখাইতে হবে তো এটা এতটাও বেশি কঠিন জিনিস না আমাদের শুরুতে প্ল্যান করে নিতে হবে এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারবো তো আমি যদি এই জিনিসটাকে আপনাদেরকে একটু ভাগ ভাগ করে দেখাই দেখেন শুরুতে আমাদের একটা টেক্স আছে এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড আমাদের এইটার পাশাপাশি আমাদের ওয়ান সিক্স এবং দুইটা অ্যারো সাইন আছে এবং এইটার পরে নিচে জাস্ট আমাদের সিম্পল একটা ডিজাইন এবং যখন আমরা এই অ্যারো সাইনে ক্লিক করব তখন এই জিনিসটা আমাদের কিছুটা পরিবর্তন হবে অর্থাৎ স্লাইডারের মতো কাজ করবে এমনভাবে তো এই জিনিসটা করতে আমাদের তেমন কোনো প্রবলেম হবে না শুরুতে আমরা এই ডিজাইনটা করে ফেলি পরে আমরা জাভেস্কি ব্যবহার করে এই স্লাইডারটা করে ফেলব ওকে তো এইটার জন্য সবার শুরুতে আমি আমাদের ফাইলে যাব এবং এইটার পরে আমি একটা সেকশন ক্রিয়েট করব এবং এই সেকশনের একটা ক্লাস নেম সেট করব সে সেকশন ফোর এবং এইটার আন্ডারে আমাদের একটা হেডার থাকবে বেসিক্যালি আমাদের এই হেডারের ভেতরে দুইটি জিনিস থাকবে এক সাইডে টেক্স এবং এই সাইডে দুইটা অ্যারো আইকন সাথে ওয়ান সিক্স সো এইটার জন্য হেডার ট্যাগ লিখব এবং এই হেডারের ভেতরে আমরা একটা এইস টু ক্রিয়েট করব এবং এই এইস টু এর ভেতরে লিখে দেব ফাইন্ড কার বাই মডেল অর্থাৎ এই জায়গায় যে জিনিসটা লেখা আছে এই সেম জিনিসটা এবং এইটার পরে আমাদের পি ট্যাগ থাকবে তো এখন আমি আমাদের এই হেডারের একটা ক্লাস নেম সেট করব এইটার নাম দিব আমি ফাইন্ড কার হেডার এবং আমাদের ফাইন্ড কার হেডারের ভেতরে যে এই স্টুটা আমরা ক্রিয়েট করেছি এইটার নাম দেব আমরা ফাইন্ড কার এই জিনিসটাকে আমরা কিছুক্ষণ পরেই সিএসএসে গিয়ে স্টাইল করব বাট বিফোর ডুইং দ্যাট আমাদের আরও একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো আমাদের মার্কআপটা শেষ করে নিতে হবে সো এইটার জন্য আমি আমাদের পি ট্যাগের ভিতরে আসবো এই জায়গায় এসে অ্যারো এরিয়া নামে আমি একটা ক্লাস তৈরি করব এবং এই ক্লাসের ভেতরে দুইটা জিনিস রাখবো একটা ওয়ান বাই সিক্স এবং এইটার পরে আমাদের স্প্যান ট্যাগ থাকবে স্প্যানের ভেতরে ইমেজ থাকবে বেসিক্যালি আমাদের এই ইমেজটা হবে লেস দেন এবং গেটার দেন সাইনটা অর্থাৎ যে জিনিসটা আমরা দেখিয়েছি তো সবার শুরুতে আমি অ্যারো লেফটে ইউজ করব এবং সেম জিনিসটা কপি করে এদিকে আমি অ্যারো রাইটটা ইউজ করব আর রাইট এখন আমরা এই জিনিসগুলোকে জাস্ট স্টাইল করব। 
সো স্টাইল করার জন্য এটাকে জাস্ট আমি ওপেন উইথ লাইফ সার্ভার করব লাইফ সার্ভারে করে আগে দেখব যে বেসিক্যালি এই জিনিসটা আমাদেরকে কেমন দেখাচ্ছে সো আমি একটু স্ক্রল ডাউন করব এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই জিনিসটা এমন দেখাচ্ছে কোনো ডিজাইন নাই স্টাইল নাই কিচ্ছু নাই তো এটাকে আমরা সবার শুরুতে কন্টেইনার দিয়ে একটু মাঝখানে নিয়ে আসবো দুই সাইডে অর্থাৎ স্পেস দেব কিছুটা তো আমাদের এই দুইটা জিনিস কিন্তু চলে আসছে এই দুইটা জিনিসকে এখন আমাদের স্টাইল করে পাশাপাশি রাখতে হবে সেই সাথে এটাকে কিছুটা স্পেস দিতে হবে সো এইটার জন্য আমি আমাদের কোড এডিটরে যাব আমরা এই হেডারের ক্লাসটাকে কল করব তো এইটার জন্য আমি একটু নিচে যাব আমরা রেসপন্সিভের আগে গিয়ে করি এখানে কমেন্ট করব সেকশন ফোর এরিয়া এবং এই জায়গায় গিয়ে আমি হেডারকে কল করব কল করে এটার একটা উইট সেট করব সে উইটটা দিব আমি নাইনটি দেন এটার হাইটটা দিব আমি সিক্সটি পিক্সেল এবং এটার মার্জিন আমি জিরো পিক্সেল এবং অটো দেব দেন এইটার পরে আমি এই জিনিসটাকে আবার নতুন করে ওপেন করব তো এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের তেমন কোনো চেঞ্জেস আসে নাই তো আমাদের চেঞ্জেস আসার জন্য আমাদেরকে আরও একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো ডিসপ্লে ফ্লেক্স দেন আমাদের এই জায়গায় গিয়ে অ্যালাইন আইটেম সেন্টার করতে হবে এবং অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের স্পেস বিটুইন করতে হবে আমাদের এই দুটা জিনিসকে দুই সাইটে নিয়ে যাওয়ার জন্য সো এই জায়গায় যাব জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন এটা দেওয়ার পরে যদি আমি আমাদের ওয়েবসাইটে যাই দেখতে পাবেন আমাদের এই এরিয়াটা এই সাইট থেকে এই সাইটে জাম্প দিয়ে চলে আসছে এখন শুধুমাত্র আমি এই জায়গায় কিছুটা প্যাডিং দিব তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা আরও সুন্দরভাবে দেখতে পাবো তো এইটার জন্য আমি এখানে টোয়েন্টি পিক্সেল প্যাডিং সেট করব এখন যদি আমি যাই তাহলে দেখতে পাবেন এইটা চারি সাইড দিয়ে কিছুটা প্যাডিং আমাদের জন্য সেট করে দিচ্ছে এখন আমাদের আরও একটা জিনিস করতে হবে সেটা হলো আমাদের এই যে ফাইন্ড হেডার বা আমাদের যে হেডার এরিয়াটা আছে এইটাকে আমাদের কিছুটা নিচের দিকে নামাই রাখতে হবে অর্থাৎ সেকশন ফোরটাকে আমরা কিছুটা নিচের দিকে নামিয়ে দিব সো এটার জন্য আমি সেকশন ফোরকে কল করব দেন এখানে গিয়ে মার্জিন টপ করব একশো পিক্সেল এখন যদি আমি এটিকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের একশো পিক্সেল এটা নেমে গেছে পারফেক্টলি আমাদের এই ফিগমা ফাইলটার মতো এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এটার মার্জিন বটম তাও সেট করে দেবো হান্ড্রেড পিক্সেল তাহলে আমাদের ওপরে নিচে দুই জায়গাতেই হান্ড্রেড পিক্সেল করে জায়গা ছেড়ে দিবে এটা আমরা কিন্তু আমাদের এই হেডারের অলমোস্ট এইটটি পারসেন্ট কাজ শেষ করে ফেলেছি এখন আমাদের এই টেক্সের যে কালার আছে দেন ফন্ট সাইজটা আছে এই জিনিসগুলো আমাদের ঠিকঠাক করতে হবে সো এটার জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করব দেন ইন্সপেক্টে যাব এখান থেকে এই জিনিসগুলোকে জাস্ট কপি করব আমাদের যে এইস টুটা আছে যেটার ক্লাস নেম ফাইন্ড কার এটাকে জাস্ট আমি কল করব কল করে এইটার আন্ডারে আমি আমাদের স্টাইলটা জাস্ট বসাই দিব এখন যদি আমি যাই এটার টাইপোগ্রাফি এবং এইটার টাইপোগ্রাফি অলমোস্ট সিমিলার এখন আমাদের এই সাইডে কিছুটা আসতে হবে দেন এই জায়গায় দেখেন আমাদের এইটার স্টাইল এবং এইটার স্টাইল কিন্তু সেম না আমাদের দুই সাইডে দুই অ্যারোর জন্য আমাদের কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেই সাথে এইটার কালারটাও কিছুটা ডার্কার সো এইটার জন্য সবার শুরুতে আমি এইটার স্টাইলটাকে আমি ধরব এবং এখানে যে জিনিসটা আছে কপি করে এইটাতে বসাই দিব সো বেসিক্যালি এই জিনিসটা কোথায় আছে আমাদের এই অ্যারো এরিয়ার ভেতরে সো অ্যারো এরিয়াকে কল করব আমি এবং এইটার ভেতরে এই স্টাইলটা আমি জাস্ট অ্যাপ্লাই করে দেব এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এইটার স্টাইলটা ঠিকঠাকভাবে হয়েছে আমাদের বাট এইটার এবং এইটার মাঝখানে তেমন কোনো স্পেস নাই কিন্তু আমাদের ফিগমা ফাইলে কিন্তু দুইটার মাঝামাঝি কিছুটা স্পেস আছে তো এখন আমাদের কি করতে হবে এই দুইটার মাঝখানে কিছুটা স্পেস বা গ্যাপ দিতে হবে তো আমাদের এই প্রত্যেকটা জিনিসের ভেতরে স্পেস দেওয়ার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি আমাদের যে হেডার আছে হেডারের ভেতরে যে পি আছে এই পি এর ভেতরে যে স্প্যানটা আছে এইভাবে আমরা কল করব। আমাদের হেডার এটার ভিতরে যে পি এটার ভিতরে যে স্প্যানটা আছে এইটার আমরা কিছুটা মার্জিন দিতে চাই সো আমরা উপরে নিচে কোনো মার্জিন দিতে চাই না আমরা ডানে বামে মার্জিন দিতে চাই সো এটার জন্য মার্জিন সেট করব উপরে নিচে জিরো পিক্সেল ডানে বামে সে ফাইভ পিক্সেল এটা দেওয়ার পরে আমি এখন আমাদের ফাইলটাকে রিফ্রেশ করব এখন কিছুটা দেখতে পাবেন যে আগে থেকে কিছুটা কিন্তু আমাদের এই দুটা জিনিস কিন্তু আমাদের এই জায়গায় সরে আইসে তো এখন এইটার পরে আমাদের এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেট করতে হবে সো ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করার জন্য আমরা সো ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি এটার উইথ হাইট সেট করতে পারি সে এটার উইথ দিব থার্টি পিক্সেল এবং হাইটটাও আমি সেম দিব দেন এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করব 
ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে জাস্ট কল করে এই জায়গায় বসাই দেব এখন যদি আমি আমাদের ফাইলটাকে রিফ্রেশ করি বাট আমরা রাইট নাও তেমন কোনো চেঞ্জেস দেখতে পাচ্ছি না এটা চেঞ্জেস না দেখার একটা কারণ আছে এটা বলতেছি আমি আমাদের উইথ হাইটটা থাকুক বাট ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি এখান থেকে কেটে দেব এইটার পরে আমাদের যে অ্যারো এরিয়াটা আছে এইটাকে কল করতে হবে এইটার ভিতরে যে ইমেজটা আছে আমাদের ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু কালার দিতে হবে আমাদের স্প্যানে না সো এইটার জন্য আমি আমাদের অ্যারো এরিয়াটাকে কল করব অর্থাৎ এই অ্যারো এরিয়া পিটাকে দেন এই স্প্যানের ভিতরে যে ইমেজটা আছে আমরা স্প্যানটাকে ধরেন বাদ দিয়ে দিলাম অ্যারো এরিয়ার ভিতরে যে ইমেজটা আছে সরাসরি এইভাবে বলবো অ্যারো এরিয়ার ভিতরে যে ইমেজ আছে এইটার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করতে চাই সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা সেট করে দিলাম এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের কিছুটা ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এই জায়গায় চলে আসছে তো আমি এটাকে জুম করি জুম করলে আমরা দেখতে পাবো না জুম করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না সমস্যা নাই আমরা যদি এটার প্যাডিং দিয়ে দিই তাহলে আমরা এটাকে কিন্তু দেখতে পাবো সো এইটার জন্য আমি প্যাডিং দেব টেন পিক্সেল এবং এটা ইম্পর্টেন্ট দেব এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের এইটা কিন্তু এখন স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ প্যাডিং সহ দেওয়াতে পারফেক্টলি দেখতে পারতেছি এখন আমাদের এই হেডার সেকশনের পরে আমাদের এমন কিছু কার্ড আছে তো এই কার্ডগুলোকে আমাদের ডিজাইন করতে হবে এটা অনেক সিম্পল এবং আমাদের এই হেডার সেকশনের অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের একটা কাজই করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই সেকশনটাকে কিছুটা নিচে নামাই দিতে হবে আপনি যদি একটু এই সাইড থেকে এই অ্যাঙ্গেল থেকে যদি দেখার চেষ্টা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা কিছুটা ওপরের দিকে চলে গেছে সো এইটাকে আমরা বেসিক্যালি একটু নিচে নামাই দিব সো এটার জন্য আমাদের এই অ্যারো এরিয়াকে কল করব এবং এইটার মার্জিন টপটা করে দেব টোয়েন্টি পিক্সেল এবং এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন এইটা এবং এইটা অলমোস্ট মে বি সিমিলার আমি যদি পনেরো পিক্সেল দিই তাহলে মে বি সিমিলারটা হবে বেশি ফিফটিন পিক্সেল দিই এখন আমাদের এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এবং পাশের যে পয়েন্ট অফ ভিউটা আছে এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অলমোস্ট সেম দেখাচ্ছে তো আমাদের এই দুটো সেকশন ঠিকঠাকভাবে করার পরে আমাদের এই নিচের এই কার্ড সেকশনটা তৈরি করতে হবে তো এইটা এতটা বেশি কঠিন কিছু না শুধুমাত্র আমাদের ইমেজগুলোকে আনতে হবে দেন নিচে একটা টেক্স এবং এরপরে একটা বাটন সো এই একটা জিনিস তৈরি করে কিন্তু আমরা কপি পেস্ট করলেই হয়ে যাবে প্রথমটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো বাকিগুলো আর কোনো কালার হবে না সিম্পলি থাকবে তো এই জিনিসটা করতে পারলে কিন্তু আমরা পারফেক্টলি আমাদের একটা স্লাইডার ডিজাইন করতে পারবো এরপরে শুধুমাত্র জাভাই স্ক্রিপ কানেক্ট করে এটাকে ওয়ার্কেবল করব তো আমাদের এমন একটা প্রোডাক্ট সেকশন তৈরি করার জন্য আমরা আমাদের কোড এডিটরে যাব দেন আমরা যে এই হেডারটা তৈরি করেছি এই হেডারের নিচে আমরা আরও একটা সেকশন ক্রিয়েট করব এবং এই সেকশনের একটা ক্লাস নেম দেব সে এটার নাম দিচ্ছি আমি ক্যারোসেল সেকশন এবং এইটার ভেতরে আমাদের একটা ডিপ ক্রিয়েট করব এবং এই ডিবের ভেতরে আমাদের একটা করে প্রোডাক্ট থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিবের আন্ডারে একটা করে প্রোডাক্ট থাকবে তো এইটার জন্য আমি আমার এই ডিবের নাম দিব প্রোডাক্ট এবং এই প্রোডাক্টের ভেতরে আমরা কি রাখবো দুইটা জিনিস একটা আমাদের ইমেজ থাকবে এবং দ্বিতীয়ত আমাদের টেক্সট থাকবে তো এইটার জন্য আমি প্রোডাক্টের ভেতরে ইমেজ ট্যাগ লিখব আমাদের কার ইমেজের ভিতরে ঢুকবো এবং এখান থেকে কার ওয়ানকে সিলেক্ট করে দেব এবং এইটার পরে আমাদের কি থাকবে ডিটেলস থাকবে সো এইটার জন্য আরও একটা ডিপ ক্রিয়েট করবো সে এই জায়গায় সে লিখে দিলাম প্রো ডিটেলস অর্থাৎ প্রোডাক্ট ডিটেলস এবং এই প্রোডাক্ট ডিটেলসের ভিতরে আমাদের কি থাকবে আমাদের কারের নাম সো কারের নামটা সিলেক্ট করব এবং কতগুলো ভেহিকেলস আছে বা যানবাহন আছে এইটা লিখে দেব সো এই জায়গা থেকে পি ট্যাগ লিখবো পি ট্যাগের ভিতরে আমি আমাদের প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট নেমটা লিখে দেব এবং এইটার পরে একটা বাটন ক্রিয়েট করব বাটনের ক্লাস নেম দেব বিটিএন অ্যান্ড পরবর্তীতে আমরা একটা কাস্টম ক্লাস তৈরি করব এবং এই জায়গায় ভেহিকেলসের সংখ্যাটা বলে দেব অল রাইট এখন আমাদের এই জিনিসটাকে স্টাইল করতে হবে তো এটার জন্য আমি এটাকে ওপেন উইথ লাইফ সার্ভার করব এখন আমরা এটা এই রকম দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের এই প্রত্যেকটা জিনিসকে এইটার মতো সেইন্টারে নিতে হবে অর্থাৎ এইটা এবং এইটা আমাদের এই ইমেজের মাঝখানে থাকতে হবে সো মাঝখানে রাখার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি এই প্রোডাক্টের ভেতরে গিয়ে টেক্স হাইফেন সেইন্টার এই ক্লাসটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে একদিকে আমাদের ইমেজগুলো সেইন্টারে থাকবে ঠিক অন্য দিকে আমাদের টেক্সগুলো সেইন্টারে থাকবে যখন আমরা এই জিনিসগুলোকে জাস্ট কপি পেস্ট করব সে এইটাকে কপি করব আমি একটা পেস্ট করে দিব এখন আমাদের দুইটা আছে এখন যদি আমি দেখি তাহলে দেখবেন দুইটা মাঝখানে আছে বাট নিচে নিচে আছে সো এই দুইটাকে আমরা পাশাপাশি নিব এইটার মতো তো পাশাপাশি নেওয়ার জন্য কি করব সিম্পলি আমরা 
এইটার যে প্যারেন্ট ডিপটা আছে অর্থাৎ যে দুইটাকে আমরা পাশাপাশি নিতে চাই এইটার প্যারেন্ট ডিপে আমরা ডিসপ্লেটা ফ্লেক্স করে দিব সরি ফর মিস্টেক ওকে সো এই জায়গায় গিয়ে একটি স্পেস দেব এবং এই যে আমাদের ক্যারোসেল সেকশনটা আছে এই জায়গায় গিয়ে জাস্ট আমি ডি হাইফেন ফ্লেক্স এই ক্লাসটা ব্যবহার করে দেব এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আমাদের দুইটা পাশাপাশি চলে আসছে সেই সাথে আমাদের যে টেক্সগুলো আছে এই টেক্সগুলো সেন্টারে আছে তো এই সেম জিনিসটা আমাদের কয়েকবার কপি পেস্ট কপি পেস্ট করতে হবে তাহলে এইটার মতো ডিজাইন হয়ে যাবে শুধুমাত্র আমাদের এই বাটনগুলোর কালারটা পরিবর্তন করতে হবে সো সমস্যা নেই আমরা আগে এই টেক্সের কালারটা পরিবর্তন করব সো শ্রেডেনকে কল করব দেন আমরা ইন্সপেক্টে যাব এখান থেকে এই কালারগুলো কপি করে নিব এখন এই জায়গায় গিয়ে পি এর নামটা দিব আমি শ্রেডেন এই ক্লাসটাকে কল করব এবং এই ক্লাসের আন্ডারে আমি আমাদের এই ফ্রন্ট ফ্যামিলি সহ যাবতীয় টাইপোগ্রাফিকে বসিয়ে দিব অল রাইট এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন এই টেক্সটা আমাদের এইটার মতো দেখাচ্ছে অর্থাৎ এইটার মতো দেখাচ্ছে সো এইটাকে দেখাচ্ছে না কারণ এটাতে আমরা ওই ক্লাসটা ব্যবহার করি নেই এটা আমরা কপি পেস্ট করব যেহেতু এটার জন্য বারবার আমরা লিখতে যাব না এখন আমরা এই বাটনটাকে ডিজাইন করব তো এটার জন্য এই বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমাদের আগে নিতে হবে তো এখন আমাদের এই প্রো বাটনটাকে স্টাইল করার জন্য আমি এই জায়গায় লিখব প্রো বিটিএন অল রাইট এখন এই প্রো বিটিএনের ভেতরে আমি আমাদের যে টাইপোগ্রাফিগুলো আছে এগুলোকে পেস্ট করে দেব ফন্ট ফ্যামিলি ইন্টার ফন্ট স্টাইল নর্মাল ফন্ট উইথ সেভেন হান্ড্রেড ফন্ট সাইজ বারো পিক্সেল লাইন হাইট আঠারো পিক্সেল টেক্সেল লাইন সেন্টার অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো এই জায়গায় দেওয়াই আছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়াই আছে দেন বর্ডার রেডিয়াস এইট পিক্সেল এবং এইটার কালারটা হবে সেভেন নাইন সিক্স থ্রি এফ জিরো এই কালারটাও এই জায়গায় মেবি দেওয়া আছে না এই কালারটা এই জায়গায় দেওয়া আছে এইটাকে সিলেক্ট করলে আপনি এই যে এই কালারটা পেয়ে যাবেন আর সেই সাথে এই যে এই জিনিসগুলো কপি করে নেবেন অর্থাৎ আমি এই কয়েকটা এইটা এবং এইটা দুইটা একসাথে কপি করছি যার কারণে এতগুলো একসাথে আমার চলে আসছে তো এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই জিনিসটা এইটার মতো অনেকটা দেখাচ্ছে আমি যদি জুম আউট করি তাহলে বুঝতে পারবেন এটাও যেমনটা দেখাচ্ছে এটাও ঠিক সেম ওয়েতে আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে তো এখন তো আমরা আমাদের প্রথম যে প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টটা ডিজাইন করেছি এখন এই সেম প্রোডাক্টটাকে আমাদের কয়েকবার কপি করতে হবে বাট আমাদের এই জায়গায় একটা জিনিস পরিবর্তন হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই বাটনটার কালার তো এইটার জন্য আমরা আলাদাভাবে আরও একটা বাটন ক্রিয়েট করব বাকি সব জিনিস কিন্তু সেম অর্থাৎ আমাদের স্টাইলটা সেম বাট আমাদের এই টেক্সটা টেক্সটা পরিবর্তন হবে তো এটা তো আমরা এই স্টেমেল থেকে পরিবর্তন করতে পারব ডিজাইনটা তো সেমই থাকবে তো এই প্রো বাটনটাকে আমি ডাবলভাবে কপি করব সো এই জিনিসটাকে কল করতেছি এই থেকে প্রো বাটন ওয়ান দেব সো সেম জিনিসটাই আমি এটাকে কপি করি সেম জিনিস প্রো বাটন ওয়ান এবং এই জিনিসটাকে কপি করে এই জায়গায় বসাই দেবো অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রোডাক্টে বসাই দেব এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন সেম আউটপুট এই জায়গায় দেখাচ্ছে বাট সেম আউটপুটের আমার দরকার নেই এই জায়গায় আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা পরিবর্তন করব ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কালার তো এই জায়গা থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করব প্রো বাটন ওয়ানে গিয়ে কপি করে দেব দ্যাট সেট এখন যদি আমি যাই ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন আমাদের পরিবর্তন হয়ে গেছে কালারটাকে পরিবর্তন করতে হবে সো এইটার জন্য কালারকে সিলেক্ট করব এই জায়গা থেকে এই জিনিসগুলোকে কপি করে দেব না আমাদের জাস্ট কালার কপি করলেই হবে এগুলো তো আগেই কপি করা আছে তো কপি করলাম কালার কালার এইটে এই কালারটাকে পেস্ট করে দেব ডান এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবেন এই ডিজাইন এবং এই ডিজাইন অলমোস্ট সিমিলার রাইট এখন আমাদের আরেকটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে টেক্সটা আছে এই টেক্সটাকে বোল্ড করতে হবে তো বোল্ড করার জন্য আমরা কি করব সেম যে একটা ক্লাস তৈরি করেছি আমরা এই ক্লাসটাকে কপি করে দেব ওকে আমরা কপি করেছি এখন শুধুমাত্র এইটার ভেতরকার টেক্সটাকে পরিবর্তন করে দেব দেখতে পাবেন আমাদের দুইটা ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয়েছে এখন এই সেম প্রোডাক্টটাকে আমাদের কয়েকবার কপি পেস্ট করতে হবে এবং অনেকগুলো প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে তো এইটার জন্য আমি এই সেম জিনিসটাকে কয়েকবার কপি পেস্ট কপি পেস্ট করব তো আমি এটাকে ফাইভ টাইম কপি পেস্ট করলাম 
এবং দেখতে পাবেন এটা পাশাপাশি আছে বাট এটা ওয়ার্কেবল না এটাকে যখন ক্লিক করব আমাদের আগের যে ফাইলটা ছিল ওইটার মতো ওয়ার্কেবল হবে বাট এটা হচ্ছে না এটাকে ওয়ার্কেবল করার জন্য আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টের হেল্প নিতে হবে তো এটা যেহেতু আমার ক্লায়েন্টের কাজ ছিল এটার জন্য আমি সব সময় আমার ক্লায়েন্টের কাজগুলো কমন কিছু জিনিস আগে থেকে করে রাখি যেমন ন্যাববার দেন স্লাইডার ক্যারোসেল এই ধরনের কিছু কিছু জিনিস আমি ডিফারেন্ট টাইপের কয়েকটা করে রাখি অর্থাৎ কয়েক ভাগে ভাগ করে রাখি যখন ক্লায়েন্টের যেরকম রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই অনুযায়ী আমি এটাকে বসাই দিই সো এইটার জন্য এই যে আমাদের ক্যারোসেল বা স্লাইডারটা আছে এই স্লাইডারটা অলরেডি আমার বিল্ড করা ছিল এই সেম জাভা স্ক্রিপ্ট কোডটা আমি জাস্ট আমার ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিয়েছি কারণ আমি যদি এটাকে আবার নতুন করে করতে যাই আমার অনেক টাইম ওয়েস্ট হবে আর ক্লায়েন্টের কাজ আমি যত তাড়াতাড়ি ডেলিভার করতে পারবো ঠিক তত তাড়াতাড়ি আমি টাকা আর্ন করতে পারবো সো এইটার জন্য আমি আমার যে কোডটা আমি আগে করে রাখছি প্রিভিয়াসলি করে রাখছি সেই কোডটা এটাকে জাস্ট কপি করে দিব আপনাদের প্রয়োজনে এটাকে আপনারা কাস্টমাইজ করতে পারবেন এটার জন্য আমি একটু পরেই এটাকে বুঝিয়ে দিব যে কোন জায়গায় কি পরিবর্তন করতে হবে তো আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলে আসবো আমাদের ফাইলে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলে আসবো মেইন ডট জিএস নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব অথবা আপনি এই জায়গায় অন্য নামও দিতে পারেন তো আমি মেইন ডট জিএস দিচ্ছি দেন কোডটাকে কপি করে দিচ্ছি এবং এই কোডটা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে সোর্স করে দেওয়া থাকবে এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন আর এই কোডের ভেতরে আপনাকে দুইটা জিনিস পরিবর্তন করতে হবে বাকি সব জিনিস আমি করে রাখছি আপনাদের কিচ্ছু করতে হবে না শুরুতে এই জায়গায় যদি আপনি স্প্যানটাকে সিলেক্ট করতে না চান অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইটে অনেকগুলো স্প্যান তো থাকতেই পারে তো এই স্প্যানকে না ধরে আপনি নির্দিষ্ট একটা আইডিকে ধরতে পারেন বা নির্দিষ্ট একটা ক্লাসকে ধরতে পারেন তো আপনি যদি নির্দিষ্ট একটা আইডিকে ধরতে চান তাহলে এই জায়গায় গেট এলিমেন্ট বাই আইডি দিবেন আপনি যদি নির্দিষ্ট একটা ক্লাসকে ধরতে চান তাহলে গেট এলিমেন্ট বাই ক্লাস দেবেন দিয়ে ক্লাসটার নাম দেবেন এটা আমাদের কিন্তু ভ্যানিলা জাভা স্ক্রিপ্টের কোর্সে অর্থাৎ ডম বমের কোর্সে আমরা কিন্তু বলে দিছি সো এই জিনিসটা যদি আপনি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের ডমের এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন আর দ্বিতীয়ত আমাদের আর একটা জিনিস পরিবর্তন করতে হবে সেটা হলো ক্লাস নেম অর্থাৎ এই যে আমরা যে প্রোডাক্টটাকে পরিবর্তন করতে চাই এই যে এই জায়গায় যখন আমরা ক্লিক করব তখন এই প্রোডাক্টটা পরিবর্তন হবে কোন প্রোডাক্টটা পরিবর্তন হবে এই জিনিসটা তো আমাদের বলে দিতে হবে রাইট তো এইটার জন্য আমাদেরকে এই জায়গায় বলে দিতে হবে যে মেইন ডট জে এসে যখন নেক্সট বাটনে ক্লিক হবে তখন এই প্রোডাক্টটা পরিবর্তন হবে এইটার জন্য এটাকে জাস্ট আমরা সিলেক্ট করেছি প্রোডাক্ট যে পরিবর্তন হবে এই জিনিসগুলো নিচে করে দেওয়া আছে এই জিনিসগুলো যদি আমি এখন আপনাকে বোঝাইতে যাই অনেক টাইম চলে যাবে বাট আপনাদের বুঝতে অনেক বেশি কষ্ট হবে তো এই জায়গায় দুইটা জিনিস সিলেক্ট করবেন এই জায়গায় যদি আপনি প্রোডাক্ট না দিয়ে প্রোডাক্ট ওয়ান দেন বা সামথিং ডিফারেন্ট দেন তাহলে আপনি এই সেম জিনিসটাকে অর্থাৎ আমাদের যে প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টটার নামটা এই জায়গায় বসিয়ে দেবেন ওকে তো এই দুইটা জিনিস করলেই হবে এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে গিয়ে জাভা স্ক্রিপ্টটাকে পরিবর্তন করি জাভা স্ক্রিপ্টটাকে অ্যাড করে দিই স্ক্রিপ্ট ডট এস আর সি জেস ফাইলে যাবো মেইন ডট জেসকে কানেক্ট করব তো এই জিনিসটা করার পরে আমি যদি আমাদের ফাইলে গিয়ে একটা ক্লিক করি আমাদের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বাট কেন পরিবর্তন হচ্ছে না এই জিনিসটা পরিবর্তন না হওয়ার কারণ হচ্ছে এই জেগে আমরা দুইটা জিনিস করে নিয়ে আমাদের সিএসএসে গিয়ে আমাদের প্রোডাক্ট সেকশনকে বলে দিতে হবে আমাদের শুরুতে এটা লেফট থেকে জিরো থাকবে অর্থাৎ প্রোডাক্ট এই জায়গায় লেফট থেকে সরি এই জায়গায় আমাদেরকে বলে দিতে হবে এটা লেফট থেকে শুরুর দিকে জিরো থাকবে জিরো পিক্সেল এবং এটার পজিশনটা থাকবে রিলেটিভ এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করে যদি একটা ক্লিক করি দেখতে পাবেন সরতেছে কিন্তু দেখেন সরতেছে একটা করে ক্লিক করতেছি সরতেছে আবার এদিক ক্লিক করব দেখেন সরে আসতেছে কিন্তু বাট এইটা কিন্তু আমাদের সুন্দরভাবে সরতেছে না অর্থাৎ একটা স্লাইডার যেভাবে কাজ করে স্লাইডারের যে বৈশিষ্ট্যটা ওইটা কিন্তু মেনটেন করতেছে না এবং এটা খুবই বাজে দেখাচ্ছে সো এইটাকে আমাদের স্মার্ট আর করতে হবে স্মার্ট করতে হবে অনেক বেশি তো এইটা করার জন্য আমাদের আর কয়েকটা প্রপার্টি লিখতে হবে লেফট থেকে জিরো পিক্সেল করছি এবং পজিশন রিলেটিভও করছি বাট এই জায়গায় আমাদের কিছুটা স্পেস দিতে হবে অর্থাৎ দেখেন এই ইমেজ এবং এই ইমেজের মাঝখানে তেমন কোনো স্পেস নাই এবং অনেকগুলো আছে কেমন যেন বাজে দেখাচ্ছে অনেক জিনিসগুলো একসাথে থাকার জন্য তো এই ইমেজগুলোর মাঝখানে কিছুটা স্পেস দেওয়ার জন্য বা প্রোডাক্টগুলোর মাঝখানে কিছুটা গ্যাপ দেওয়ার জন্য আমি এই জায়গায় মার্জিন সেট করব সো আমি এই কোডটা বসাই দিচ্ছি মার্জিন জিরো
তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দর করে একটা স্পেস নিয়ে আমাদেরকে দেখাচ্ছে দেন এইটার পরে আমি তার তিনটে জিনিস অ্যাড করছি একটা বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াসটা আমরা যদি নাও ইউজ করি তাহলে কোনো প্রবলেম নাই দেখেন আমাদের কোনো ডিফারেন্ট হবে না দেন মেন উইথ অর্থাৎ টোয়েন্টি ইউজ করছি মানে এটার মিনিমাম উইথ টোয়েন্টি হতে হবে এবং এইটার পরে আমাদের ট্রানজিশন ইউজ করছি অর্থাৎ এই জিনিসটা যখন আমাদের কাজ করবে তখন আমাদের একটা ইফেক্ট দিয়ে কাজ করবে অর্থাৎ একটা সময় নিবে দেখেন এখন কিন্তু আমাদের সুন্দরভাবে স্ক্রোয়ালটা হচ্ছে একটু আগে যখনই আমরা ক্লিক করছি এটা যদি আমি না দিই তাহলে বুঝতে পারবেন এই জিনিসটা যদি আমি না দিই তাহলে দেখেন আমাদের ডিজাইনটা আছে বাট যখন আমি ক্লিক করব দেখেন কি বাজেভাবে দেখাচ্ছে তাই না দেখেন তেমন কোনো স্টাইলই নাই একটা করে ধাপ ধাপ করে এইভাবে বসতেছে তো আপনি যদি এইভাবে এই রকম করে বসে এতে চান তাহলে আপনি এই এই এতটুকু রাখতে পারেন মানে এতটুকু ডিজাইনই রাখতে পারেন আর আপনি যদি চান যে আমার মতো অনেক স্মার্ট করে স্লাইডারটাকে ডিজাইন করতে তাহলে আপনি এটাকে ট্রানজিশন জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড করে দেবেন এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেস করি অ্যান্ড চেঞ্জ করি দেখতে পাবেন আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু সুন্দরভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তো আমাদের যে স্লাইডারটা ছিল এটা কিন্তু আমরা সাকসেসফুলি মেক করে ফেলছি এখন আমাদের আরেকটি জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই টেক্সট থেকে অর্থাৎ এই হেডার এরিয়া থেকে আমাদের এই জিনিসটাকে কিছুটা নিচের দিকে নামিয়ে দিতে হবে এইটার মতো তো এইটাকে আমরা আশি পিক্সেল বা সত্তর পিক্সেল যদি নামাই দিই কিছুটা তাহলে সত্তর বা আশি পিক্সেল যদি নিচে নামাই দিই তাহলে সুন্দর দেখাবে তো আমাদের এই হেডার এরিয়াকে কল করব আমি এইভাবে সিলেক্ট করি ইন্সপেক্ট করব দেন আমাদের ফাইন্ড যে হেডার এরিয়াটা আছে এই হেডার এরিয়ার মার্জিন বটম সে সেভেন্টি পিক্সেল করে দেব এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এইটা এবং এটা অলমোস্ট সিমিলার একটা স্পেস নিয়ে আসে এবং এখন কিন্তু আমাদের এটাকে স্মার্ট দেখাচ্ছে কিছুটা তো আমি এই সেম জিনিসটাকে আমাদের ফাইন্ড হেডারের ভেতরে অর্থাৎ ফাইন্ড কার হেডারের ভেতরে বসিয়ে দেব সিএসএসে যাব সার্চ দেব কোথায় আছে এটা এই জায়গায় গিয়ে আমি বসে দেব মার্জিন বটম সেভেন্টি পিক্সেল এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেস করি দেখতে পাবেন সেম একটি স্পেস নিয়ে আমাদের দেখাচ্ছে এবং সুন্দরভাবে এটা কিন্তু আমাদের কাজও করতেছে আপনি এই স্লাইডারকে সুন্দর করার জন্য আরও একটা কাজ করতে পারেন এই কোনায় দেখতে পাচ্ছেন একটা ইমেজ বের হয়ে আছে আপনি যদি চান এটাকে হিডেন করে দিতে পারেন অর্থাৎ চারটা প্রোডাক্টের পর একটা প্রোডাক্ট নাই করে দিব আমরা তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের আর আসবে না তো এটার জন্য আমরা প্রোডাক্টকে কাউন্ট করব এক দুই তিন চার নম্বর এবং এই চার নম্বরে গিয়ে আমরা প্রোডাক্টটাকে রাখব বাট এটার ভেতরকার যে এলিমেন্ট বা কন্টেন্টগুলো আছে কন্টেন্টগুলোকে নাই করে দেব তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের স্লাইডারের ভেতরে চারটা করে প্রোডাক্ট দেখাবে এবং পরের বার যখন আমি এখানে যাব পরের বার দেখতে পাবেন মাঝখানে স্পেস দিয়ে আমাদের পরে আবার চারটা দেখাবে যেহেতু আমাদের চারটা প্রোডাক্ট এই জায়গায় নাই তো এটার জন্য একটা দেখাচ্ছে তো আমি সেম প্রোডাক্টকে আরও তিনবার কপি করব তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের পরবর্তীবারেও চারটা প্রোডাক্ট এইভাবে দেখাবে তো এইভাবে আপনার যতগুলো প্রোডাক্ট প্রয়োজন হবে ঠিক ততবার এভাবে কপি পেস্ট করে নিতে পারবেন আর আপনি যদি মাঝখানে এমন একটি স্পেস না আনতে চান তাহলে ঠিক আগের মতো ওই কন্টেন্টটাকে বসাই দেবেন তাহলেও হবে তো আমি এটাকে সুন্দর দেখানোর জন্য ওই প্রোডাক্টটাকে রিমুভ করে রাখছি তো আমাদের ফিগমা টু এইচ টি এর এই পার্টটা এই পর্যন্তই থাকবে এর পরের পার্টে আমরা এর পরের সেকশন থেকে সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটটা বিল্ড করব অর্থাৎ এই যে দুই সেকশনটা আছে এই দুই সেকশনটা আমরা তৈরি করে দেখাবো তো এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার বেস্ট কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে করবেন এবং এই কোর্সটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করে ইউটিউবের অ্যালগোরিদমকে স্যাটিসফাইড করবেন ধন্যবাদ টেক এ রিস্ক আমাদের আজকের এই প্রজেক্টটি স্পন্সার করেছে সিপি হোস্টিং ওয়ার্ল্ড ডট কম যেখান থেকে আপনি খুবই স্বল্প মূল্যে ডোমেন হোস্টিং কিনতে পারবেন আমার মতে স্টুডেন্টদের জন্য সিপি হোস্টিং ওয়ার্ল্ড ডট কম সব থেকে বড় একটা ভূমিকা রাখবে ডোমেন হোস্টিং কেনার ক্ষেত্রে কারণ এখানে স্টুডেন্টদের জন্যই বিশেষভাবে প্যাকেজেস তৈরি করা আছে এবং আপনি চাইলেই একশো টাকারও কম মূল্যে আপনি একটা স্টার্টার হোস্টিং প্যানেল নিতে পারবেন সাধারণতই আমাদের চ্যানেলে যারা আপনারা আমাকে ফলো করেন বা আমাদের এই প্রজেক্টগুলো করেন তারা স্টুডেন্ট 
এবং তারা নতুন কিছু শিখতে চান তো সেই সময়টাতে আমাদের অনেক বড় বড় প্যাকেজেস কেনার সামর্থ্য থাকে না এবং কেনার সামর্থ্য থাকলেও এটা অনেক কস্টলি হয়ে যায় পার ইয়ার এই পেমেন্টটা দেওয়াতে তো সেই দিকটা বিবেচনা করে সিপি হোস্টিং ওয়ার্ল্ড আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য পার মান্থ হিসাবে একটা প্যাকেজ দেবে এবং এই জায়গা থেকে যদি আপনি পার মান্থ হিসাবে কেনেন তাহলে আপনাকে একেবারে সম্পূর্ণ টাকাটা দিতে হচ্ছে না অন্যদিকে আপনি প্রতি মাসে এটাকে রিনিউ করতে পারবেন আর আপনার যদি হাতে টাকা থাকে তাহলে আপনি এই জায়গা থেকে পার মান্থ না কিনে সেম প্যাকেজটা পার ইয়ারের জন্য কিনতে পারবেন তো আমরা যে প্রজেক্টটা করলাম এই প্রজেক্টটা হোস্ট করার জন্য আমি সিপি হোস্টিং ওয়ার্ল্ড ডট কমের এই প্যাকেজটা ব্যবহার করব আপনি চাইলে আপনার বিজনেস দাঁড় করানোর জন্য এই প্যাকেজটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আমার মতে এই প্যাকেজ এবং এই প্যাকেজ আপনার বিজনেসকে দাঁড় করানোর জন্য অনেক বেশি ভূমিকা রাখবে তো এই সিপিএনএল হোস্টিং ওয়ার্ল্ড ডট কম থেকে আপনি কেন একটি ডোমেন হোস্টিং কিনবেন এটা আপনি এই ফিচার সেকশনে আসলে বুঝতে পারবেন তারা আপনাকে একটি কন্ট্রোল প্যানেল দিবে লাইট স্পিড সার্ভার দিবে ওয়ান ক্লিক অ্যাপ ইনস্টলার দেবে যদি কোনো ম্যালওয়ার থাকে এটা অটো ক্লিন করে দিবে দেন নাইনটি নাইন পারসেন্ট আপ টাইম থাকবে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটটা সবসময় আপ টাইম রানিং থাকবে আপনাকে ফ্রি এস এস এল দেওয়া হবে অটো ব্যাক আপ অ্যান্ড রিস্টোর হবে অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা হলো আপনি এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তাদের সাপোর্ট পাবেন আমাদের এই প্রজেক্টটা শেষের অংশে হোস্টিং করার আগে আমরা এই জায়গায় থেকে ডোমেন হোস্টিং কিনব এবং আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কিভাবে এই সি প্যানেল হোস্টিং ওয়ার্ল্ড ডট কমের ভেতরে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা হোস্ট করতে পারবেন তো চলুন আমাদের প্রজেক্টে ফিরে যাওয়া যাক তো গতবারে আমরা ফিগমা টু এইচ টি এম এলের এই অংশটুকু ডিজাইন করেছিলাম বাট এই অংশটুকু আনফর্চুনেটলি আমি রিসপন্সিভ করতে ভুলে গিয়েছিলাম সো দ্যাটস ওয়াই আজকের এই ভিডিওতে সবার শুরুতে আমি এই অংশটুকু রিসপন্সিভ করব দেন আমরা আমাদের যে পরবর্তী অংশটুকু আছে এই অংশ এবং আমাদের যে ফোটার এরিয়াটা আছে এই অংশটুকু আমরা ডিজাইন করব সো এইটার জন্য আমি আমার কোড এডিটরটা ওপেন করব দেন আমরা শুরুতে কি করতে চাই আমাদের যে এরিয়াটুকু আছে এই এরিয়াটুকুকে রিসপন্সিভ করতে চাই সো এই এরিয়াটার নাম কি এই ক্লাস নেমটা আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে সো আমরা বেসিক্যালি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ভেতরে উইথ সেট করতে চাই সেই সাথে আমরা এই দুইটার মাঝখানে একটা স্পেস দিতে চাই বা গ্যাপ তৈরি করতে চাই তো এইটার জন্য আমি এই প্রোডাক্ট সেকশনকে কল করব এবং এইটার ভেতরে আমি বলে দিব যে এইটার মেন যে উইটটা আছে এইটার মেন উইটটা আমাদের ফোরটি নাইন পারসেন্ট হয়ে যাও এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মাঝখানে একটা মার্জিন রাইট তৈরি হও টেন পিক্সেল করে তো এতটুকু করে দিয়ে আমি যদি এখন আমাদের ওয়েবসাইটটাকে রিফ্রেশ করি তো পাবেন আমাদের দুইটা প্রোডাক্টের মাঝখানে কিন্তু একটা সুন্দর স্পেস বা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে তো এখন কিন্তু আমাদের এই ক্যারোসেলটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে তো আমরা কিন্তু সাকসেসফুলি আমাদের এই এরিয়াটুকুকে রিসপন্সিভ করে ফেলছি আমরা এখন আমরা আমাদের যে পরবর্তী অংশটুকু আছে এই অংশটুকু ডিজাইন করব সো এই অংশটুকু ডিজাইন করার জন্য আমাদেরকে আগে প্ল্যান করে নিতে হবে কিভাবে আমরা এটাকে ডিজাইন করতে পারি বুটস্টাপ ব্যবহার করে তো এইটার জন্য আমরা এটাকে আর একটু জুম করব এবং একটা প্ল্যান করে নেব সবার শুরুতে আমাদের এই এরিয়ার হেডার তৈরি করতে হবে সো এই এরিয়ার হেডারের ভিতরে কি আছে ফাইন্ড কার বাই বডি ম্যাক্স মডেলস অ্যান্ড ট্রেন্ডিং সো এই মুহুর্তে আমাদের দুই ভাগে এই জিনিসটাকে ভাগ করতে হবে এক সাইডে রাখতে হবে ফাইন্ড কার বাই এবং অন্য সাইডে আমাদের এই চারটা টেক্সকে রাখতে হবে দেন এইটার নিচে আমরা এই দুইটা এরিয়াকে তৈরি করব তাহলে কিন্তু আমরা ঠিকঠাকভাবে এই এরিয়াটা ডিজাইন করতে পারব তো এইটার জন্য সবার শুরুতে আমরা হেডার এরিয়াটা তৈরি করব তো আমরা আমাদের কোড এডিটরে গিয়ে নিচে একটা সেকশন ক্রিয়েট করব এবং এই সেকশনের নামটা হবে সেকশন ফাইভ সো এই জায়গায় আমি সে ফাইন্ড সেকশন দিতে পারি এবং কমেন্ট আমরা লিখে দিতে পারি সেকশন ফাইভ এবং আমাদের এই ফাইন্ড সেকশনের ভেতরে একটা ডিপ ক্রিয়েট করব সরি এবং এই ডিপের ক্লাস নেম দেব আমি কন্টেইনার এবং আমি এই কন্টেইনারের আন্ডারে আরও একটা ডিপ ক্রিয়েট করব বেসিক্যালি এই ডিপের আন্ডারে আমাদের সকল কন্টেন্ট থাকবে অর্থাৎ কন্টেন্টের যে হেডারটা আছে ওই হেডারটা থাকবে সো এইটার জন্য আমি এটার নামটা দিব 
find hyphen nab a class gulo kintu ami custom bhabe toiri korte si eta bootstrap er kono class na so find nab toiri korbo ebong ei tar pore amader je area ta ache othoto je text ta ache ei text ta amra likhe debo so find car by so apni ekhon bujhte parthechen ami find class find name ba find nab ei jinish gulo keno keno dicchi because ei jaygay amader find car by ache এইটার জন্য আমি এটার সাথে মিল রেখে নামটা সেট করতেছি যেন আমরা ভুলে না যাই সো এই জায়গায় গিয়ে আমি এই থ্রিটা ক্রিয়েট করব এবং এই জায়গায় ফাইন্ড কার বাই এই টেক্সটটাকে লিখে দেব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফাইন্ড কার বাই নামে যে টেক্সটটা আছে এই টেক্সটটা কিন্তু আমরা এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি বাট এইটার পাশে যে এরিয়াটা আছে ওই এই এরিয়াটা আমরা এখনও তৈরি করি নাই সো এইটার জন্য আমাদের ফাইন্ড যে ন্যাপটা আছে এই ন্যাপের ভেতরে আরও একটা এই থ্রি এর নিচে ডিপ ক্রিয়েট করব এবং এই ডিভের ক্লাস নেম দিব আমি বি টি এন এস এইটার ভেতরে গিয়ে আমি ডিসপ্লেটা ফ্লেক্স করে দেব বিকজ আমরা আমাদের এইটার ভেতরে যে বাটনগুলো ক্রিয়েট করব অর্থাৎ এই যে বাটনগুলো ক্রিয়েট করব এই বাটনগুলোকে পাশাপাশি চাই যার জন্য আমি ডিসপ্লে বা ডি ফ্লেক্স করব এবং এইটার পরে আমি চারটা বাটন ক্রিয়েট করব শুরুতে আমাদের থাকবে বডি টাইপস সো এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে রেখে দেব দেন সেম আরও তিনটা কপি করব এবং এই জায়গায় গিয়ে মেক্সকে কল করব দেন এইটার পরে মডেলসকে কল করব এবং অ্যাট দ্য লাস্ট আমরা ফ্রেন্ডিংকে কল করব তো এখন যদি গিয়ে আমি এটাকে রিফ্রেস করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের যে চারটা বাটন আছে এই চারটা বাটন পাশাপাশি চলে আসছে ঠিকই বাট এইটা আমাদের এইটার পাশে আসে নাই অর্থাৎ ফাইন্ড কার বাই এইটার পাশাপাশি আসে নাই এবং এই বাটনগুলোর কোনো ডিজাইন নাই সো এই জিনিসগুলোকে আমাদের পাশাপাশি আনতে হবে সেই সাথে আমাদেরকে এটা ডিজাইন করতে হবে দেন এগুলোকে স্টাইল করব সো এই জিনিসগুলোকে এইটার পাশাপাশি আনার জন্য অর্থাৎ এই টেক্সের পাশাপাশি আনার জন্য আমরা এই ফাইন্ড হাইফেন ন্যাব এইটার ভেতরে আরও একটা ক্লাস তৈরি করব এটার নাম দেব ডি হাইফেন ফ্লেক্স বেসিক্যালি এটা করলে আমাদের ডিসপ্লেটা ফ্লেক্স হয়ে যাবে এবং এই দুইটা এইটা এইটা এবং এইটা অর্থাৎ এই ডিভের ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে পাশাপাশি চলে যাবে তো এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের এই টেক্স এবং এই টেক্স পাশাপাশি আসছে ঠিকই বাট একদম সাথে সাথে লেগে আসে সো এই জিনিসগুলোকে স্পেস দিতে হবে এবং ডিজাইন করতে হবে তাহলে আমরা এই হেডার এরিয়াটা ঠিকঠাকভাবে ডিজাইন করে ফেলতে পারব তো আমাদের ডিসপ্লে ফ্লেক্স দেওয়ার পরে আমি জাস্টিফাই কন্টেন্ট বিটুইন দিব যেন আমাদের এই জিনিসটা এই সাইড থেকে এই দিকে সরে আসে এবং এটা দেওয়ার পরে যদি আমি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই যে এরিয়াটা আছে এটা এই সাইড থেকে এই সাইডে অর্থাৎ হাতের বাম সাইড থেকে হাতের ডান সাইডে চলে আসবে এবং এইটার পরে আমি অ্যালাইন আইটেম সেন্টার করে দেব এবং অ্যাট দ্য লাস্ট এই ডেবের ভেতরে আমি মার্জিন বটম ফাইভ দেব সো মার্জিন বটম ফাইভ দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে আমাদের নিচে একটি স্পেস হয়ে যাবে এবং আমাদের এই এরিয়াটা আমরা ঠিকঠাকভাবে দেখতে পাচ্ছি বাট স্টিল নাও এখানে কোনো ডিজাইন নেই সো ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট দ্যাট আমরা এটাকে স্টাইল করব তো স্টাইল করার জন্য প্রত্যেককে একটা একটা করে ক্লাসের নাম দিতে হবে এইটার জন্য আমি বাটনের ভিতরে ক্লাস তৈরি করব বিটিএন এই জায়গায় বিটিএন হাইফেন ফাইন্ড নামে একটা ক্লাস তৈরি করব এটা কাস্টম ক্লাস আমরা ডিজাইন করব এটাকে এবং আমি সেম ক্লাস বাকি তিনটা বাটনেও দিয়ে দিব সো রাইট নাও আমাদের প্রত্যেকটা যে বাটন আছে এটা দেখতে পাবেন অনেকটি স্মার্ট দেখাচ্ছে বাট আমাদের যে ডিজাইনটা আছে ফিগমার এই ডিজাইনের মতো এখনও হয় নাই এটাকে আরেকটু আমাদের সুন্দর করতে হবে বেসিক্যালি এই জায়গায় আমাদেরকে আর একটা জিনিসই করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই বাটনটার মোটা করতে হবে এবং এইটার কালারটা গ্রে করে দিতে হবে কিছুটা অর্থাৎ ড্রায়ার করতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে এবং মাঝখানের একটা যে বাটন আছে এটা অ্যাক্টিভ করে রাখতে হবে সো এইটার জন্য আমি শুরুতে বাটনকে এইভাবে কল করব এইটার ভিতরে যে আমাদের টাইপোগ্রাফিগুলো আছে এগুলোকে কপি করব এবং এই জায়গায় গিয়ে বিটিএন হাইফেন ফাইন্ডের ভেতরে গিয়ে পেস্ট করে দেব এবং এটা অবশ্যই আমাদের রিসপন্সিভের ওপরে গিয়ে দেব বিটিএন ফাইন্ড এই জায়গায় গিয়ে পেস্ট করে দেব তো এখন যদি আমি আমাদের ওয়েবসাইটে যাই দেখতে পাবেন আমাদের প্রত্যেকটা বাটনের কালার আমাদের ফিগমার ডিজাইনের মতো হয়ে গেছে এখন আমাদের এই যে মেক নামে যে বাটনটা আছে এটাকে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে এইটার ভিতরে যে টাইপোগ্রাফিগুলো আছে এগুলোকে কপি করব 
আমি এই মেকের জন্য আলাদা করে একটি ক্লাস তৈরি করব সে মনে করেন এই সি টি আই ভি অ্যাক্টিভ নামে একটা ক্লাস তৈরি করলাম এবং এইটার আন্ডারে আমি আমার এই টাইপোগ্রাফিগুলোকে রেখে দেব এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে গিয়ে রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আমাদের যে এই এরিয়াটা ওইটা খুব সুন্দরভাবে এটার মতো দেখাচ্ছে অ্যান্ড আরও একটা জিনিস করতে হবে আমাদের এই অ্যাক্টিভ বাটনে এটার একটা বর্ডার সেট করতে হবে সো এইটার বর্ডারটা আমি কপি করে নিব ব্যাকগ্রাউন্ড সহ এবং অ্যাক্টিভ বাটনে গিয়ে জাস্ট বসাই দিব এবং এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের যে এটার বর্ডারটা আছে এটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে এই জায়গায় চলে আসছে এবং আমি আমাদের এই ডিজাইনটার সাথে কিছুটা মেলানোর চেষ্টা করব এইটা যেমনটা ছিল অনেকটা সিমিলার বাট আমাদের কিছুটা প্যাডিং দিতে হবে সো ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট ইট সে প্যাডিং সেট করব প্যাডিং লেফট টেন পিক্সেল এবং প্যাডিং রাইট হবে টেন পিক্সেল আমরা উপরে এবং নিচে এটা দিব না সো আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি ফোন ডিভাইস না একটু নিচে যাব আমাদের যে একটি বাটনটা ক্রিয়েট করেছি এই জায়গায় ইন্সপেক্ট করে আমি এটাকে আর একটু বাড়াই দিব পঁচিশ পিক্সেল করব এবং এই সাইডে গিয়েও পঁচিশ পিক্সেল করব ওকে সো রাইট নাও আমাদের এই এরিয়াটা কিছুটা আগে থেকে বড় হয়ে গেছে এবং এই যে আমাদের ফিগমা ফাইলটা আছে এই ফিগমা ফাইলের মতো দেখা যাচ্ছে সো আমি এইটার ভেতরে যে প্যাডিংটা আছে কপি করে নিব এবং এই সেম জিনিসটা এই দুই জায়গায় পেস্ট করে দেব বেসিক্যালি আমরা যদি শুধু প্যাডিং ক্রিয়েট করে ডানে এবং বামে দিতাম এবং উপরে এবং নিচে না দিতাম তাহলেও হয়তো বাট আপনাদেরকে একদম বিগেইনার ফ্রেন্ডলি করে বোঝানোর জন্য আমি আলাদা করে ক্লাস তৈরি করতেছি সো রাইট নাও আমাদের এই হেডারের এই বাটনগুলো কিন্তু ঠিকঠাকভাবে আমাদের আমাদের ফিগমার ডিজাইনের মতো শো করতেছে বাট আমাদের যে এই সাইডে ফাইন কার বাই টেক্সটা আছে এই টেক্সটা কিন্তু আমাদের ঠিকঠাকভাবে শো করতেছে না অর্থাৎ আমাদের ফিগমা ফাইলে যেমনটা আছে তেমনটা নাই তো আমাদের ফিগমা ফাইলের মতো করার জন্য বা এইটার মতো টাইপোগ্রাফি দেওয়ার জন্য এটাকে সিলেক্ট করার পরে এটা টাইপোগ্রাফিগুলোকে কপি করব এবং আমরা সেইটার একটা ক্লাস নেম দিতে পারি অথবা এইভাবে বলতে পারি ফাইন্ড ন্যাবের ভিতরে যে এই থ্রি আছে এটাকে আমরা স্টাইল করতে চাই সো ফাইন্ড ন্যাব এটার ভিতরে যে এই থ্রি ট্যাগটা আছে এইটার আমরা এই টাইপোগ্রাফিগুলো দিতে চাই অল রাইট তো এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের ফিগমা ফাইলের মতো এইটারও টাইপোগ্রাফি অর্থাৎ ফুল হেইডারটাই তৈরি হয়ে গেছে এখন আমাদের এই হেডারের নিচে কি আছে আমাদের এই এরিয়াটা আছে সো আমাদের এই এরিয়াটা কলাম এবং রো দিয়ে তৈরি করতে হবে বেসিক্যালি আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করব এটাকে প্রথম ভাগে আমাদের এই দুইটা জিনিস থাকবে এবং দ্বিতীয় ভাগে আমাদের এই তিনটা জিনিস থাকবে তাহলে কিন্তু আমরা ঠিকঠাকভাবে এই এরিয়াটা ডিজাইন করে ফেলব সো এখন এই সেকশনটা ডিজাইন করার জন্য আমি সবার শুরুতে একটা ডিপ ক্রিয়েট করব আমাদের এই যে ফাইন কার হেডারটা আছে এই হেডারটা নিচে অথবা আমরা এটাও করতে পারি এই কন্টেইনারের ভেতরে তাহলে আমাদের দ্বিতীয়বার আর কোনো কন্টেইনার ক্রিয়েট করতে হবে না তো হেডার হেডারের নিচে আমরা আরও একটা ডিপ ক্রিয়েট করব এটার ক্লাস নেম দেব সাফাইন্ড এবং এইটার ভেতরে আমি রো ক্রিয়েট করব ক্লাস দেব রো এবং রোয়ের ভেতরে আমি ক্লাস তৈরি করব সে ক্লাস কল হাইফেন এল জি হাইফেন ফোর এবং এই কলের ভেতরে আমাদেরকে প্রথম ভাগে এটাকে রাখবো দ্বিতীয় ভাগে এই দুটাকে রাখবো এবং তৃতীয় ভাগে আমরা এটাকে রাখব তো এটার জন্য প্রথম ভাগে আমাদের কি আছে শুরুতে একটা হেডার আছে এইটা পপুলার ম্যাক্স এটাকে নিব অর্থাৎ একটা পি আছে তো এটার জন্য পি কে কল করব দেন এইটার পরে আমাদের এই সেকশনটা আছে এইটার ভেতরে আমাদের তিনটে জিনিস আছে একটা ইমেজ এবং দুইটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ সো এইটার জন্য আমাদের এই ইমেজেসগুলোকে লাগবে আগে তো ইমেজগুলোকে আমরা কি করব ডাউনলোড করব কই থেকে ডিজাইনে যাব এক্সপোর্টে যাব এবং এখান থেকে এক্সপোর্ট করে নেব সেম ওয়েতে আমাদের বাকি যে ইমেজেসগুলো আছে সেই ইমেজেসগুলোকে আমি ডাউনলোড করে আমাদের ডাউনলোড ফোল্ডারের ভেতরে রেখে দেব তো আমি অলরেডি রেখে দিয়েছি আপনারা এগুলোকে ডাউনলোড করে নেবেন তো এইটার জন্য এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভেতরে আমি আরও একটা ডিপ ক্রিয়েট করব এবং এইটার নাম আমরা ফাইন্ড আইটেম দিতে পারি যেহেতু এইটার ভেতরে আমাদের ফাইন্ডের যে আইটেমগুলো আছে এই এক একটা আইটেম থাকবে তো আইটেমের সবার শুরুতে আমাদের কি থাকবে আমাদের এই ফাইন্ডের ভেতরে একটা ইমেজ থাকবে এবং দুইটা টেক্সট থাকবে তো এই জায়গায় আমি একটা ইমেজ নিলাম 
ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে গিয়ে আমাদের বলতে হবে কোন ইমেজটা আমরা নিতে চাই সো আমি সে এইটা কি সিলেক্ট করব বসাই দিব ফাইন্ড আইটেমের একটা ডিসক্রিপশন থাকবে তো এটার জন্য ডিপ ক্রিয়েট করব এবং এই জায়গায় সে দিব ফাইন্ড ডিস অর্থাৎ ডিসক্রিপশন এবং ফাইন ডিসের ভেতরে আমাদের দুইটা জিনিস থাকবে শুরুতে প্রথম প্যারাগ্রাফটা অর্থাৎ বোল্ড করা যে প্যারাগ্রাফটা আছে এইটা এবং দ্বিতীয় নম্বরে এইটা অল রাইট এখন যদি আমরা আমাদের এই সাইটটা রিলোড করি তাহলে আমরা এই রকম আউটপুটটা দেখতে পাবো ডোন্ট ওরি আমরা এই জিনিসটাকে ডিজাইন করে ঠিক এতটাই স্মার্ট করে ফেলবো তো আমাদের যেহেতু প্রত্যেকটা আইটেম সেম তাই আমরা একটাকে ডিজাইন করব আর বাকি তিনটা কপি করে দিব তো এইটার জন্য সবার শুরুতে আমি এই পপুলার যে মেক্স এই টেক্সটটা আছে এটাকে কপি করব ইন্সপেক্টে যাব এইটার টাইপোগ্রাফিগুলোকে কপি করে নিব এবং এই জায়গায় জাস্ট আমরা একটা ক্লাস দিতে পারি পপুলার অ্যান্ড এটা পি এবং এই পপুলার পি কে আমরা সিএসএসে গিয়ে কল করব আমি এই জিনিসগুলোকে নামাই দিই এই জায়গায় গিয়ে পপুলার পি এবং এটা টাইপোগ্রাফিটা আমরা যেটা কপি করলাম এই জিনিসটা দিয়ে দেব এখন যদি আমরা যাই দেখতে পাবো আমাদের এই পপুলার পিটা এটার মতো হয়ে গেছে এখন আমাদের এই আইটেমটাকে ঠিকঠাক করতে হবে তো আমাদের এই আইটেমটা নিচে নিচে আসছে তো এই দুইটাকে পাশাপাশি আনতে হবে এটার জন্য আমরা কি করব ফাইন্ড আইটেমের ভেতরে যে দুইটা জিনিস আছে এই দুইটা জিনিসকে ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে দেব সো ডি ডিসপ্লে হাইফেন ফ্লেক্স এই জিনিসটা দিয়ে দেব তো দেখেন আমাদের ডিসপ্লে ফ্লেক্স হয়ে এই দুইটা পাশাপাশি চলে আসছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এই সেম কাজটা বুটস্টাপ ব্যবহার করেও করতে পারবো এই জায়গাতে আমরা ডি হাইফেন ফ্লেক্স এই ক্লাসটা ব্যবহার করতে পারবো তো আমাদের যে ইমেজটা আছে এটা অনেক বেশি বাজে এবং বড় দেখাচ্ছে তো এটার জন্য আমি ইমেজটাকে পরিবর্তন করে দেব এই জায়গায় গিয়ে এই ইমেজটাকে বসাই দিব এবং আমাদের এই ইমেজের সাইজটা আমরা পরিবর্তন করব তো এটার জন্য ফাইন্ড আইটেমের ভেতরে আমাদের যে ইমেজটা আছে এটার ওয়েটসে আমি চল্লিশ পিক্সেল দেব এবং হাইটটাও চল্লিশ পিক্সেল দেব এবং এইটার পরে রিফ্রেশ করব এবং দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা এটার মতো সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে এখন জাস্ট আমাদের এই যে প্যারাগ্রাফ ট্যাকটা আছে এটাকে ঠিকঠাকভাবে আমাদেরকে শো করাইতে হবে সো এটার জন্য টাইপোগ্রাফিগুলোকে কপি করব সো আমাদের ফাইন ডিসক্রিপশনের ভেতরে যে প্রথম পিটা আছে সে প্রথম পি এর ফন্ট ফ্যামিলি অর্থাৎ টাইপোগ্রাফিটা আমরা এটা দিতে চাই আমরা ফাইন্ড পি এটার ভেতরে এই যে নামটা আছে সেম নামে একটা ক্লাস তৈরি করে নিতে পারি ওকে এবং এইভাবে বলে দিতে পারি ফাইন ডিসক্রিপশনের ভেতরে যে পিটা আছে এটারে আমরা ডিজাইন করতে চাই তো এখন দেখেন আমাদের এটার স্টাইল এবং এটার স্টাইল অলমোস্ট সেম এখন আমাদের নিচের যে পিটা আছে এটা টাইপোগ্রাফিগুলোকে কপি করব এবং নিচে গিয়ে আমি এটার আর একটা নাম দেব সে নাম্বার যেহেতু এটা নাম্বার টাইপ এটার জন্য নাম্বার দিলাম এবং নিচে গিয়ে নাম্বার এর যে ফন্ট ফ্যামিলি এবং অন্যান্য যে টাইপোগ্রাফি আছে কপি করে দেব কপি আমাদের হয়ে গেছে এখন আমাদের এই ইমেজ এবং টেক্স এই দুটা মাঝখানে কিন্তু কিছুটা গ্যাপ আছে বাট সেম জিনিসটা আমাদের ফাইলে নাই তো আমরা এই দুটার মাঝখানে একটা গ্যাপ তৈরি করতে চাই এটার জন্য আমাদের ফাইন যে ডিসক্রিপশনটা আছে এই ফাইন ডিসক্রিপশনকে আমি বলবো যে তুমি মার্জিন লেফট হয়ে যাও সে টেন পিকজেল আপাতত আমরা দেখি যদি ঠিকঠাক না হয় আমরা আরও পিছাই দিব সো টেন পিকজেল দিলাম টেন পিকজেল অনেকটা কম হয়ে যায় আমরা ফিফটিন পিকজেল দিব ওকে ফিফটিন পিকজেল বেস্ট এখন আমাদের এই নিচের যে পিটা আছে এই পিটারে কিছুটা ওপরের দিকে তুলে দিতে হবে এইটার মতো তো এটার জন্য আমরা কি করতে পারি এটাকে কিছুটা মাইনাস করতে পারি আমাদের নাম্বার যেটা আছে এটা মার্জিন টপ মাইনাস সে এইট পিক্সেল করে দেব আমাদের মাইনাস এইট পিক্সেল করলে কিচ্ছু হচ্ছে না তো আমরা মাইনাস সতেরো পিক্সেল করব তাহলে দেখেন একটা রিজনেবল ডিজাইন আসতেছে তো আমরা সেভেন্টিন পিক্সেল করে দিলাম 
তো এখন আমাদের এই আইটেমটা এবং এই আইটেমটা অলমোস্ট সেম এখন আর একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো আমাদের এদের যে পপুলার মেক নামে যে টেক্সটটা আছে এই টেক্সটটা নিচে কিছুটা মার্জিন বটম দিতে হবে তো আমরা একটা কাজ করতে পারি এই জায়গায় পপুলার যে পিটা আছে এটারে কল করব মার্জিন বটম আমরা দিয়ে দিতে পারি ফিফটি পিক্সেল এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের ফিফটি পিক্সেল নিচে নেমে গেছে এটা এবং এইটার মতোই অনেকটি স্পেস নিয়ে আসে তো এখন শুধুমাত্র আমাদের এই যে আইটেমগুলো আছে এই আইটেমগুলোকে তিনবার কপি করে দেব তাহলে কিন্তু আমাদের এইটার মতো প্রথম যে সেকশনটা আছে এই সেকশনটা তৈরি হয়ে যাবে সো এই যে আমাদের পিটা আছে ফাইন্ড আইটেম এই ফাইন্ড আইটেমকে তিনবার কপি করে দেব এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবেন আমাদের টোটাল চারটা ফাইন্ড আইটেম চলে আসছে বাট এই চারটার মাঝখানে বা ওপরে কোনো স্পেস নাই তো আমরা এটার মাঝখানে স্পেস দিতে চাই তো এটার জন্য কি করব ফাইন্ড আইটেমকে কল করব এবং এই ফাইন্ড আইটেমের প্রত্যেকের মার্জিন বটম আমরা সেট করব সো মার্জিন বটম সে টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল করে দেব এবং এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন প্রত্যেকটার মাঝখানে টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল করে একটা স্পেস আছে আমাদের আরও একটু দিতে হবে আমরা যদি থার্টি ফাইভ পিক্সেল দিই তাহলে আর একটু সুন্দর দেখাচ্ছে আমাদের এটা আমরা চাইলেই আরও বেশি দিতে পারি আমরা আমাদের প্রয়োজনে তখন করে দিব এখন আমি এই জিনিসগুলোকে কপি করে নেব টেক্সটটা সিলেক্ট করব সেকেন্ড সেকশনে গিয়ে বসাই দেব থার্ডটা কপি করব থার্ড সেকশনে গিয়ে বসাই দেব লাস্টটা কপি করব এবং অ্যাট দ্য লাস্ট এটাকে বসাই দেব এখন যদি যাই দেখতে পাবেন আমাদের টেক্সগুলো পরিবর্তন হয়েছে বাট আমাদের ইমেজটাকে পরিবর্তন করা লাগবে প্রত্যেকটা ইমেজকে পরিবর্তন করতে হবে তো এই জায়গায় যে ইমেজগুলো আছে আমি এই জায়গা থেকে কপি করে নিতে পারি এইটাকে বসাইতে পারি এটাকে বসাইতে পারি এটাকে বসাইতে পারি তো আমি এই জায়গায় গিয়ে তৃতীয়টাতে এই ইমেজটা বসাইলাম মানে আমি এলোমেলো ইমেজ বসাচ্ছি আপনারা আপনাদের প্রয়োজনে ইমেজ বসাবেন এটা তো আপনারা পারবেন রাইট এবং অ্যাট দ্য লাস্ট আমি এই ইমেজটাতে বসাই দিচ্ছি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের প্রত্যেকটা ইমেজ এবং টেক্স অর্থাৎ আমাদের ফাইন্ড যে আইটেমটা আছে এই ফাইন্ড আইটেমটা ঠিকঠাকভাবে শো করতেছে এখন আমাদের এর পরের যে এরিয়াটা আছে এই এরিয়াটা তৈরি করতে হবে ও এই জায়গায় আমরা একটা জিনিস মিস করছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই তৃতীয়টাতে একটা অ্যারো আইকন আছে যে আইকনটা আমি দিতে ভুলে গেছি সো আমি এখান থেকে খুঁজব আমাদের অ্যারো আইটেম আছে কি না তো নাই তো এটার জন্য আমি এটাকে ডাউনলোড করব ডিজাইন এক্সপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট আইকন আমি আমাদের ফাইলে যাব ইমেজে যাব ডাউনলোড ফোল্ডারে গিয়ে এটাকে এক্সটার্ট করে আইকনটাকে কপি করে এই জায়গায় বসাই দিব এবং এই আইকনটাকে আমরা কি করব আগে দেখে নিন ডিজাইনটা আমাদের এইটার পরে থাকবে সো আমাদের এটা তৃতীয় নাম্বার এইটার ভেতরে আমি আর একটা ডিপ ক্রিয়েট করব ডিপের ভেতরে একটা ইমেজ ক্রিয়েট করব ইমেজ হাইফেন আমাদের যে আইকন আছে এই আইকনটা এবং এই জায়গায় আমি বলে দিব এম এস হাইফেন অটো এবং এখন যদি আমি যাই ও মাই গড আমাদের ইমেজটা নিচে চলে আসছে তো ইমেজ থেকে আমাদের ফ্লেক্স করতে হবে এটার জন্য ডি হাইফেন ফ্লেক্স এই ক্লাসটা ব্যবহার করতে পারি বাট বাট সামহাও এটা আমাদের আসতে সে না আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি ও ডিসপ্লে ফ্লেক্সটা এই জায়গায় হবে না ডিসপ্লে ফ্লেক্সটা এই জায়গায় হবে ওকে এটাকে আরও একটা ডিভের ভেতরে রাখি তাহলে এটা আরও একটা ডিভ হবে বেসিক্যালি উইদাউট প্ল্যান করে আমি প্রজেক্টটা করতেছি যার কারণে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের পাশাপাশি চলে আসছে এখন আমাদের এই জিনিসটাকে সাইটে নিতে হবে এটার জন্য আমি এম এস অটো দিলাম বাট এটা সাইটে আসে নাই তো আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি এম এসটাকে মার্জিন লেফ দিতে পারি সো এটার জন্য মার্জিন আইকন নামে একটা ক্লাস তৈরি করব অথবা একটা কাজ করতে পারি এই জায়গায় এম এস হাইফেন ফাইভ অর্থাৎ মার্জিন স্টার্ট আমরা ফাইভ দিতে চাই 
তো ফাইভ দিলে আমাদের এটা আসে না ঠিকঠাক মতো আমরা একটা ক্লাসই ব্যবহার করি মার্জিন অ্যারো আইকন এবং এটাকে কল করব এই জায়গায় তো নিচে কল করি এবং অ্যারো আইকনকে বলে দেব তুমি মার্জিন লেফট হাও সেভেন্টি পার্সেন্ট তো এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই আইকনটা যতখানি ঠিক ততখানি আমাদের এই আইকনটার বুইত দিতে হবে তো এই জায়গায় আমরা বলবো মার্জিন অ্যারো আইকন এই মার্জিন অ্যারো আইকনের ভিতরে যে আমাদের ইমেজটা আছে এই ইমেজটার আমরা উইথ টোয়েন্টি পার পিক্সেল করতে চাই হাইট টোয়েন্টি পিক্সেল করতে চাই এবং মার্জিন লেফট সেভেন্টি পার্সেন্ট করে দিতে চাই তো এখন আমাদের উইথ হাইট ছোটো হয়ে গেছে এখন আমাদের আরও একটা জিনিস করতে হবে সেটা হলো এটা এটাকে আরও পেছন দিকে দিয়ে দিতে হবে সো আমি এই জায়গায় এটা কাজ করতে পারি মার্জিন লেফট একশো পিক্সেল দিতে পারি তো আমাদের একশো পিক্সেল দিলে অনেকটা সরে আসছে আমরা আরও একটু দেব দেখে এই ইমেজটা আমাদের কতটুকু যায় মার্জিন লেফটে একশো পঁয়তাল্লিশ পিক্সেল এটা যদি দিই তাহলে আমাদের পারফেক্টলি এই অ্যারো আইকনটা শো করতেছে ঠিক এই ডিজাইনের মতোই তো আমাদের এই এরিয়াটা কিন্তু আমরা পারফেক্টলি ডিজাইন করে ফেলছি এখন আমরা এর পরের যে অংশটা আছে অর্থাৎ এইটা এবং এইটা এই দুই অংশ মিলে একটা অংশ বানাবো অর্থাৎ এই দুই অংশ মিলে একটা কলম তৈরি করব তো এই সেকশনের শুরুতেও আমাদের এরকম একটা হেডার আছে দেন আমাদের কিছু কন্টেন্ট আছে তো সবার শুরুতে আমরা একটা হেডার তৈরি করব ঠিক এইটার মতোই সো আমি নিচে যাব নিচে গিয়ে এই সেম জিনিসটাকে আমি একবার কপি করে নিব এবং এই জায়গায় গিয়ে আমি পেস্ট করে দেব তো এখন যদি আমি আমাদের ওয়েবসাইটে যাই দেখতে পাবেন আমাদের এইটার মতো সেম আর একটা কপি হয়ে গেছে এখন আমরা এই সেম টু সেম কপি চাই না আমরা এই ইমেজেসগুলোকে ডিলিট করব এই টেক্সটটা পরিবর্তন করব অর্থাৎ অনেক কিছু চেঞ্জেস করব আমরা সো এটাকে কল করব পপুলার এই জায়গায় আমাদের পপুলার ম্যাক্সের জায়গায় আমরা এই টেক্সটটাকে দিয়ে দেব দেন আমাদের যে ইমেজেসগুলো আছে এই ইমেজেসগুলোকে আমরা ডিলিট করে দেব এবং আমাদের একটা আইটেম রেখে বাকি আইটেমসগুলোকে আমি রিমুভ করে দেব বিকজ আমাদের প্রত্যেকটা আইটেমে অনেক কিছু চেঞ্জেস আছে যে চেঞ্জেসগুলো আমাদের এই জায়গায় থেকে করে নিতে হবে এখন আমাদের এই যে টেক্সটটা আছে এটাও বোল্ড ঠিক আছে এখন আমাদের যে পি ট্যাগটা আছে এটাকে পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ পাশাপাশি নিতে হবে তো এইটার জন্য আমাদের এই যে আইটেমগুলো আছে এই আইটেমগুলো নাম পরিবর্তন করতে হবে সে আমি এই ফাইন্ড আইটেমের জায়গায় ফাইন্ড আইটেম ওয়ান দিব এবং এখন যদি আমি যাই রিফ্রেশ করি আমাদের তেমন কোনো পরিবর্তন দেখাচ্ছে না দেন ফাইন্ড আইটেম ডিসক্রিপশন ওয়ান দিব এখন আমাদের এই যে টেক্সগুলো আছে এই টেক্সগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে এবং এই জিনিসটাকে আমাদের পাশে আনতে হবে সো এইটার জন্য আমি সবার শুরুতে টেক্সটটাকে পরিবর্তন করি এবং প্রথমটার টেক্সটটাকে পরিবর্তন করে দিই আমাদের সংখ্যা পরিবর্তন না করলেও হয় তো আমাদের এমন ডিজাইন আছে এখন এটাকে আমরা পাশাপাশি আনবো পাশাপাশি আনার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি ডি হাইফেন ফ্লেক্স ইউজ করতে পারি এবং আমরা স্পেস বিটুইন ব্যবহার করতে পারি আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি ফাইন্ড ডিসক্রিপশন ওয়ানকে কল করব একদম নিচে গিয়ে এখানে গিয়ে ডিসপ্লে ফ্লেক্স ব্যবহার করব এবং জাস্টিফাই কন্টেন্ট দেব স্পেস বিটুইন এখন আমরা জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন করার পরে দেখতে পাবেন আমাদের এই টেক্সটটা কিছুটা ওপরের দিকে চলে আসছে তো এই টেক্সটটাকে আমাদের কিছুটা নিচের দিকে নামাই নিতে হবে সো এইটার জন্য আমাদের এই ক্লাসের যে নামটা আছে এই নামটা আমি পরিবর্তন করে দেব যেহেতু এটা আগের ক্লাসের নাম সো নাম্বার টু এটা দেব এই জায়গায় সে মার্জিন টপটা আমি টোয়েন্টি পিক্সেল করে দেব এখন যদি আমি আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাচ্ছি কিছুটা বেশি নেমে গেছে এটার জন্য আমি ইন্সপেক্ট করে এটা কিছুটা কমাই দেব আমি যদি টেন পিক্সেল দিই তাহলে মনে হচ্ছে কিছুটা পাশাপাশি আছে সো যেহেতু অনুমান করে করতেছি এটার জন্য কিছুটা পিক্সেল এলোমেলো হতে পারে এখন মোটামুটি এটা সুন্দর দেখাচ্ছে তো এখন আমাদের আর একটা জিনিস করতে হবে সেটা হলো এই সেম জিনিস কয়েকবার কপি করতে হবে তো আমি এই জায়গায় ফাইন্ড আইটেম ওয়ানকে কল করব এবং সেম জিনিসটা কয়েকবার কপি করব এবং আগে আমি আউটপুটটা দেখব এটা কেমন দেখাচ্ছে সো আমাদের তেমন কোনো স্পেস না দিয়ে এটার মতোই আউটপুট করে দেখাচ্ছে সো এটা ফাইন অ্যান্ড এই সেম জিনিসটা আমি তাহলে আরও কয়েকবার কপি করব। 
এখন যদি আমি আউটপুটে যাই দেখতে পাবেন অনেক কয়েকবার আমরা কপি করে ফেলছি এখন শুধুমাত্র এটার নামগুলো পরিবর্তন করে দেব সো আমি ফার্স্টটাতে যাব সেকেন্ডটার নাম পরিবর্তন করব থার্ডটার নাম পরিবর্তন করব চতুর্থটা পঞ্চমটা আমি সবগুলোর একবারের নাম সেভ করে রাখি তো আমি প্রত্যেকটা নাম পরিবর্তন করে দিছি বাট এখানকার যে সংখ্যাটা আছে এটা আর পরিবর্তন করে নেই আপনাদের যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে সংখ্যাটা আপনারা পরিবর্তন করে নিতে পারবেন এখন এই ডিজাইনটা কিন্তু আমরা অনেকটা সিমিলার করে ফেলছি বাট স্টিল নাও আমাদের একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই টেক্সটটা আছে এই টেক্সটটা কিছুটা ওপরের দিকে যাবে সেই সাথে আমাদের এই দুইটার মাঝখানে এত বেশি স্পেস থাকবে না স্পেসটা থাকবে এই জায়গায় সো আমরা এই জায়গায় একটা কাজ করতে পারি মাঝখানে আমরা যে আইটেমটা ক্রিয়েট করছি এই আইটেমটার ফাইন্ড হাইফেন রো এই যে কল হাইফেন এল জি হাইফেন ফোর ব্যবহার করছি এই জায়গায় আমরা এখানে এটার উইটটা থ্রি দিতে পারি এবং মাঝখানে একটা আমরা গ্যাপ তৈরি করে নিতে পারি সো এই জায়গায় আমি এখন থ্রি দিয়ে দিছি এখন মাঝখানে একটা গ্যাপ তৈরি করব একটা রোয়ের ভিতরে আমরা গ্যাপ তৈরি করতে পারি গ্যাপ দিলে আমাদের মাঝখানে কিছুটা গ্যাপ হবে তো আমি এই জায়গায় গ্যাপ হাইফেন ফাইভ দিচ্ছি তো রোয়ের ভিতরে গ্যাপ দেওয়ার পরে আমি যদি সেভ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই সাইডে সরে আসছে এবং এটা ছোটো হয়েছে ঠিকই বাট আমাদের এটার স্পেসটা এখন অনেক বেশি কমে গেছে এবং আমাদের যে আইটেমগুলো আছে এই জায়গায় বডি টাইপস এইটার নিচে কিন্তু আমাদের এই নাম্বারগুলো আছে বাট এইটা অনেক বেশি দূরে আছে সো এইটার জন্য আমাদের আবারও বাধ্য হয়ে এই জায়গায় কল হাইফেন এল জি হাইফেন ফোর এই ক্লাসটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমাদের এইটার সিমিলার একটা ওইধ হাইট নিয়ে থাকবে এবং বডির পাশাপাশি গিয়ে থাকবে তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের বডির অনেকটাই পাশাপাশি চলে আসছে এখন শুধুমাত্র আমাদের এই যে আইটেমগুলো আছে এই আইটেমগুলোকে কিছুটা ওপরের দিকে তুলে দিতে হবে সো উপরের দিকে তুলে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের এই পপুলার পি এর ক্লাস নেমটা পরিবর্তন করে পপুলার পি ওয়ান করে দিব এবং এই জিনিসটাকে আমি নিচে কল করব পপুলার পি ওয়ান এবং এই পপুলার পি ওয়ানটাতে আমরা কি দিয়েছি এই সেম জিনিসটা কপি করব শুধুমাত্র মার্জিন বটমটা সারা তো মার্জিন বটমটা এই জায়গায় আমি টোয়েন্টি পিক্সেল করে দেব তাহলে পঞ্চাশ পিক্সেলের পরিবর্তে এটা টোয়েন্টি পিক্সেল স্পেস দিবে আমাদের পপুলার মেক এবং ফাইন্ড আইটেমের মাঝে পঞ্চাশ পিক্সেল আমাদের স্পেস আছে বাট আদার্স ম্যাক্স এবং ফাইন্ড আইটেম ওয়ানের ভিতরে আমাদের মাত্র টোয়েন্টি পিক্সেল স্পেস আছে যেটা আমাদের অনেকটা সিমিলার এইটার সাথে রাইট এখন এর পরে আমাদের যে আইটেমটা আছে এই আইটেমটাকে ডিজাইন করতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের এই এরিয়াটা ঠিকঠাকভাবে আমরা ডিজাইন করে ফেলতে পারবো এখন আপনি যদি এদিকে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমাদের এই সেকশন এবং এই সেকশন একদমই সেম তো এইটার জন্য আমি আমাদের যে আগের সেকশনটা আছে এই আগের সেকশনটাকে কপি করব কপি করার পরে আমাদের নিচে যে কল হাইফেন এল জি হাইফেন ফোর দেওয়া আছে এইটার নিচে এটাকে বসাই দেব এবং এটা বসানোর পরে যদি আমি এটাকে জাস্ট রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এইটার নিচে আমাদের এই সেকশনটা চলে আসছে তো আমাদের এই জায়গায় এই আদার্স মেক আমাদের এই টেক্সটার প্রয়োজন নাই তো এইটার জন্য এই পিটা জাস্ট কেটে দিব আমরা তো এখন আমাদের পিটা চলে গেছে বাট আমাদের আরও একটি জিনিস প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের এইটার পাশাপাশি আনার বাট এটা আমাদের পাশাপাশি আসতেছে না তো এটাকে পাশাপাশি আনার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা যে গ্যাপ তৈরি করেছিলাম রোয়ের মাঝখানে এই গ্যাপটা আমরা কেটে দিতে পারি সে গ্যাপ গ্যাপ যদি আমরা ওয়ান বা টু দিই তাহলেও কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা পরিবর্তন হবে না সো এটার জন্য আমাদের এই গ্যাপটা সরাসরি কেটে দিতে হবে তো এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই সেকশনটা ঠিকঠাকভাবে আসে এই সেকশনটাও ঠিকঠাকভাবে আসে বাট এই সেকশনটা আমাদের ঠিকঠাকভাবে নাই এই জায়গায় দেখতে পাবেন আমাদের এইটার পাশাপাশি লেগে আছে তো এই পাশাপাশি যেন লেগে না থাকে এটার জন্য আমরা একটা নিনজা টেকনিক ফলো করতে পারি সেটা হলো আমাদের দ্বিতীয় যে কল হাইফেন এল জি অর্থাৎ কলামটা আছে এই কলামের পরে গিয়ে আমরা আরও একটা কলাম তৈরি করতে পারি ডিভ সরি প্লাস কল হাইফেন এম ডি হাইফেন জাস্ট ওয়ান দেব এবং এই জায়গা থেকে এক কমাই দিব অর্থাৎ একটা কলাম এক্সট্রা করে রাখব বাট এটা ফাঁকা থাকবে এটা দেওয়ার পরে যদি আমি এখন রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আমাদের এই সেকশনটার মাঝামাঝি ফাঁকা হয়ে গেছে একটি স্পেস দিয়ে দিছে তো এখন আমাদের আর একটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটাকে কিছুটা নিচের দিকে নামাই দিতে হবে তো এইটার জন্য আমি কল হাইফেন এল জি হাইফেন যে থ্রি আছে এটার ওপরের দিকে আমি মার্জিন টপ ফাইভ দিয়ে দেব এখন যদি যাই দেখতে পাবেন 
আমাদের এই ডিজাইনটা সিমিলার ভাবে এইটার মতো এই ডিজাইনটাও দেখা যাচ্ছে তো এখন অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের এই ফোটার এরিয়াটা তৈরি করতে হবে তো এই ফোটার এরিয়ার দিকে যদি আমি তাকাই এটা কিন্তু আমরা অনেক ইজিলি করতে পারব তো আমি এই প্রজেক্টে শেষে আপনাদেরকে মাথা খাটানোর জন্য এই ফোটারটা আমি আর নিজে তৈরি করব না আপনাদের তৈরি করতে হবে আপনারা যদি একটা প্রজেক্টের ভিতর কন্ট্রিবিউট না করেন সম্পূর্ণটাই যদি আমারটা দেখে করেন তাহলে কিন্তু আপনি নিজে কিছু শিখতে পারবেন না ডকুমেন্টেশন পড়েন দেখে আপনি এই রকম একটা ফোটার তৈরি করবেন এবং আমাদের গ্রুপে এই ফুল প্রজেক্টটা তৈরি করার পরে আপনি পোস্ট করবেন বাট তারপরেও যদি আপনি বেঁধে যান তাহলে অরেড হওয়ার কিছু নাই আমি এই প্রজেক্টটা গিট হাবে পুশ করে দেব ফোটার সহ অর্থাৎ ফোটার আমার তৈরি করা আছে সেই ফোটারটা সহ আমি গিট হাবে পুশ করে দেব কোড যদি আপনি একান্তই না পারেন তাহলে এটা দেখে নেবেন আমি বলবো শুধুমাত্র ইউটিউবের প্রজেক্ট দেখলেই হবে না আপনার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছুটা কন্ট্রিবিউট করতে হবে তা না হলে আপনি যতই শিখেন যতই আপনি ফ্রি বা পেইড কোর্স করে হাজার হাজারটা প্রজেক্ট দেখে দেখে করেন আপনার কোনো লাভ হবে না আপনি চেষ্টা করবেন এই ফোটারটা শেষ করার পরে এই সেম প্রজেক্টটা আরও একবার করার বাট এই ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা চেঞ্জেস আনার চেষ্টা করবেন কিছু কিছু ফাংশনালিটি চেঞ্জ করবেন কিছু কিছু সেকশন চেঞ্জ করবেন নিজের মতো করে করবেন তা না হলে কিন্তু আপনার কখনোই কন্ট্রিবিউট করা হবে না আপনার নিজে নিজে শেখা হবে না তো এইটার জন্য হলেও আপনাকে অবশ্যই কন্ট্রিবিউট করতে হবে আর ভিডিও ডিসক্রিপশনে সোর্স কোড দেওয়া থাকবে প্রয়োজনে ডাউনলোড করে নেবেন তো আমি আমার প্রিভিয়াস কোড থেকে ফোটার সেকশনটা কপি করে এ জায়গায় বসাই দেবো এবং ওপেন উইথ লাইফ সার্ভারে দেবো এবং আমি যদি নিচে স্ক্রল করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের ফোটার সেকশনটা চলে আসছে বাট তেমন কোনো স্টাইল নাই এখানে আমাদের এইটার মতো স্টাইল করা দরকার ফোটার এরিয়াটা তো ফোটার এরিয়াটাকে স্টাইল করার জন্য আমার আমি এই স্টাইলটা অ্যাপ্লাই করে দেব এবং আমি যদি এখন রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আমাদের এই স্টাইলটা এইটার মতো অনেকটা সিমিলার হয়ে গেছে এখন শুধুমাত্র আমাদের এই যে অ্যাঙ্কর ট্যাগটা আছে তো এই জায়গায় আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাগকে কল করে বলবো টেক্স ডেকোরেশন নান ইম্পর্টেন্ট এইটা বললে আমাদের যতগুলো অ্যাঙ্কর ট্যাগ আছে সবগুলো টেক্স ডেকোরেশন নান হয়ে যাবে এবং এখন আমাদের এটা অনেকটা সিমিলার দেখাচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের এই ফোটারে কিছুটা স্পেস দরকার এই স্পেসটা দিতে পারলে কিন্তু আমাদের এই এরিয়াটা ঠিকঠাকভাবে হয়ে যাবে তো আমি এই এরিয়াতে যাব ফোটারে গিয়ে ফোটার এরিয়াকে কল করব অ্যান্ড মার্জিন টপসে একশো পিক্সেল করে দেব ওকে সো এখন এটার মতো সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে অ্যান্ড আপনি চেষ্টা করবেন কপি পেস্ট না করে তো আমাদের এই প্রজেক্ট এই পর্যন্তই থাকবে এখন এই ওয়েবসাইটটা আমরা সিপি হোস্টিং ওয়ার্ল্ড ডট কমে হোস্ট করব তো আমরা সবার শুরুতে যে ওয়েবসাইটটির কথা বলেছিলাম যেখান থেকে আপনি ডোমেন এবং হোস্টিং কিনতে পারবেন সেই সাইটে আপনি আবার চলে আসবেন ডিসক্রিপশনে তো লিঙ্ক দেওয়াই আছে তো আসার পরে এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের ডোমেইন দেখতে পারবেন ডট কম নিতে পারবেন আপনি ডট নেট ইনফো এক্স ওয়াই জেড বা কো আপনার প্রয়োজনে যে কোনোটা আপনি নিতে পারবেন তো এই জায়গায় আমি হাবলু প্রোগ্রামার ডট কম এই ডোমেনটা চেক করব আগে এটা অ্যাভেলেবেল আছে কি না এবং এইটার পরে আমি এটাকে অর্ডার করব তো আমি চেখে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছি হাবলু প্রোগ্রামার ডোমেনটা অ্যাভেলেবেল আছে তো এইটার পরে আমি ওয়েবসাইটের রেজিস্ট্রেশন করব লগ ইন করবো এবং এটার পরে ডোমেনটা অর্ডার করব অর্থাৎ একটু কার্টে রেখে দেব এবং এটার পরে আমি হোস্টিং কেনার জন্য ওয়েব হোস্টিং সার্ভিসে যাব এই জায়গায় অনেকগুলো প্ল্যান আছে এটা আপনার পছন্দ মতো আপনি বেছে নিতে পারবেন তো বেসিক্যালি আমি এই প্যাকেজটা নিতে যাচ্ছি যেহেতু আমি আমাদের ব্র্যান্ডিং ওয়েবসাইটটা এখানে হোস্টিং করতে যাচ্ছি বাট আপনি যদি স্টার্টিং করতে চান তাহলে সবার শুরুটা নিতে পারেন বা মাঝেরটা নিতে পারেন এটা আপনার যদি একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট দাঁড় করাইতে চান তাহলে আমার মতে বেস্ট হবে আপনি শুরুটা নিলে আর আপনি যদি বিজনেস করতে চান তাহলে আপনি আমি যেটা নিচ্ছি এইটা নিতে পারেন বা এর থেকেও যেটা দামি আছে ওইটা নিতে পারেন তো আমি আমার পছন্দ মতো প্যাকেজটা সিলেক্ট করে জাস্ট বাইরে ক্লিক করব এবং এইটার পরে আমি এই সার্ভিসটাকে অ্যানুয়ালি অর্থাৎ এক বছরের জন্য কিনব দেন এইটার পরে আমি একটা এস এস এল সার্টিফিকেট নিয়ে নিব যেটা নিলে আমার যে ইউজারগুলো আছে তারা সিকিউরলি আমার ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে পারবে তো আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি বাই ডিফল্ট এই ওয়েবসাইটটা আপনাকে কিন্তু এস এস এল সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে তো আপনি যদি নাও নিয়ে থাকেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই জাস্ট আমি এটাকে নিয়ে কন্টিনিউয়ে ক্লিক করব এবং এইটার পরে আমি ডিএনএস ম্যানেজমেন্ট দেন আইডি প্রোটেকশন এবং ইমেল ফরওয়ার্ডিং এই তিনটা অপশনই সিলেক্ট করে কন্টিনিউ দেব এবং এইটার পরে 
আমি যে জিনিসগুলো নিছি এইগুলো আবারও আমাদেরকে দেখাবে আমরা চাইলে এখান থেকে একটা সার্ভিস কেটে দিতে পারি চাইলে আরও কিছু অ্যাড করতে পারবো সো আমি সব কিছু রিভিউ করার পরে যদি ঠিক থাকে তাহলে চেক আউটে ক্লিক করে আমরা বিকাশ নগদ বা কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবো তো আমি এই জায়গায় বিকাশটা সিলেক্ট করে পেমেন্ট করে দিব তো পেমেন্ট করার পরে আপনি এই ওয়েবসাইটে যে ইমেলটা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছেন সেই ইমেলে আপনি নোটিফিকেশন পাবেন এবং এই জায়গায় সি ফাইনালে অ্যাক্সেস নেওয়ার যাবতীয় ইনফরমেশন এই জায়গায় পেয়ে যাবেন তো এখন আমরা কথা বলবো আমাদের ফিগমা টু এইচ টি এমএলের যে ডিজাইনটা করেছি এই ডিজাইনটা কিভাবে বা এই ওয়েবসাইটটা কিভাবে আমরা আমাদের এই ডোমেন হোস্টিংয়ের সাথে কানেক্ট করে হোস্ট করতে পারি বা লাইভ সার্ভারে আনতে পারি তো আমাদের লগ ইন রেজিস্ট্রেশন করার পরে আমরা আমাদের যে ডোমেন হোস্টিং কিনেছি সেই ডোমেন হোস্টিং সার্ভারে যাব এটার জন্য লগ ইন উইথ সি প্যানেলে যাব দেন এইটার পরে আমাদের যে সার্ভারটাতে আমরা রান করাতে চাই অর্থাৎ কোন সফটওয়্যার দিয়ে এটা আমাদের তৈরি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি এটা আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে তো এটা যদি আপনার নোট জেস সার্ভার হয় বা নোট নোট অ্যাপ হয় তাহলে নোট পিএসপি হলে পিএসপি আপনার ওয়ার্ড প্রেস হলে ওয়ার্ড প্রেস পাইথন হলে পাইথন রাবি হলে রাবি এই সি প্যানেলের ভিতরে মোস্ট পপুলার যে ওয়েব সার্ভারগুলো আছে সেই ওয়েব সার্ভারে বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর ওয়েবসাইটে আপনি এখানে হোস্ট করতে পারবেন তো এই মুহুর্তে আমি শুধুমাত্র যেহেতু এই ডিজাইনটাকে হোস্ট করব তো এটা একটা স্ট্র্যাটিক ডিজাইন তো এটার জন্য আমি এটার ওপরে যাব গিয়ে ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করব এবং ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করার পরে পাবলিক ডট এইচ টি এম এল এই ফাইলের ভেতরে আসব এবং এই জায়গায় গিয়ে আমি আমাদের যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করলাম এই ওয়েবসাইটটা আমরা পুস করে দেব সো এটার জন্য আমি একটা নাম দিয়ে এটা জিপ করে নিচ্ছি আমাদের যে ফাইলটা আমরা করলাম তো আমাদের এই জায়গায় পাবলিক ডট এইচ টি এম এলে আমাদের কোডটা পুস করার জন্য আমাদের আপলোডে ক্লিক করতে হবে দেন আমাদের এই ফাইলটাকে কপি করতে হবে কপি করে জাস্ট পেস্ট করে দেব সেরে দেব দ্যাট সেট দেন আমরা ব্যাক টু হোমে ক্লিক করব এখন দেখতে পাবেন আমাদের এটা কপি হয়ে গেছে এখন এই জিনিসটাকে আমরা আনজিপ করব তো এটার জন্য এক্সট্রাটে ক্লিক করব অ্যান্ড পাবলিক ডট এইচ টিএমএল এক্সট্রাট ফাইল করে দেব দ্যাট সেট আমাদের ফাইলটা এক্সট্রাট হয়ে গেছে রিফ্রেশ করতেছি এখন আমাদের যে ডোমেনটা আমরা কিনেছি এই ডোমেনে গিয়ে জাস্ট আমি সার্চ দেব যে আমাদের ওয়েবসাইটটা লাইভ সার্ভারে আসছে কি না সো হাবলু প্রোগ্রামার ডট কম অবশ্যই এই মাঝখানে একটা আমাদের ব্যাক স্পেস আছে এখন যদি যাই দেখতে পাবেন আমাদের এই ওয়েবসাইটটা লাইভ 